வணக்கம் நேயர்களே இது உங்கள் கதையின் குரல் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோ எல்லாம் உடனடியாக உங்களை வந்து அடையணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்க மாயாவின் வசந்தத்தில் ஒரு நாள் நாவலை தொடர்ந்து மீண்டும் வந்த வசந்தம் கேட்போம் அத்தியாயம் ஒன்று அழகோ ரம்யமும் ஆன அந்த காட்டோட நட்ட நடுவுல உலாவிக்கிட்டு இருக்கிற வெண்ணிறை ஆடை அணிஞ்ச தேவதையோட கண்களுக்கு விருந்தளிச்சுது அந்த வனத்துல இருந்த வண்ண மலர்களும் ஓங்கி நெடித உயர்ந்திருந்த மரங்களும் அதுல காய்ச்சிருந்த காய்கணிகளும் கால் பதிஞ்ச இடங்கள்லாம் மெத்து மெத்துன்ற புல்வெளியும் வெண்ணிற நுரையோட சோனு கொட்டிக்கிட்டு இருந்த அருவியும் இதை விட வேற என்ன வேணும் கண்ணுக்கு விருந்தா இயற்கை காட்சிகள் வயிற்று பசிக்கு கிடைச்ச கனிகளும் காய்களும் தாகத்துக்கு சுனை நீர் இந்த பூ உலகத்துல தான் மட்டும் தனியா இருக்கிறது சுகம் சுகம் தட் தட்டுன்னு மெதுவான தட்டல் ஒளி சாராவ இந்த பூ உலகத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்தது வேண்டாம் நான் இந்த வனத்தை விட்டு வரமாட்டேன் யாரும் இல்லா இந்த தனி இடம்தான் எனக்கு சொர்க்க லோகம் மறுப்பா கண்களை திறக்க கூடாதுன்னு நினைச்சவளோட காதுல அம்மா அம்மா அப்படின்னு மெலிதான குரல் விழுந்ததுதான் தாமதம் படக்குன இமைகளை திறந்தா சுற்றுப்புறத்த ஆராஞ்சா தான் கண்டது கனவு இந்த இடம் இதுல தான் படுக்கையில படுத்திருக்கிறது தன்னோட வலது கரம் யார் மேலேயோ யார் அது ஓ அகிலேஷ் மேல கிடக்கிறது தான் உண்மை நிஜன்றது அழுத்தமா மண்டையில உரைக்க பட்டுன்னு கைய எடுத்து விலகிக்கிட்டு அவசரமா எழுந்து அமர்ந்தா அவளோட பரபரப்புல தூக்கம் கலைஞ்சவனும் மெல்ல கண் விழிச்சு குட் மார்னிங் அப்படின்னு புன்னகைச்சான் திரு திருன்னு விழிச்சவளை கண்டு அகலமா சிரிச்சவன் இது என்ன போஸ் நான் எங்க இருக்கிறன்னு கேட்க போறியா அப்படின்னா உம் ஆ இல்ல திக்கினா பின்ன குட் மார்னிங் அப்படின்னு அழுத்தமா சொன்னவனோட கேலி புரிஞ்சு பதில் குட் மார்னிங் சொன்னான் ஒரு கணம் அவளுடைய எண்ணங்கள் பின்னோக்கி ஓடுனது முந்தின நாள் நடந்திருந்த அவளோட பதிவு திருமணம் மகனோட பிறந்த தின கொண்டாட்டம் அதை தொடர்ந்து ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அகிலேஷும் சாராவும் கேரள திருமணத்துல இணைஞ்சது மயக்கத்துல இருந்த அகிலேஷ் தன்னிலை அறியாமலும் இவ தன்னை அறிஞ்சு அவன்கிட்ட வயப்பட்டதும் தன்னை அவனுக்கு கொடுத்ததும் அவனோட மயக்க நிலை அறிஞ்சு தோற்று போனவளா அவனை விட்டு விலகி வெளியேறினதும் அது மூலமா உருவான குழந்தைய பெற்றெடுக்க சிங்கப்பூர்ல இருந்த தோழி வீட்டுக்கு போய் பிள்ளைய பெற்றெடுத்து திரும்பவும் சென்னைக்கு வந்து அவ தந்தையோட கம்பெனிய நிர்வகிக்கிற பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டு வாழ்க்கையை தொடங்கி அஞ்சு வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மீண்டும் அகிலேஷ சந்திக்க நேர்ந்து அவன் தன் தவற உணர்ந்து மகனை ஏத்துக்கிட்டு தன்னையும் திருமணம் செஞ்சதும் அப்பப்பா என்னெல்லாம் நடந்துருச்சு அவ வாழ்க்கையில தான் இதோ இன்னைக்கு தொடங்குற இந்த வாழ்க்கை இனி எப்படி இருக்க போகுது திரும்பவும் கதவு தட்டல் ஒளியோட அஜயோட குரலும் கேட்கவே அஜய் வந்திருக்கான் போல நான் போய் கதவை திறக்கிறேன் அப்படின்னு படுக்கையில இருந்து எழுந்து போனான் அகிலேஷ் கொஞ்சம் குழப்பத்தோட தன்னையே ஒரு முறை குணிஞ்சு பார்த்துக்கிட்டவ திருப்தியோட தலைய ஆட்டிக்கிட்டு படுக்கையை விட்டு இறங்கினான் திறந்த கதவு வழியா உள்ள வந்த அஜய் அப்பாவோட குட் மார்னிங்க்கு பதில் குட் மார்னிங் சொன்னபடியே தாய் கிட்ட ஓடி வந்து காலை கட்டிக்கிட்டான் அம்மா அம்மா ஐ மெஸ்யூமா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆமா இது வரைக்கும் அவன் பிறந்ததுல இருந்து ஒரு முறை கூட அவனை விட்டு ரா தங்கினதில்லை இவ தனக்குள்ளேயும் ஓடிக்கிட்டு இருந்த அந்த உணர்வு அவளை ஆட்கொண்டு அவனை வாரி அணைச்சு தூக்கி மாறி மாறி முத்தம் கொடுக்க தூண்டிருந்து அந்த மாதிரி தன் பாசத்தை வெளியிட்டவளோட கண்ணங்களை முத்த மழையால நினைச்சான் பிள்ளையும் மகனையும் மனைவியையும் நெருங்கினவ தன் பங்குக்கு மகனோட தலைய கலைச்சு மொத்தம் கொடுத்தான் தாயை இருக கட்டிக்கிட்ட மகன் அம்மா பிளீஸ் என் கூடவே தூங்குங்கம்மா மார்னிங் கிஸ்ஸோட என்னை எழுப்பினாதான் எனக்கு குட் டேவா இருக்கும் பிளீஸ்மா முதல் நாள் நடந்த நிகழ்ச்சிகளால ஏதோ குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கிறான் அஜய்ன்றது ரெண்டு பேருக்குமே புரிஞ்சுது அம்மாவும் உன்னை லாஸ்ட் நைட் மிஸ் பண்ணினம்பா சோ நாம இனி ஒன்னா தான் தூங்கணும் ஓகே சிரிப்போட முடிக்க நினைச்சா அப்ப அப்பா இடையில சரிகனா அகிலேஷ் ஐயையோ அப்பாவும் தான் என் கூட தூங்கணும் உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு குழந்தைக்கு ஈடா ஹம் எனக்கு தெரியலையே இனி அஜய் எப்படி சொல்றானோ அப்படித்தான் நடக்கணும் ஓகே வா சாரா அப்படின்னு மனைவிய கூட்டு சேர்த்தான் சரி சரி ஸ்கூலுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு நேத்தே லீவ் ஆயிட்டதுனால இன்னைக்கு கண்டிப்பா போகணும் வா வா புறப்படலாம் சொன்னபடி புறப்பட ஆயத்தமானா சாரா எங்க அகிலேஷ் கேட்டான் ஏன் வீட்டுக்கு சொன்ன சாராவை நேரா பார்த்தான் இதுவும் உன் வீடுதான் சாரா அப்படின்னா ஆ ஏதோ சொல்ல வந்தவ 
அவனோட நேர் பார்வைய உணர்ந்து மகனை பார்த்துட்டு அதாவது நாம நம்ம அந்த வீட்டுலதான் எல்லாம் அஜயோட யூனிஃபார்ம் ஷூ எல்லாம் இருக்கும் அங்க போய் தயார் பண்ணி அவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா அஜயோட எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கிட்டு சாரதாம்மா காலையிலே வந்திருப்பாங்க அதனால இங்க இருந்தே அவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு முடிச்சான் அகிலேஷ் ஆச்சரியம் தொலங்க அவனை பார்த்தவ அவனோட முன் யோசனைய உள்ளுக்குள்ள மெச்சுக்கிட்டா அன்னைக்கே சாராவோட பெற்றோர் பெங்களூருக்கு புறப்பட இருந்ததுனால அகிலேஷ் வீட்டுல இருந்து அவங்களோட சாராவும் தன் வீட்டுக்கு கிளம்பினான் அகிலேஷும் கூட வர்றதா சொன்னதை மறுத்து சாயந்தரம் அஜய வீட்டுக்கு அடைச்சிட்டு வர சொல்லிட்டு கிளம்பினான் அன்னைக்கு அவளுக்கு தன் பெற்றோரோட தனியா உறவாடணும் போல இருந்தது பெங்களூர் வீட்டுல மூணு பேருமா இணைஞ்சு வாழ்ந்த வாழ்க்கை மீண்டும் வேணும்னு நினைச்சா இவ கேக்குறத வாங்கி கொடுக்கற தந்தை இவளுக்கு பிடிச்சத மட்டும் சமைக்க செய்யற தாய் கேரம் செஸ் கார்ட்ஸ் மாதிரியான விளையாட்டுல அதிகமான முறைகள் இவ வெற்றி அடையிற தருணங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரீவைண்ட்ல கொண்டு வந்துட்டா எப்படி இருக்கும் அவ அவளா வாழ்ந்த நாட்கள் திரும்ப வருமா ஏதோ ஒரு தடை பெற்றோருக்கும் சாராவுக்கும் இடையில ஏற்பட்டிருந்தது ஆசை ஆசையா பெண்ணை வளர்த்து படிக்க வச்சு அருமையா ஒரே வியக்கிற மாதிரி திருமணம் செய்ய நினைச்சிருந்த கண்ணனும் ராதாவும் திடுதிப்புனு மகள் வயிற்றுல குழந்தை வளர்றது தெரிஞ்சதும் கண்ணு மண்ணு தெரியாத ஆத்திரத்துல அவளை திட்டினதுனால தன்மானம் அதிகமான அவளும் வீட்டுல இருந்து புறப்பட்டுட்டா இது நடந்த ஆறு வருஷங்கள் கடந்திருந்தாலும் ஒரு நாளும் அவளை நினைக்காம அவங்க இருந்ததே இல்லை கண்ணின் மணி மாதிரி வளர்த்த மகள் கண்ணுல மண்ண தூவிட்டான்னு நினைச்சு கலங்கி போனாங்க ஆனாலும் அவளை கை விட்டுடாம பின்புலமா செயல்பட்டு அவளோட உற்ற நண்பர்களை கொண்டே அவளுக்கு தேவையான உதவிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் அவளை அரவணைக்கிற நாள் வரும் தன் தவற உணர்ந்து அவளும் இந்த கூட்டை தேடி வருவான்னு காத்திருந்தாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் அக்கல் என்டர்பிரைசஸ் எம்டி அவங்க வீட்டுக்கு வந்து நடந்ததுக்கெல்லாம் காரணம் தான் தான்னும் தன்னுடைய மதிய இனத்தினால தான் காதலிச்ச பெண்ணை தவற விட்டுட இருந்தானும் இப்ப திரும்பவும் ஒரு வாய்ப்பா தவறி போன வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கணும் அது அவங்க தான் அவனுக்கு திரும்ப கொடுக்கணும்னு சொல்லவும் திகச்சி அதுக்கப்புறம் மகிழ்ந்தாங்க அதை தொடர்ந்து திருமண தேதியை இவங்க குறிச்சு கொடுக்க அது அதிர்ஷ்டவசமா அஜயோட பிறந்த நாளாச்சு எல்லாம் கை கூடி மகளையும் பேரனையும் நேரில் சந்திச்ச தினத்தை அவங்க மனசுல அழியா சித்திரமா பதிச்சு வச்சாங்க ஆனா இதுவரைக்கும் மகளும் அவங்களும் தனியா பேசுற வாய்ப்பு கிடைக்காததுனால ஒரு ஊமை நாடகம் அந்த மூணு பேருக்கு இடையில நடந்துகிட்டு இருந்தது சாராவும் பெற்றோரும் வீட்டுக்குள்ள நுழையறதுக்கு முன்னாடியே கேட்ட அகலமா திறந்து விட்ட காவலாளி விரைப்பா சல்யூட் அடிச்சான் உள்ள இருந்து வெளியில ஓடி வந்த பணியாட்கள் இவங்களை கண்டு பின் பக்கம் பார்த்து ஏமாந்து போனதை பார்த்தவளோட கண்கள்ல அவங்களோட கையில இருந்த ஆரத்தி தட்டுப்பட்டு கொஞ்சம் நெகிழ்வ கொடுத்தது இது என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் அப்படின்னு செல்லமா சொன்னவ அப்பா அம்மாவுக்கு தேவையானதை கவனிங்க அப்படின்னுட்டு உள்ள நுழைஞ்சா அன்னைக்கு ஆஃபீஸ் வர முடியாததுனால வேலைகளை மேனேஜர் சந்தோஷத்தை கவனிச்சுக்க சொல்லி போன் பண்ணி சொல்ல அவர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தன் பெரிய முதலாளியை சந்திக்க விரும்புறதா புறப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் முதல் நாள் பார்ட்டியில வேலை விஷயமா எதுவும் பேச முடியாததை இன்னைக்கு பேச நினைச்சிருந்தார் கொஞ்ச நேரத்துல சாரா வீட்டுக்கு வந்தவர் கண்ணன் சார் கிட்டையும் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களையும் சில திட்டங்களையும் தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு கிளம்பினார் தாயும் தந்தையும் இருந்த அரை கதவை தட்டி அனுமதி வாங்கி உள்ள நுழைஞ்சா மகள் சாரா படுக்கையில பெட்டியை திறந்து வச்சுக்கிட்டு துணிகளை அடிக்கிட்டு இருந்தாங்க தாய் அவங்க பக்கத்துல உட்காந்து அன்னைய தினசரிய பிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்பா இவளை கண்டதும் என்னன்ற மாதிரி பார்த்த ரெண்டு பேரையும் நெருங்கி படுக்கைக்கு பக்கத்துல கீழே உட்கார்ந்தவளை தடுத்தாங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்த மாதிரி தொட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்தவ தன்னோட முகமாய தாய் மடி மேல வச்சு ஏக்கமான பார்வை ரெண்டு பேர் மேலையும் படிய பேசினான் ஐ எம் சாரிம்மா சாரிப்பா நான் தெரியாம செஞ்ச தவற மன்னிச்சுடுங்க என்னை நீங்க எந்த அளவுக்கு நம்பினீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த நம்பிக்கையில மண்ண போட்ட நான் செஞ்சது எவ்வளவு பெரிய தவறுன்னு புரிஞ்சாலும் உங்களையும் வருத்தப்படுத்த முடியாமதான் நான் தனியா வந்தேன் ஆனா என்னோட எல்லா வெற்றிக்கும் பின்னாடி நீங்க இருந்திருக்கீங்கன்றது தெரிஞ்சப்போ எனக்கு எவ்வளவு ஆனந்தமாவும் பெருமையாவும் இருந்தது தெரியுமா தேங்க்ஸ்பா தேங்க்ஸ்மா அப்படின்னு பெற்றோர்கிட்ட தன்னோட ஆற்றாமையை வெளியிட்டா அவளை ஆற தழுவிக்கிட்டே அம்மாவும் கீழே இறங்கி அவகிட்ட உட்காந்து கலங்கின கண்களை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு கணவரை ஏறிட்டு பார்த்தாங்க அவர் தன் கண் கண்ணாடிய கழட்டி கண்களை தொடச்சுக்கிட்டு திரும்ப கண்ணாடிய மாட்டிக்கிட்டார் பாச போராட்டத்துல இறுதி வெற்றியாளர் யார் அன்னைக்கு முழுக்க ஏதோ வானத்துல பறக்கிற மாதிரி உணர்ந்தா சாரா ஆறு வருஷங்களா தவற விட்ட பெற்றோர்களுடனான வாழ்க்கைய அன்னைக்கே ஈடுகட்ட நினைச்சா மாதிரி அவங்கள அன்புல திக்கு முக்காட செஞ்சா அது வரைக்கும் எஜமானியா மரியாதையோட தள்ளி நின்ன பணியாட்கள் அன்னைக்கு ஒரு புது அன்பிற்கினிய மகளை கண்ட
தாய் தந்தைக்காக வேகமாக செய்ய சொல்லி அன்னைய மதிய உணவையும் மாலை டிஃபனையும் அவளே அவங்களுக்கு பரிமாறி கூடவே இருந்து உண்டும் மகிழ்ந்தா பெற்றோர்களுக்கு அவங்களோட மகள் தொலைஞ்ச போன மகள் திரும்ப கிடைச்ச மாதிரி அக மகிழ்ந்து அவளோட இணைஞ்சு கழிச்சாங்க மதிய உணவை எடுத்துக்கிட்டு அஜய் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த சாரதா அம்மா அங்க அகிலேஷ் வந்திருந்து அஜய சாப்பிட வச்சத புலகாங்கிதத்தோட சொன்னதை கேட்டு மூணு பேருமே மகிழ்ந்தாங்க இவளையும் மறந்துடாம கால் பண்ணி விசாரிச்சான்றது தெரிஞ்சு பெற்றோர்கள் திருப்தி அடைஞ்சாங்க இன்னும் ஒரு வாரம் அவளோட தங்கி போக சொல்லி பெற்றோர்களை கெஞ்சி சம்மதிக்க வச்சா சாரா மாலை அஜய தானே அழைச்சிட்டு வரதா சொன்ன அகிலேஷ் அப்படியே அழைச்சிட்டும் வந்து தன் மாமனார் மாமியாரோட உறவு கொண்டாடுறதுக்காக அவங்களோட சேர்ந்து டீ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அடிக்கடி அவனோட கண்கள் கை கடிகாரத்தை நாடுறதை கண்ட சாரா தனிஞ்ச குரல்ல அவனை கேட்டா உங்களுக்கு நேரமாகுதோ நேரமானா நீங்க வேணா புறப்படுங்களே அப்படின்னா எனக்கு நேரம் ஆகுதா உனக்கு புரியாத குழப்பத்தோட அவளை பார்த்து அவனும் தனிஞ்ச குரல்லயே கேட்டான் எனக்கு நான் கொஞ்சம் லேட்டா தான் தூங்குவேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அஜய தூங்க வச்சுட்டு நான் தூங்கிக்கிறேன் நீங்க புறப்படுங்க அப்படின்னா தெகச்ச போன அகிலேஷ் அவளை வினோதமா பார்த்தான் மாப்பிள்ள நீங்க பேசிக்கிட்டு இருங்க அஜய் பூனை குட்டிக்கு பால் ஊத்தி கொடுத்துட்டு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அஜய் அழைச்சிக்கிட்டு கண்ணன் ராதா அம்மா தம்பதி வெளியேறினாங்க கிடைச்ச வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்க நினைச்சவன் சாரா கிட்ட நெருங்கி அமர்ந்து அவ கரங்கள்ல ஒன்னு எடுத்து தன் கரங்கள்ல வச்சுக்கிட்டு சாரா நாம அங்க நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் இல்லையா அஜய் அழைச்சுக்கிட்டு வா போகலாம் அம்மா வேற காத்திருப்பாங்க அவசரத்தோட பேசினான் மெதுவா அவன் கிட்ட இருந்து கைய விடுவிச்சுக்கிட்டவ சாரி அகிலேஷ் நான் அஜய் நாங்க இங்கேயே இருக்கிறோம் அப்படின்னா தலைய குணிஞ்ச அமர்ந்திருந்தவ ஆ என்ன சாரா ஆமா நான் இப்ப அங்க வரல ஏன் இது என்ன குழப்பம் கொஞ்சம் எரிச்சலான அகில் குரல் கேட்டது நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தவ கொஞ்சம் திடுக்கிட்டா அவனோட கோபம் கண்கள்ல தெரிஞ்சது அஜய பத்தி பேசித்தானே ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் இப்ப என்ன பிரச்சனை அது அம்மா அப்பாவை ஒரு வாரம் இங்க இருக்க சொல்லியிருக்கேன் அதனால அப்படின்னு இழுக்கும்போதே பட்டனை தட்டி விட்ட மாதிரி அவனோட முகம் மலர்ந்தது ஓ அங்கல் ஆண்டி கூட இருக்க நினைச்சு சொன்ன போல ஓகே ஓகே நான் அம்மா கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு நிறுத்தினவன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஹம் எவ்வளவோ நாட்களுக்கு அப்புறம் நேற்று இரவு இல்ல அதிகாலை நல்ல தூக்கம் தூங்கின அப்படின்னு நிறுத்திட்டு அவளை அர்த்த புஷ்டியோட பார்த்தான் அவளுக்கும் லேசான வெட்கம் கலந்த புன்னகை தோன்றினது அதை ஒதுக்கி அம்மா விழிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களோ நீங்க போய் அவங்கள தூங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு எழுந்தவன் அவளையும் எழுப்புற நோக்கத்துல ஒரு கையை ஏந்தினான் தயங்கினாலும் அதை ஏத்துக்க அவ மறுக்கல அதுக்கப்புறம் கரத்துல ஏந்தின அவளோட கையோட புறங்கையில லேசான இதழ் ஒற்றல் ஒன்ன பதிச்சான் கரங்களை வெடுக்கணும் இழுத்துக்க நினைச்சா ஆனா அது அவளால முடியல அவளோட இயக்கமே அவனோட ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்த மாதிரி அவளுக்கு தோன்றினது அதுக்கப்புறம் சின்ன சிரிப்போட அவனே விடுதலை செஞ்சுட்டு கிளம்பினான் தன்னையே புரிஞ்சுக்க முடியாதவளா அவன் நின்னான் அத்தியாயம் இரண்டு புவனேஸ்வரி அம்மாவோட பேரனுக்கு பிறந்த நாள் விழா முடிவடைஞ்சு மூணு நாள் போனதும் அவனுடைய அருமையை உணர்ந்த அவங்க அவன் இல்லாம தன்னால தனியா இருக்க முடியாதுன்னு தீர்மானிச்சு ஒரு வாரம் சாரா அவ பெற்றோரோட இருக்க முடிவு செஞ்சிருக்கிறது தெரிஞ்சு அதை தடுக்க முடியாம அவங்க கிளம்பி சாரா வீட்டுக்கு வந்தாங்க சம்பந்திகளோட உறவாடவும் வழி செஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்கள அழைச்சுக்கிட்டு சென்னையில இருக்கிற ஷாப்பிங் மால்களுக்கு போய் பேரனுக்குன்னு கண்ணுல பட்டதையெல்லாம் வாங்கி குவிச்சு கையில இருந்ததையெல்லாம் கரைக்க கங்கணம் கட்டினாங்க பகல் எல்லாம் சுத்திட்டு மாலை பேரன் வீடு திரும்புற சமயத்துக்கு வீட்டுக்கு திரும்பினாங்க பிள்ளையோட கொஞ்சம் மகிழ்ந்த பெரியவங்களை கண்டு கொஞ்சம் பயமும் வந்தது தாய்க்கு அதீதமான அன்பாலையும் பாசத்தாலையும் மகனோட பிடிவாதமும் அதிகமாயிடுறதா இவளுக்கு தோன்றினது இரவுல பேரனை தன்னோட படுக்க வச்சுக்கிறதா சொல்லி அழைச்சப்போ சம்பந்திங்க முகம் தொங்கி போனதை பார்த்து சரி ஒரு வாரம் தானேன்னு விட்டு கொடுத்தாங்க தினமும் வந்து பார்த்து போன அகில் அந்த வீட்டுல தங்குறதுக்கு எண்ணம் கொள்ளல அன்னைக்கு சனிக்கிழமை மறுநாள் கண்ணன் ராதா தம்பதி பெங்களூர் போக இருக்கிறதுனால அன்னைக்கு முழுக்க பேரனோட ஷாப்பிங் அவுட்டிங்னு போக திட்டம் போட்டாங்க காலையில ஆபீஸ் போயிட்டு மதியம் வந்து அவங்களும் அவங்களோட சேர்ந்துக்கிறதா அகிலேஷ் சாரா உறுதி சொன்னாங்க அதன்படியே ரெண்டு பேரும் இந்த மாலுக்குள்ள நுழையும் போது அவங்க ரெண்டு பேரையும் கண்ட மூத்தவங்களும் பிள்ளையும் அக மகிழ்ந்தாங்க அது வரைக்கும் பெரியவங்களுக்கு துணையா நடந்துகிட்டு இருந்தவன் தன் பெற்றோரோட ஓட முற்பட்டான் ரெண்டு பக்கத்துல ரெண்டு பேரோட கரங்களை பிடிச்சுக்கிட்டு ஓட தொடங்கினான் அந்த இடத்தோட ஆரவாரங்களுக்கு இடையில சாரா அகிலேஷோட வேலை டென்ஷன் குறைஞ்சு அவங்களும் சிறு குழந்தையா மாறினாங்க அது வரைக்கும் சுத்தி களைச்சு போயிருந்த மூத்தவங்க ஒரு ஃபுட் கோர்ட்ல உட்காந்துக்கிட்டாங்க 
விளையாட்டு இடத்தை நோக்கி அவங்கள எடுத்துட்டு போன அஜய் அங்க இருந்த எல்லாத்தையும் விளையாட ஆசைப்பட்டான் ஸ்னோ பவுலிங் பால உருட்டி விட்ட அஜயோட ஸ்பீடுக்கு ரெண்டு இலக்க விழுந்தது சாராவால மூணு தள்ளப்பட்டது எல்லாத்தையும் விழ தட்டினா அகிலேஷ் கை கொட்டி சிரிச்ச பிள்ளையோட சந்தோஷத்துல கலந்துகிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த சாராவை பார்த்து பெருமையோட சிரிச்சான் அகிலேஷ் மினி கார் ரேஸ்ல கலந்துகிட்டு மூணு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காரை இடிச்சு விளையாடினப்போ இடையில வந்த சிறுமிக்கு இடம் கொடுத்து அஜய் விலகி போறத பார்த்து பெருமிதம் அடைஞ்சாங்க பெற்றோர் கார் ரேச முடிச்சுட்டு மூணு பேரும் வெளியேறும் போது அதை குறிச்சு குழந்தைகிட்ட கேட்டாங்க சீரியஸான குரல்ல அஜயும் பதில் சொன்னான் தனக்கு ஒரு தங்கை பாப்பாவா இருந்தா அவன் விட்டு கொடுத்திருப்பான் இல்லையான்னு அசந்து போய் நின்னாங்க ரெண்டு பேரும் தன் மனைவிய பார்த்து கண்ணடிச்சு சிரிச்சான் கணவன் குழஞ்சு போனவெல்லாம் சிவந்து நின்ன சாரா தன் மகனை தூக்கி கொஞ்சினா திரும்புற வழியெல்லாம் மகனோட ஆசையையும் குணத்தையும் நினைச்சுக்கிட்டாங்க அந்த மால்ல இருந்த நேரமெல்லாம் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்த இருந்ததுனால பிள்ளைய குணிஞ்சு தூக்கும் போதும் அவங்கிட்ட ஏதாவது வேணும்னு கேட்கும் போதும் சில விளையாட்டப்பவும் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இடைவெளி குறைஞ்சு நெருக்கம் அதிகரிச்சு தொடுகை நேர்ந்தது அது தன் போக்குல நடந்தாலும் அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு நெகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ணிட்டத ரெண்டு பேருமே உணர்ந்தாங்க சாரா வீட்டுல வந்து இறங்கினதும் எல்லாரும் உள்ள போக அகிலேஷுக்கு விடை கொடுக்கறதுக்காக நின்னு அவனை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவள அவனோட கண்கள் யாசகத்தோட கெஞ்சினது திகச்சு போய் நின்னவளை பார்த்து என்ன சாரா என் குழந்தையும் உன்கிட்ட இருக்கிறான் என் அம்மாவே இங்க இழுத்துட்ட என்னை மட்டும் அம்போன்னு விட்டுட்டியே எனக்கு உன் வீட்டுல தங்க அனுமதி இல்லையா அப்படின்னா அது வந்து திக்கி திணறினா அவ சாரா வீடு பெருசுதான் அவளோட அறை பெற்றோர்கள் தங்கி இருக்கிறாரை மாமியார் கடந்த நாலு நாட்களா தங்கி இருக்கிறாரை எல்லாமே மேல் தளத்துல இருக்கிறது இது போக விருந்தினர் அறை கீழ்த்தளத்துல ரெண்டு இருக்கு ஆனா அதுல போய் அவனை தங்க சொல்ல முடியாது அதோட பெரியவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கஷ்டம்தான் பின்ன தன்னறையில தங்க சொன்னா குழப்பத்தோட அவனை பார்த்தா ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி அவனும் கேள்வியா மௌன பாஷை புரிஞ்சான் என்ன அறை எதுவும் காலியா இல்லையா இல்ல உனக்கு பயமா அப்படின்னா எனக்கு என்ன பயம் சட்டனு எப்படித்தான் அந்த சுயம் தலையெடுத்துதோ பின்ன வாங்க என் அறையிலே தூங்கலாம் உங்களோட படுக்கை மாறி இல்லைனாலும் இதுவும் பெரிய படுக்கை தான் நானும் அஜயும் தூங்குறது தான் ஆனா கடந்த ஒரு வாரமா அவன் பெரியவங்களோட தான் படுத்துக்கிறான் அதனால நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாய் வார்த்தையா சொன்னாலும் தனக்குள்ள ஒரு பயம் ஊடுரு வரத உணர்ந்தா அவளையே பாத்துக்கிட்டு இருந்த கணவன் மெதுவா அவளை நெருங்கி நின்னு அவ முகத்துல முன்பக்கம் லேசா அசஞ்சு அடிக்கிட்டு இருந்த முடிய காதோரம் ஒதுக்கி சொருகினவன் கனிவும் காதலும் ததும்புற குரல்ல ரொம்ப ரொம்ப மெதுவா இட்ஸ் ஓகேடா டோன்ட் கெட் பேனிக் நம்ம டிராவல் இன்னும் நீண்டு இருக்கு மெல்ல மெல்ல தொடங்குவோம் த பால் இஸ் இன் யுவர் கோட் யூ கேன் டிசைட் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் ஆனா ரொம்ப நேரம் எடுத்துடாத ஓகே பை அப்படின்னபடி குனிஞ்சு அவளோட முன் நெற்றியில மென்மையா முத்த ஒண்ணு கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் காரை கிளப்பி கைய அசைச்சு விடை பெற்றுக்கிட்டு போனான் தன் உடம்பைய சுமக்க முடியாதவளா சுமந்தபடி பிழியிற மன வேதனையோட நடந்து உள்ள போனா சாரா இவளுக்கு என்னதான் வேணும் அகிலேஷ் ஒரு காலத்துல ஏதோ ஒரு மயக்கத்துல இருக்கும்போது இவ தன்னை கொடுத்திருந்தா அது அவனுக்கு நினைவுல இல்லைன்னு நினைச்சுதானே அவனை விட்டு விலகி போனா ஆனா அவனே மீண்டும் வந்து மன்னிப்பு வேண்டி தன் நினைவுகள் தூண்டப்பட்டத நினைவுல கொண்டு வந்து வாழ்க்கையை சீரமைக்க நினைச்சு திருமணமும் செஞ்சுக்கிட்டான் ஆனா இப்போதைய ஏற்பாடே போதும் மீண்டும் தன்னால அவனுக்கு அந்த உறவை கொடுக்க முடியாதுன்னு இவ அவனை புறந்தல்றது நியாயமா தன்னோட உள்ளம் அவனை விரும்புற மாதிரி தன் உடலும் அவனை தீண்ட துடிக்கும் போது இந்த பாழா போன புத்தி மட்டும் சொன்ன சொல்ல கேட்காம ஆடுறது நியாயமா அவளோட ஒரு கண் அசைவுக்காக காத்திருக்கிற தன் கணவனோட கனிவு முகத்த மனசுல இருந்து விளக்க முடியாம திக்கி திணறினவளா தன் படுக்கை அறைய நோக்கி கனமான காலடிகளோட போனான் ஞாயிறு எல்லாருக்கும் விடுமுறை நாளா இருந்ததுனால சோம்பேறிகளா மாறி போய் தாமதமா விழிச்சு எழுந்து சாவதானமா சாப்பிட்டு நிதானமா நேரம் ஓடினாலும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு கிளம்பினாங்க சாராவோட பெற்றோர் அவங்கள வழி அனுப்புறதுக்குன்னு வந்து சேர்ந்த சூர்யாவோ பரபரப்போட செயல்பட்டதை கண்டு விசாரிச்சவகிட்ட அவனும் அன்னைக்கு சாயந்தரம் பாம்பே பிளைட்டை பிடிக்கணும்னு சொல்லி விழிச்சான் தான் இங்க பாத்துக்கிறதா உறுதி அளிச்சு அவனை அனுப்பி வச்சா சாரா மனதே இல்லாம வழி அனுப்பின கண்ணன் ராதா தம்பதி கிட்ட சீக்கிரமா வந்துடுறதா சொல்லிட்டு போனான் மாமனார் மாமியார வழி அனுப்ப மாப்பிள்ளை வந்து சேர்ந்தான் டிரைவர் ஜோசப் ரெண்டு நாள் விடுமுறை எடுத்து அவன் கிராமத்துக்கு போயிருந்தான் கால் டாக்ஸி புக் பண்றதா சொன்ன சாரா கிட்ட தானே கொண்டு போய் விடுறதா சொன்னான் அதுக்கப்புறம் வேலைகள் மும்முரமா நடந்தது வர்ற வாரம் பெங்களூருக்கு வரணும்னு வற்புறுத்தின பெற்றோர் கிட்ட வர்றதா வாக்களிச்சு விடை கொடுத்து அனுப்பினாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு மருமகனோட புறப்பட்டு போனாங்க அவங்கள விட்டு திரும்பின அகிலேஷ் அன்னைக்கே தன் வீட்டுக்கு தன் குடும்பத்தை அழைச்சான் சம்பந்திகள்
அன்னைக்கே அகிலேஷ் கிட்ட பேசிட தீர்மானிச்ச பேசினா சாரா தன்னால இங்க இருக்கும்போது கிடைக்கிற உணர்வ அங்க அவன் வீட்டுல அடைய முடியாதுன்னும் இங்க இருந்து ஆபீஸ் போறதுக்கு வசதினும் மகனோட பள்ளியும் பக்கத்திலேன்னும் ஏதேதோ காரணங்கள் சொன்னான் ஆனா அது எதையும் ஏத்துக்க மறுத்த அகிலேஷ் ஆத்திரத்தை அடக்க முடியாதவனா சில வார்த்தைகளை கொட்டினான் அதுவே அவங்களுக்கு இடையில ஒரு ஊடலை உண்டு பண்ணினது இது ஓம் வீடு தான் சாரா ஆனா அதுதான் நீ இருக்க வேண்டிய வீடு அதனால அப்படின்னும் போது அங்கையும் நான் இருக்கலாம் ஆனா இங்க நான் மட்டும்தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு இடையிட்டா அப்படின்னா அகில் கேட்டான் எனக்கு தோணும் போது அங்க வர்றேனே அப்படின்னா சாரா எப்ப தோணும் அகில் கேட்டான் அது எனக்கு தெரியல இது என்ன விதண்டாவாதம் காரமான அகில் குரல் உங்களுக்கு புரியலையா இது எனக்கு மட்டுமான எனக்கே உண்டான என் வீடு ஆனா அங்க நானும் இருக்கலாம் அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு சுமையா எனக்கு தோணுது அங்க இருந்தா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு நான் இருக்கிற மாதிரி அது எனக்கு சரி வரும்னு தோணல அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கு தெரியுமா திருமணம் ஆனாதான் பைத்தியம் தெளியும் பைத்தியம் தெளிஞ்சாதான் திருமணம் ஆகும்ன்ற மாதிரி இருக்கு நீ அங்க வந்தாதானே ஓம் வீடா அது தோணும் நீ என் மனைவின்றத உணர்ந்தாதானே தானாவே அந்த வீடு உன்னோடதான் ஆயிடும் அப்ப நீ இன்னும் என்ன கணவனா ஏத்துக்க தயாரா இல்ல அப்படித்தானே அப்படின்னா அவன் ஆமா அப்படித்தான் எனக்கு இன்னும் அந்த நம்பிக்கை வரல போதுமா கொஞ்சம் குரல் உயர்ந்தது அவளுக்கு ஓ நல்லது நான் இன்னைக்கு அஜய என்னோட அழைச்சிட்டு போற நீ இங்க உனக்கு எப்ப தோணுதோ அப்ப நீ அங்க வரலாம் சொன்னவன் வெடுக்குன்னு எழுந்து அஜய் அறைய நோக்கி நடந்தான் அவனை பின்தொடர்ந்து வேகமா வந்தவ அஜய் தூங்கிட்டான் நாளை அப்படின்னு இழுக்கும் போது பரவாயில்ல நான் அவனை தூக்கிக்கிட்டு போற அவனோட ராத்திரி தூங்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா அவன் காலையில ஸ்கூலுக்கு இவ இழுக்கும் போது நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் சாரா அப்படின்னா என்ன காணாம அவன் தேட சட்டுன்னு திரும்பி அதுக்குள்ள வந்து சேர்ந்திருந்த அரை வாசல்ல நின்னவன் அவ தோலை பிடிச்சி அழுத்தத்தோட நிறுத்தி போதும் திருமணம் ஆகிய சந்நியாசி மாதிரி என்ன வாழ சொல்றியா என்னால முடியாது பட்டுன்னு தோல்ல இருந்து கைகளை எடுத்துக்கிட்டு அஜய் அறைக்குள்ள நுழைஞ்சவன் அவனை தூக்கி தோல்ல போட்டுக்கிட்டு வெளியில வந்து அதிர்ச்சியோட நின்னவளை பார்க்காம தன் போக்கல குட் நைட் சொல்லிட்டு வேகமா வெளியேறினான் அத்தியாயம் மூன்று ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு ரொம்ப உற்சாகத்தோட நடமாடிக்கிட்டு இருந்தா சாரா இவளோட உயர் தோழி கடல் கடந்து இருந்தாலும் தன் நினைவுகளை தாங்கிக்கிட்டு தினமும் தன்னோட போன்ல பேசிக்கிட்டு ஆறுதல் அளிக்கிற சுஷ்மா அன்னைக்கு வரப்போறா கடந்த வாரம் நடந்திருந்த எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் மறக்கடிச்சது சுஷ்மாவோட வரைவு குறிச்ச செய்தி கடந்த ஞாயிறு தன் மகனை தன் கிட்டேந்து தூக்கிக்கிட்டு போன அகிலேஷ் மறுநாள் அதிகாலையிலே மகனை அழைச்சிட்டு வந்து சமாதானப்படுத்தினது கொஞ்சம் ஆறுதல் அழிச்சாலும் மறுநாள் அஜய பாக்கிறதுக்குன்னு அவனோட ஒட்டிக்கிட்டே வந்த கரிஷ்மாவோட அதீத ஒட்டுதல் அவளுக்கு கோபத்தை வரவழைச்சிருந்தது அவளுக்கு எப்படியும் இருபத்தி எட்டு முப்பது வயசு இருக்கலாம் இன்னும் ஏன் திருமணம் செய்யாம இருக்கிறாங்கன்னு அவளோட பெற்றோரை கேட்க தோன்றினது அவளோட அமைதியான அணுகுமுறையே இவளுக்கு பிடிக்கல எதை கேட்டாலும் சின்ன புன்னகையோட மெதுவா பேசுறது பாக்குறதுக்கு நல்லா இருந்தாலும் அவளோட மட்டும் குரலை ரொம்ப தழைச்சு பேசுற கணவனுக்காகவே அதை வெறுத்தா பற்றாக்குறைக்கு அஜய் வேற கரிஷ்மாவோட ரொம்ப நெருங்கி பழக தொடங்கி அவ மடிமேல அமர்ந்துகிட்டு கொஞ்சனது இன்னும் எரிச்சலை உண்டு பண்ணினது அதோட ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட அவங்க அழைச்சப்போ இவ வராததுனால அவங்க மூணு பேரும் போனது இவளோட ஆத்திரத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தினது திரும்பி வந்த அஜய் கரிஷ்மாவை பத்தி புகழ்ந்து தள்ளினது எரியற தீயில எண்ணெய ஊத்துற மாதிரி ஆச்சு கரிஷ்மாவை கொண்டு விட அகிலேஷ் புறப்பட்டப்போ இவளுக்கு அவனோட ஏதோ பேச விஷயம் வந்தது என்னன்னு கேட்டவன் திக்கி திணறினவளை கண்டவன் உடனே இவ கிட்ட வராம கரிஷ்மாவை டிரா பண்ணிட்டு வர்றதா சொல்லிட்டு போனது உச்ச கட்டம் அவகிட்ட என்ன மாறுதலை கண்டானோ அதுல இருந்து தினமும் அவளை இங்க அழைச்சிட்டு வந்தான் நிதானமா பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு திரும்பவும் அழைச்சிட்டு போனான் தனக்குன்னு யாரும் இல்லையான்னு கோபமா யோசிச்சவளுக்கு சூர்யா நினைவு வந்து அவனை தொடர்பு கொண்டா அவன் எங்கேயோ வெளியூர்ல இருக்கிறான்றது தெரிஞ்சு கோபம் அதிகரிச்சுது இந்த நிலையிலதான் தோழி சுஷ்மா சென்னை வர்றதா சொன்னதோட இன்னைக்கு வர்றதாவும் முடிவாச்சு அன்னைக்கு ஞாயிறுன்றதுனால ஃப்ரீயா இருந்த மகனை அழைச்சுக்கிட்டு கார்ட்டூன் மூவிக்கு போயிருந்தான் அகில் தலைக்கு குளிச்சுட்டு முடிய உலர விட்டுக்கிட்டு தோட்டத்துல உலாவிக்கிட்டு இருந்த சாராவோட வாயில லேசான முனுமுனுப்புல பாடல் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது ஏர்போர்ட்டுக்கு அழைக்க வர்றேன்னு அவளை தோழி தடுத்து முகவரியை மட்டும் அனுப்ப சொல்லி இருந்தா என்னேரமும் தோழி வரலான்ற எண்ணத்துல ஒரு பரவசத்தோட அலைஞ்சுகிட்டு இருந்தா அன்னைக்கு மலர இருந்த மல்லிகை பூக்களை பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தவள கால்ல முட்டிக்கிட்டு கொஞ்சன பூனை குட்டிய பார்த்ததும் ஆசையோட கீழே குணிஞ்சு அதோட ரோமத்தை தடவி கொடுத்தா 
மியாவ் மியாவுனதோட இவளும் பதிலுக்கு மியாவுன குரல் கொடுத்தா அம்மா அம்மா அஜயோட குரல் வீட்டுக்குள்ள இருந்து கேட்டதும் கைகள்ல பூனை குட்டிய தூக்கிக்கிட்டு உள்ள போனான் அஜய் இங்க இருக்க பதில் சொல்லிக்கிட்டே போனான் அம்மா ஓடி வந்த மகன் அவளை கட்டிக்கிட்டான் அம்மா சூப்பர் மூவிமா நீங்களும் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு குறப்பட்டா மகன் பின்னாடியே வந்திருந்த அகிலேஷ் ஆமா நீயும் வந்திருக்கலாம் சாரா அப்படின்னு சிரிச்சான் அம்மா உங்க ஃப்ரெண்ட வந்துட்டாங்களா அஜய் கேட்கவும் ம் என்ன இல்லடா இப்ப வந்துருவாங்க அப்படின்னு பதில் சொன்னான் ஓகேம்மா அப்பா நான் ஹோம் ஒர்க் செய்யணும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களா அப்படின்னா ம் பண்ணலாமே நீ இப்ப எடுத்து வச்சு தொடங்க நான் இப்ப வர்ற அப்படின்னு அவனை அனுப்பினவன் திரும்பி அவ கையில இருந்த பூனை குட்டிய தன் கையால தடவி கொடுத்துக்கிட்டே கொடுத்து வச்ச பூனை குட்டி அப்படின்னா லேசான சிரிப்போட லேசா அணைச்சு பிடிச்சிருந்தவ அவன் கையிலேயே அதை விட்டா இப்பவும் கொடுத்து வச்ச போனதான் அப்படின்னபடி அவனை நேரா பார்த்தா அகலமா சிரிச்சான் அகிலேஷ் கொஞ்ச நேரத்துல சுஷ்மா வந்துட்டா அவளோட கூட அந்த வீட்டுக்கு கலகலப்பும் வந்தது ஆமா சுஷ்மா ரொம்ப சுட்டி பெண் தானும் சிரிச்சு மத்தவங்களையும் சிரிக்க வைக்கிறதோட அவ இருக்கிற இடமே கலகலப்பா இருக்கும்படி பார்த்துப்பா முதல்ல சாராவை கட்டி அணைக்கும் போது லேசா கண் கலங்கினா அப்புறம் அஜய தூக்கி அணைச்சி மொத்தம் கொடுத்து கொஞ்சனா அங்க இருந்த அகிலேஷ பார்த்து வெளிப்படையா விசில் அடிக்க தொடங்கினான் டி இவர் தானே டி மிஸ்டர் அகிலேஷ் வா என்ன ஹைட்டு என்ன ஹேண்ட்சம் நீ எப்படி இவரை விட்டு இவ்வளவு நாள் இருந்த வெள்ளந்தியா பேசினா டி சும்மா ரெடி கம்மின குரல்ல அதட்டினா சாரா முருவலோட சிவந்து நின்ன தன் மனைவிய பார்த்தபடி எல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னபடி திரும்பி சுஷ்மாவை பார்த்து அப்புறம் நீங்க எப்படி பிரயாணம் நல்லபடியா இருந்ததா உங்களோட வேலைகள் எப்படி அப்படின்னு ரொம்ப சரளமா பேசினா அகிலேஷ் சுத்த போர் வேலை என்னை கேட்டா ஓடி வந்துடணும் சென்னைக்குன்னு தோணுது சார் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள பாருங்களேன் உங்களை மாதிரி உம் உங்களுக்கு தம்பி யாராவது அண்ணன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படியே திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு செட்டில் ஆயிடுவேன் அப்படின்னபடி கலகலத்தை விட குறும்போட பார்த்தவன் தம்பி அண்ணா உம் இல்லையே ஆனா உங்களுக்கு விருப்பம்னா என்னுடைய தூரத்து உறவுல ஒரு சித்தப்பா இன்னும் திருமணம் ஆகாம இருக்கிறார் ஆனா அவருக்கு அடுத்த மாசம் பிறந்த நாள் வந்தா ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுதான் ஆகுது ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கவும் அவ முகம் தொங்கி போனதை கண்டு சாரா வாய் விட்டு சிரிச்சா கின்கிணி நாதமா ஒழிச்சு அவளோட குரல் அருமருந்துன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட கணவனும் தோழியும் அவள் ஆசையோட பார்த்து சிரிப்புல கலந்துகிட்டாங்க சுஷ்மா வந்ததுல இருந்து பொழுது ரக்க கட்டிக்கிட்டு பறக்கிற மாதிரி இருந்தது சாராவுக்கு அவ அலுவலகத்துக்கு அரை நாள் போய் வேலைகளை முடிச்சுட்டு வந்தா மாலை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஷாப்பிங் பீச் பார்க்குன்னு சுத்தி கலைச்சாங்க அஜய் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அவங்களோட சேர்ந்துகிட்டான் பல நேரங்கள்ல தன் தந்தையோட போயிடுவான் இல்ல அகிலேஷ் அவனை அழிச்சுக்கிட்டு போயிடுறானோ ஆமா இவ்வளவு நாட்கள்ல இப்பதான் சாரா மகிழ்ச்சியோட சிரிச்சு மலர்ந்த முகத்தோட வளைய வர்றான்றத புரிஞ்சுக்கிட்டவன் அதுக்கு இடம் கொடுக்கற விதமா மகன் பொறுப்ப தான் ஏத்துக்கிட்டான் சுஷ்மா வந்த மூணாவது நாள் வெளியூர்ல இருந்து சூர்யா சென்னைக்கு வந்து இவங்க வீட்டுக்கும் வருகை தந்தான் என்ன சாரா யானை வரும் பின்னே மணி யோசை வரும் முன்னேன்ற மாதிரி உன் வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போதே வீடே கலகலான்னு இருக்க இன்னும் மாறலையா இந்த சுஷ்மா எங்க அந்த பாண்டிமா அப்படின்னு அவனை வரவேற்கிறதுக்காக வெளிவாசலுக்கு வந்திருந்த சாராவை கேட்டவனோட பார்வை உள்ள போய் வீட்டை அலசி ஆராய்ஞ்சுது உம் வா சூர்யா சுஷ்மாவும் அஜயும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் இவ்வளவு சத்தம் அதோட சுஷ்மாவை நீ இப்ப பார்த்தா அசந்து போயிடுவ பாண்டிமான் எல்லாம் சொல்ல இடமே இல்ல அப்படின்னு புன்னகச்சா அப்படியா எங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு ஆவலோட உள்ள வந்தவனை பார்த்து குதிச்சு ஓடி வந்த அஜய் காலை கட்டிக்கிட்டு தூக்க சொன்னான் அதுக்குள்ள அவனை கண்டுட்ட சுஷ்மாவும் பரந்த புன்னகையோட நெருங்கினான் என்ன அழகு என்ன அழகு யார் இந்த புள்ளிமான் சிற்றிடை அசைந்தாட அண்ணன் அடை பயின்று வர்ற இந்த பருவ மங்க யார் ஐயோகோ எங்க எனது அருமை தோழி எங்க அவள் அவளை காண தேடி ஓடி வந்த என்னை ஏமாற்றும் இந்த ஏஞ்சல் யார் பாண்டிமா பாண்டிமா அப்படின்னு கதை வசனம் பேசினவன செல்ல முறைப்போட பார்த்த சுஷ்மா அவனுக்கு நேரா வந்து ஒயிலா நின்னு சொல்லுங்க சார் யார் இங்க பாண்டிமா நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க தேடி வந்த பாண்டிமா குண்டம்மாவெல்லாம் இங்க இல்ல வேற எங்காவது போய் தேடி பாருங்க அப்படின்னு வீராப்பா பேசினான் அங்கு இந்த ஆண்டி பேர் உங்களுக்கு தெரியாதா இவங்கதான் அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு சுஷ்மா அப்படின்னு தன் மழலையால விளக்கினான் ஓ அப்படியா இவங்கதான் அந்த சூப்பர் ஹீரோயின் சுஷ்மாவா வருக வருக மேடம் அப்படின்னவா ஹா ஹான்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அதுக்கு மேல அடக்க முடியாம சுஷ்மாவும் சாராவும் சிரிக்க தொடங்கினாங்க அவங்களோட சிரிப்போட அர்த்தம் புரியலன்னாலும் தானும் கூட சேர்ந்து சிரிச்சான் அஜய் அதுக்கப்புறம் மூணு பேரும் பல கதைகளை பேசி அவங்க பிரிவோட ஆற்றாமையை தீர்த்துக்கிட்டாங்க 
ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததுனால அங்கேயே சூர்யாவை இரவு உணவு சாப்பிட சொல்லி சாப்பிட அடிச்சுட்டு போனா சாரா மறுநாள் பள்ளி இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாவே சாப்பிட வச்சு தூங்க வைக்க சாரதா அம்மா அஜய் அழைச்சிட்டு போனாங்க கொஞ்ச நேரத்துல கையில மொபைலோட அஜய் டைனிங் ஹாலுக்குள்ள வந்து அம்மா அப்பா வர்றாங்களாம் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வர்றாங்களாம் ஜாலி ஜாலி அப்படின்னு குதிச்சான் ஓ ஆனா இந்த நேரத்துல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா உனக்கு ஒத்துக்குமா தெரியலையே அஜய் அப்படின்னு தாயா கவலைப்பட்டா ஒத்துக்கம்மா பிளீஸ்மா கெஞ்சனா மகன் வெளியில கார் சத்தம் கேட்டதும் ஓடி போன மகனை தொடர்ந்து வெளியில போனா சாரா இப்பெல்லாம் இப்படித்தான் எந்த நேரமும் அறிவிப்பு இல்லாம வர்ற வழக்கம் தொடர்ந்தது மனைவியையும் மகனையும் பார்த்து முறுவலிச்சு மகனை தூக்கி தோல்ல வச்சுக்கிட்டு கையில இருந்த ஐஸ்கிரீம் பேக அவகிட்ட காட்டி கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு சந்தேகம் கேட்டான் கணவன் உம் இது வரைக்கும் இரவுல கொடுத்தது இல்ல ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா சாராவும் நிறையவே இருக்கு நாம எல்லாருமே சாப்பிடலாம் எங்க உன் தோழி அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே சரளமா உள்ள நுழைஞ்சவன் சாப்பிட்டு கை கழுவிக்கிட்டு டைனிங் ஹால்ல இருந்து வெளியில வந்த சூர்யாவை பார்த்து லேசா முகம் சுருங்கினவன் உடனே தெளிஞ்சான் ஹாய் சூர்யா ஹவரியோ எப்ப வந்தீங்க பாம்பேல இருந்து எப்ப வந்தீங்க மேம்போக்கா பேசினவன் அவன் பதில எதிர்பார்க்காம கூட வந்த சுஷ்மாவை பார்த்து ஹாய் சுஷ்மா சாப்பிட்டாச்சா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சகஜமா கேட்டான் ஓ சாப்பிடலாமே என்ன பிளேவர் வாங்கிட்டு வந்தீங்க எனக்கு பட்டர் ஸ்காட்ச் தான் பிடிக்கும் அதுக்காக மற்ற பிளேவரும் பிடிக்காதுன்றது இல்ல மற்றதும் பிடிக்கும் மொத்தத்துல ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க என் ஷேர் அப்படின்னு முன்னாடி வந்து அவன் கையில இருந்ததை வாங்கினான் அவனை நெருங்கி இருந்த சூர்யா அஜய் இன்னும் தூங்கலையா உம் அப்புறம் நான் நல்லா இருக்கேன் மிஸ்டர் அகிலேஷ் பாம்பேல இருந்து இன்னைக்குதான் சென்னைக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சிரத்தையா பதில் சொன்னான் ரொம்ப நாள் விடுபட்ட பேச்செல்லாம் நேர்ல பார்த்ததும் நீண்டுகிட்டே போனது போல கேள்வியா பதிலா ஆமா சுஷ்மாவை நான் பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷங்கள் ஆயிடுச்சே அப்படின்னா சூர்யா நல்லது சாரா சாப்பிட்டாச்சா அப்படின்னு மனைவிய பார்த்து கேட்டான் இன்னும் இல்ல சுருக்கமா பதில் சொன்ன அவ ஆமா எங்களை சாப்பிட சொல்லிட்டு அவ தாமதப்படுத்தினா நீங்க வருவீங்கன்னு தெரியும் போல சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க நாங்க ஐஸ்கிரீம ஒரு கை பாக்குறோம் வா அஜய் அப்படின்னு அவனையும் அழைச்சுக்கிட்டு சுஷ்மா ஹாலுக்கு போகவும் அவளை தொடர்ந்து சூர்யாவும் போனான் நீங்க இன்னும் சாப்பிடலையா சாரா கேட்டா இல்ல சாரா இன்னைக்கு இங்க உன்னோட சாப்பிடலான்னு வந்தேன் ஓ வாங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே உள்ள பார்த்து சமையலால அழைச்சா அத்தியாயம் நான்கு அந்த வாரம் முழுக்க சாராவுக்கு ஆபீஸ்லயும் தொழிற்சாலையிலும் வேலைகள் அதிகமானதுனால அவளால தன் தோழியோட நேரம் செலவிட முடியாம சூர்யாவை அழைச்சிட்டு போக சொன்னான் இவ வீட்டுக்கு திரும்புற நேரத்துல கூட ரெண்டு பேரும் வந்து சேராம லேட்டாவே வந்தாங்க அன்னைக்கு சுஷ்மாவும் சூர்யாவும் போன இடம் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை நீலாங்கரையில இருக்கிற டர்டல் ஹேச்சரி ஆமைகள் அழிஞ்சு போகக்கூடிய நிலையில இருந்து காக்கறதுக்காக அது பாதுகாப்பான இடம் தேடி வந்து மணல்ல முட்டைகளை இட்டுட்டு போற இடங்களை தேடி முட்டைகளை சேகரிச்சு வச்சு பொறிக்க வச்சு ஆமை குட்டிகளை கடல்ல கொண்டு போய் விடுறது அந்த இனத்தை அழிவுல இருந்து பாதுகாக்கிற இடம் அங்க அந்த சின்னஞ்சிறிய உயிர்களை பார்த்து பரவசப்பட்டு விரிஞ்ச கண்களோட பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சுஷ்மாவை தொட்டு தன்னுணர்வு பெற வச்ச சூர்யா அங்கிருந்து அவள் அந்த கடற்கரை கழிச்சிட்டு போய் கொஞ்ச நேரம் அலைகள்ல அலைய விட்டான் அங்க இருந்த கட்டையில அமர்ந்த ரெண்டு பேரும் கால்ல இருந்த ஈரம் காயறதுக்காக கால தொங்க போட்டுக்கிட்டு அமர்ந்திருந்தப்போ காலுக்கு கீழே ஏதோ நழுவுற மாதிரி உணர்ந்து குனிஞ்சு பார்த்த சுஷ்மா அதிர்ந்து போய் கிரீச்சிட்டு கத்தினான் வழு வழுனு குட்டை ரக மண்பாம்பு ஒண்ணு காலு கிட்ட நழுவிக்கிட்டு இருந்தது பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்த சூர்யாவை கட்டி பிடிச்சி கால தூக்கி மேல வச்சு கத்தினவல ஆதரவா பிடிச்சுக்கிட்டான் சூர்யா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவளோட பயம் தெளிய ஆரம்பிச்சு தன் பிடிய தளர்த்தினா அவன் தோல்ல புதஞ்சிருந்தவ மெல்ல மெல்ல நிமிர முற்பட்டா அது போயிடுச்சு சுஷ்மா ரொம்ப சின்ன மண்பாம்பு தான் அது ஒண்ணு விஷம் கிடையாது இங்க பார் அப்படின்னு அவளை எழுப்ப முயன்றான் அவனும் எழும்பத்தான் நினைச்சா ஆனா என்ன இது ஏதோ அவனோட மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஆமா அவன் கழுத்து செயின்ல அவளோட முடிக்கற்றை சிக்கிக்கிட்டு விடுபட மறுத்து அங்கேயே அவளை அழுத்தி வச்சிருந்தது ஆனா அவளோட எண்ணம் எங்கேயோ ஓடுனது இந்த இடம் அவளுடைய இடம் இந்த நெஞ்சு அவளுடையது இவன் அவளுடையவன் இது என்ன பிதற்றல் சூர்யா அவளோட தோழன் உயிர் நண்பன் அவனை இதுவரைக்கும் அவ அப்படி பார்த்ததே கிடையாது உற்ற நண்பனா தான் நினைச்சிருக்கிறா நண்பர்களுக்கு இடையில இருக்கிற தொழுதல் சாதாரணம்தான் கை பிடிக்கிறது தோல் தொட்டு பேசுறதெல்லாம் உள்ளதுதான் ஆனா இந்த எண்ணம் இந்த நொடி உருவான இந்த உணர்வு அவன் அவளுக்காகத்தான் உணர செஞ்சுது அவளோட சங்கடத்தை புரிஞ்சுகிட்ட சூர்யா தன்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் உதவி செய்யறதுக்காக செயின கழுத்த சுத்தி இழுத்து விட்டான் முடியல அவளோட மலர் கருங்கள் அவனோட நெஞ்சோட
ரொம்ப மெதுவா அழைச்சான் ஹம் முனகலா வெளிவந்தது அவளோட குரல் சுஷ்மா இன்னும் எடுக்க முடியலையா கிசுகிசுப்பான குரல் ஹம் முடியல அப்ப வேண்டாம் அப்படியே விட்டுடுவோமா ஹம் எத்தனை மணி நேரமோ எத்தனை நாட்களோ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு டீ டீ சுக்கு காப்பி ஐயா டீ பக்கத்துல கடந்து போன டீக்காரரோட குரல் இவங்களை இந்த உலகத்துக்கு இழுத்துட்டு வந்தது டீ சார் பிடிவாதமா நின்னுகிட்டு இருந்தவரை பார்த்து ரெண்டு டீ கொடுப்பா அப்படின்னு அவளுக்கும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணினவன் மெதுவா தன்னோட செயினை கழற்ற தொடங்கினான் செயின் கழண்டதும் முடியோட சேர்ந்து செயின் கழண்டதும் முடியோட சேர்த்து அவ கையில வந்ததை பார்த்து ரெண்டு பேரும் சிரிச்சாங்க டீ குடிச்ச முடிச்சு அவருக்கு காசை கொடுத்து அனுப்பினவன் திரும்பி அவளை பார்த்து அமர்ந்தான் எங்கே அந்த செயினை காட்டு சுஷ்மா அப்படின்னு அவள் கிட்ட கையை நீட்டினான் ஹம் அது இன்னும் முடியல இருந்து விடுபட முடியாம சிக்கிக்கிட்டு இருக்கு எங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு அவளை நெருங்கினான் முடியோட சேர்த்து கழுத்துக்குள்ள தொங்கிக்கிட்டு இருந்த செயினை கையில எடுத்தவன் மெதுவா அவளை நெருங்கி பிரிக்க தொடங்கினான் அவளோட நெருக்கம் தந்த மயக்கம் அவனுக்கும் புதுசு அவளுக்கும் புதுசு ஆனா ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் அது சுகமான சுமையா ஏறினது சுஷ் ஹம் நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா என்ன ஒண்ணுதானேன்னு அவன் முன்னாடி ப சுஷ்மாவா இருந்தா கேட்டிருப்பா ஆனா இப்பதான் புதுசா பிறந்த சுஷ்மாவா இருக்காளே என்ன சுஷ்மிதா கேட்டா எனக்கு என்னவோ நான் இத சொன்னா அடிக்க மாட்டேன்னு தோணுது எனக்கும் அப்படித்தான் தோணுது என்ன உனக்குமா ஆமா அப்போ அதுதானா அப்படித்தானு நினைக்கிறேன் அப்ப நீ சொல்றியா நான் சொல்லட்டுமா நான் இல்ல நான் ரெண்டு பேருக்குமே சிரிப்பு வந்தது இது என்ன இந்த வயசுல இப்படி ஒரு தயக்கம் டீனேஜ் பிள்ளைகள் மாதிரி உருவான வெட்கம் இல்ல இது வரைக்கும் ஏற்படாதது இல்லை இது முழுக்க உணரப்பட்ட உணர்வு காடு மேடெல்லாம் அலைஞ்சு வந்து இழைப்பாடுற இடம் இதுதான் ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் அந்த உணர்வு உண்டான நேரம் இன்னைக்குதான் தாங்கள் பிறந்தது மாதிரி உணர வச்ச நேரம் இனி இவங்க இணை பிரியாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஆசி சொன்ன மாலை தென்றல் தன் ஆசிய பூ மாறியா சின்ன தூரல் கொண்டு வாழ்த்துனது பூன் தூரல்ல நினைஞ்சபடி ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு திரும்பினாங்க அம்மா மழை மழை ஐ ஜாலி நான் பேப்பர் போட் விட போறேன் எனக்கு செஞ்சு தாங்கம்மா அஜய் கேட்டதை செய்ய தெரியாம விழிச்சுக்கிட்டு நின்ன மனைவிய ஓர கண்ணால பார்த்தபடி உங்க அம்மாவுக்கு செய்ய தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அஜய் அப்படின்னா அகிலேஷ் அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை நினைச்சு வெட்கி ஆமாண்டா எனக்கு பேப்பர் போர்ட் செய்ய தெரியாது உன் அப்பாவே செய்ய சொல்லு அப்படின்னபடி வாசல்ல நின்று தோட்டத்துல தூரல பாத்துக்கிட்டு இருந்த சாரா சர்ன்னு உள்ள போனா அவளை புன்னகையோட பாத்துக்கிட்டே சிறுவனுக்கு ரெண்டு பேப்பர் போர்ட் செஞ்சு கொடுத்துட்டு உள்ள வந்தவன் அவளை காணாம தேடி மேல போயிருப்பான்னு நினைச்சு அவ அறைய நாடி வந்தான் படுக்கை அறைக்கு வெளியில கிடந்த நாற்காலியில அமர்ந்து மொபைல்ல எதையோ உன்னிப்பா கவனிச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவள நெருங்கினவன் ஹலோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கவும் திடிக்கிட்டு விழிச்சவ அவனை பார்த்து சடக்குன்னு மொபைல பின்னுக்கு மறைச்சா என்ன அது எனக்கு தெரிய கூடாததா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அவளோட கைய பிடிக்க முயன்றான் ஹம் காட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு அவளும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மொபைல மேல பின்னாடின்னு அலை கழிச்சா அவனும் அவ போன பக்கமெல்லாம் திரும்பி இறுதியில அவளோட மொபைல வாங்கி அவன் கைக்கு கொண்டு வந்து பார்த்தான் அதுல பேப்பர் போர்ட் செய்யும் விதம் செய்முறை படத்தோட யூடியூப்ல ஓடிக்கிட்டு இருந்தத கண்டுட்டு வாய் விட்டு சிரிச்சான் அவ மூக்க பிடிச்சு செல்லமா ஆட்டிட்டு ஏன் என்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க கூடாதா நான் சொல்லி கொடுத்தா கத்துக்க மாட்டியா எனக்கும் உனக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆசையா இருக்கும் போது தடை என்ன வந்தது ஹம் அப்படின்னு அவளை தீர்க்கமா பாத்துக்கிட்டே கேட்டான் வெட்கி போனவளா குனிஞ்ச தலைய கொண்டு கீழே தரைய பாத்துக்கிட்டே நின்னான் அவளை வற்புறுத்தி கத்து கொடுத்து போட் செய்ய வச்சான் அஜய் கிட்ட கொண்டு கொடுத்து அம்மா செஞ்ச போட்டுன்னதும் அவனுக்கு சந்தோஷம் பிச்சுக்குச்சு லேசா மழையில நினைஞ்சவங்களா சுஷ்மிதாவும் சூர்யாவும் வந்து கார்ல இருந்து இறங்கி உள்ள நுழைஞ்சதை கவனிச்ச அகிலேஷ் தன் பக்கத்துல நின்னுகிட்டு இருந்த சாரா கிட்ட இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருங்கிட்டாங்க போல அப்படின்னு கொஞ்சம் குறைஞ்ச குரல்ல சொன்னான் உள்ள நுழைஞ்ச ரெண்டு பேரோட முகங்கள்லயும் தெரிஞ்ச பிரகாசம் மந்தகாசம் சாராவுக்கும் வித்தியாசமா இருந்தது உடனே சூர்யா கிளம்ப அவசரப்படாம அவங்களோட கொஞ்ச நேரம் நின்னு அஜயோட கப்பல் விட்டு விளையாடிட்டு கிளம்பினான் பொதுவான அவனோட விடைபெறலோட சுஷ்மாவோட தனிப்பட்ட பார்வை பரிமாற்றத்தை கவனிச்ச சாரா யோசனையோட அகிலேஷ பாக்க அவனும் அவள அர்த்த புஷ்டியோட பார்த்தான் ரெண்டு பேரும் புன்னகைச்சுக்கிட்டாங்க திங்கட்கிழமை சாராவோட தொழிற்சாலையில பிரச்சனை தொடங்கிடுச்சு அங்க வேலை செஞ்ச நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மூணு சூப்பர்வைசர்ஸ் இருந்தாங்க அதுல ஒரு சூப்பர்வைசர் கடந்த மாசம் ஓய்வு பெற்று போயிட்டதுனால புதுசா இள வயதுல ஒருத்தர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் அவருடைய வயசு காரணமா சரியான மரியாதை அந்த தொழிலாளர்கள் கிட்ட இருந்து கிடைக்கலன்னு ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தா சாரா அவர் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் எடக்க முடக்கா பதில் அளிக்கிறாங்களாம் இன்னைக்கு அவருக்கும் கோபம் வந்து கத்திட்டாராம் ஏதோ ஒரு வார்த்தை தவறா வந்துருச்சான் அவர் வேலையில இருந்து
தவறு யார் மேலன்றது தெரியாம இவ திணறினா மேனேஜர் சந்தோஷம் பேசாம அவனை தூக்கிடுங்க மேடம்னு ஆலோசனை சொன்னார் ஆனா சரியா இன்டர்வியூ வச்சு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த சூப்பர்வைசரை எப்படி வேலையை விட்டு நிக்கிறது இந்த குழப்பத்துல இருக்கும்போது ரெண்டு முறை அடைச்சு பேசியும் சரிவர முடியாம டென்ஷனோட தன் சீட்ல அமர்ந்தா மதிய உணவை வேண்டாம்னு மறுத்துட்டா இந்த நேரத்துல அந்த அலுவலகத்துக்கு ரெண்டாவது முறையா அகிலேஷ் வந்தான் அந்த நேரத்துல அவன் அங்க எதிர்பாராதவ ஒரு சின்ன ஆஸ்வாசமும் ஏன் வந்ததுன்னு தெரியாம பெருமூச்சு உன்னை வெளியிட்டுக்கிட்டே அவனை வரவேற்றா இந்த பக்கம் வந்தேன் சாரா அப்படியே உன் ஆபீஸ பாக்கலாம்னு வந்தேன் ஆமா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க சாப்பிட்டியா இல்லையா இல்ல உடம்பு கிடம்பு சரியில்லையா கேட்டுக்கிட்டே பக்கத்துல நெருங்கி அவளோட நெற்றிய தொட்டு பார்த்தான் எந்த பந்தாவும் பார்க்காம அவங்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சா சாரா இங்க ஃபேக்டரியில கொஞ்சம் பிரச்சனை அதை உங்களால தீர்த்து வைக்க முடியுமா அப்படின்னா என்னன்னாலும் சரி செய்யலாம் சாரா டோன்ட் வரி என்ன பிரச்சனைன்றத முழுக்க சொல்லு அதுக்கு முன்னாடி இப்ப மணி மூணு லஞ்ச சாப்பிட்டுட்டு அமைதியா சரி பண்ணலாம் என்ன சொல்ற அப்படின்னு பார்த்து நீங்களும் சாப்பிடலையா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோட கேட்டா அவ ஆபீஸ்ல மதியம் சாப்பிட ஆயத்தம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்பதான் மாதவி கிட்ட இருந்து அவனுக்கு போன் வந்தது இந்த இடத்துல மாதவிய பத்தி சொல்லணும் சாராவோட உதவியால் மாதவி அகிலேஷ் நண்பனோட மனைவி முதல் முறை அவன் இந்த சாரா என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்திருந்தப்போ சந்திக்க நேர்ந்து பேசி இருக்கிறாங்க அகிலேஷ் தன் மனைவி குறிச்ச பாதுகாப்புக்காக அப்பப்ப மாதவி கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு பிரச்சனை பெருசாகி சாரா நெருக்கத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதும் அகிலேஷுக்கு மாதவி தகவல் தெரிவிச்சதுனால இவன் உடனே புறப்பட்டு வந்திருந்தான் ஆமா சாப்பிடல வா வெளியில போய் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு அவளை அழைச்சிட்டு போய் சாப்பிட வச்சு அழைச்சிட்டு வந்து திரும்பவும் ஃபேக்டரிக்கு போய் தொழிலாளர்களையும் சூப்பர்வைசரையும் அழைச்சு பேசினாங்க அகிலேஷ் அறிமுகப்படுத்தின மேனேஜர் அவங்க அவங்க தரப்பு கருத்துக்களை எடுத்து சொல்ல சொன்னார் எல்லாத்தையும் பொறுமையோட கேட்டுக்கிட்டு இருந்த அகிலேஷ் சாரா கிட்ட சில விஷயங்களை கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு சூப்பர்வைசரை அழைச்சு பேசினான் அவன் தான் எந்த தவறும் பண்ணாததுனால மன்னிப்பு கேட்க முடியாதுன்னு மறுத்ததுனால தொடர்ந்து சூப்பர்வைசரை ராஜினாமா செய்ய சொல்லி செய்ய வச்சு வெளியேற்றினான் முணு முணு போட வெளியேறின சூப்பர்வைசர் தவிர பிரச்சனை பெருசாகாம சுமூகமா முடிவடைஞ்சது ஃபேக்டரிய விட்டு வெளியேறும் போது மணி ஒன்பதை தாண்டி இருந்தது வீட்டுக்கு போன் பண்ணி கேட்டதுல அஜய பாட்டி அழிச்சுட்டு போயிருக்கிறது தெரிஞ்சதும் அவனை பார்த்தா அவனோட மௌன சிரிப்பு அவனோட ஏற்பாடுன்னு புரிய வச்சது அவளோட கார டிரைவரோட வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டு அவள அவன் தன் கார்ல ஏத்திக்கிட்டு புறப்பட்டான் அவ வீட்டை நோக்கி ஓடின கார் திடீர்னு வலது பக்கம் திரும்பி கடற்கரை சாலையில போனது ஏன்னா அவளும் கேட்கல அவனும் சொல்லல அவளுக்கும் ஒரு மாற்றம் தேவையா இருந்தது அந்த நேரத்து கடற்கரை பயம் கொடுக்கற தனிமையில இருந்தது எத்தனையோ ஜோடிகள் நடந்து கடந்து போன மணல் வெளிகள்ல இந்த ஜோடியோட காலடிகளும் பதிஞ்சது பகல் போல குழல் விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த அமைதியான பீச் கொஞ்சம் பயத்தை உண்டு பண்ணினதுதான் உண்மை ரெண்டு பேரும் காரை விட்டு இறங்கி பக்கத்துல கிடந்த கல் பெஞ்சில கடலை பார்த்தபடி உட்கார்ந்தாங்க எங்க இருந்தோ யூனிஃபார்ம் அணிஞ்ச சர்வர் மாதிரி இருந்த ஒருத்தன் ஓடி வந்து சார் மேடம் குட் ஈவினிங் என்ன சாப்பிடுறீங்க பீட்சா பர்கர் சாண்ட்விச் இட்லி தோசை எல்லாமே அவைலபிள் அப்படின்னு பரபரப்போட கேட்டான் புன்னகையோட அவனை பார்த்து அகிலேஷ் எங்க இருந்து வர்ற அப்படின்னா அதோ சார் நம்ம ஹோட்டல் மெர்மைட் ரெசார்ட் அப்படின்னு அவன் கை காட்டின பக்கம் சீரியல் பல்புகளோட பளிச்சுன்னு அந்த போர்டு தெரிஞ்சுது அங்கேயும் உட்காந்து சாப்பிடலாம் சார் இல்லைன்னா இங்கேயும் கொண்டு வருவேன் பவ்யமான குரல்ல அவன் சொன்னான் பயத்துல அப்பதான் சாராவுக்கு பசி தெரிஞ்சது அவளை உணர்ந்தவ மாதிரி தேவையானதை கேட்டு அகிலேஷ் ஆர்டர் பண்ணினான் இங்கேயே கொண்டு வர சொன்னான் இன்னைக்கு மார்னிங்கே உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும்னு நினைச்சிருந்தேன் மெதுவா தொடங்கினா சாரா சொல்லு சாரா அவளை உத்து பார்த்துக்கிட்டே கேட்டா அகிலேஷ் நான் நான் அஜய் வந்து உங்க திக்க நிறுத்தினா ஹம் சொல்லு சாரா என்ன ஒன்னும் இல்ல என்கிட்ட இன்னும் என்ன தயக்கம் உன்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லத்தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனா நீ நெருங்க மறுக்கிறியே இல் இல்ல அப்புறம் இவ்வளவு தயக்கத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னவ மெதுவா அவளை நெருங்கி அமர்ந்து அவ தோலை உராஞ்சிக்கிட்டு பேச முற்பட்டான் ஆனா அவனோட சூழ்ச்சி புரிஞ்சு சடக்குன்னு தள்ளி அமர்ந்தா தனக்குள்ள சிரிச்சுக்கிட்டான் ஆர்டர் செஞ்ச இந்த உணவு வந்தது அந்த நேரத்துக்கு அது அமிர்தமா இருந்தது ரெண்டு பேரும் பசிய போக்கிக்கிட்டாங்க கடைசியா அவங்க கேட்ட ஐஸ்கிரீம் வந்தது வேற வேற பிளேவர்கள்ல கேட்டிருந்ததுனால தன்னோடத சுவைக்க சொல்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அவளுக்கு ஊட்டினான் தன்னதா அவளும் பகிர்ந்துகிட்டா உதட்டோரம் ஒட்டி இருந்ததை தன்னோட புறங்கையால தொடச்சு விட்டான் அவனோட சாதாரண இந்த செய்கை அவளோட உள்ளத்தை நெகிழ வச்சது இப்ப சொல்லு என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்ச அதுக்கு மேல அவளுக்கு தடை எதுவும் இல்லாம பேச்சு சரளமாச்சு ஒரு வாரத்துக்கு அஜய் அங்க உங்க வீட்டுல அம்மாவோட இருக்கட்டும் இங்க சுஷ்மா
இல்ல அந்த சூப்பர்வைசர் அப்படின்னு என்ன என்ன சாரா சூப்பர்வைசருக்கு என்ன என்ன சொன்னான் சொல்லு அவசரமா தவிப்போட கேட்டான் இல்ல இல்ல ஒன்னும் சொல்லல ஆனா எனக்கு என்னவோ அப்படி ஒரு எண்ணம் நோனோ அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துட்டா பின்ன எதுக்காக தனியா இருந்துகிட்டு நீயும் அங்க வந்துடு அப்படின்னு தொடர்ந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நாளைக்காவது அப்படின்னு முடிச்சான் இல்ல இப்ப சுஷ்மாவும் வந்திருக்கிறாளே அவ இருக்கும் போது ஒன்னும் பயம் இல்ல அப்படின்னா சுஷ்மா எந்த கராத்தே ஸ்கூல்ல பட்டம் பெற்றாலாம் கோபம் துணிக்க கேட்டான் அது வந்து ஆக நீ வரமாட்ட இல்ல அப்படி இல்ல சரி அப்ப நான் இங்க வந்துடுறேன் கிளம்ப போகலாம் அப்படின்னு எழுந்தான் பில்லோட வந்த வெயிட்டருக்கு தாராளமா டிப்ஸும் கொடுத்து உணவு ரொம்ப நல்லா இருந்ததா பாராட்டும் கொடுத்து என் முகத்தோட கிளம்பினாங்க அத்தியாயம் ஐந்து என்னதான் அஜய பிரிஞ்சு இருக்க சம்மதிச்சாலும் அவனை பார்க்காம இருக்கிறது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும்னு தெரியாம போயிடுச்சு சாராவுக்கு வற்புறுத்தி அழைச்ச அகிலேஷ் கிட்ட மறுத்து அவன் இங்க வந்து தங்குறதா சொன்னதையும் ஏத்துக்காம அப்படி இப்படின்னு ரெண்டு நாட்கள் கழிஞ்சுது பகல் முழுக்க அலுவலக வேலையிலையும் மாலை பொழுது தோழியோட அளவுலாறுதலையும் கழிஞ்சாலும் இரவு படுக்க போற நேரமும் காலை தூங்கி எழற நேரமும் அவனை பார்க்காம அவனை தூக்கி கொஞ்சாம அவன்கிட்ட இருந்த முத்த செல்வங்களை வாங்காம அவளால இருக்கவே முடியல ரெண்டு நாட்களை நெட்டி தள்ளினவ அன்னைக்கு சாயந்தரம் அவளை பார்க்க வந்த அகிலேஷ் கிட்ட தானும் அவனோட கூட வர்றதா சொல்லி ஆபீஸ்ல இருந்து நேரா அகிலேஷ் வீட்டுக்கு புறப்பட்டு போனான் காலை அவளை அழைச்சுக்கிட்டு வந்து ஆபீஸ்ல விடுறவன் மாலையும் வந்தாலும் மதியம் ஒரு முறை அவளோட வந்து சாப்பிடறத வழக்கமாக்கி இருந்தான் மகனோட ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை பேசினாலும் அவனை தொட்டு கொஞ்சரை ஏக்கத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்கு அவனோட புறப்பட்டு போனான் சாரா தனக்கு ஒரு பரீட்சை மாதிரி தான் அஜய பிரிஞ்சிருக்க நினைச்சா ஆனா அந்த பரீட்சையில அவ தோற்றுத்தான் போனான் பெற்ற மனம் பித்தன்றது இதுதானோ அகிலேஷ் வீடு இருந்த அடையாற நெருங்கினப்போ அவ மனசு படக்கு படக்குன்னு அடிச்சுக்குச்சு அவளோட மகன் ஓடி வந்து அவளை அணைச்சு கொடுக்க போற முத்தத்தை நினைச்சு நெஞ்சம் விம்மினுது சாயந்தரம் பள்ளியில இருந்து புவனேஸ்வரி அம்மா டிரைவர் துணையோட அஜய அடைச்சிட்டு வந்துருவாங்க கடந்த ரெண்டு நாட்கள்லாம் சாரதாமாவும் அகிலேஷ் வீட்டுல தான் இருந்தாங்க வீட்டு வாசல்ல கார் நெருங்கினப்போ வெளியிலேயே நின்னு கைய பெசஞ்சுக்கிட்டு இருந்த சாரதாமா தெரிஞ்சாங்க நெருங்கி கேட்டதுல அஜய அழைக்க போன பெரியம்மா இன்னும் வந்து சேரலன்றது தெரிய அகிலேஷ் தன் தாயை தொடர்பு கொண்டான் அவங்களோட போன் எடுக்கப்படலன்றது தெரிஞ்சு டிரைவரை தொடர்பு கொண்டான் முழு ரிங் போய் முடியிற தருவாயில கால அட்டன் பண்ணினவர் தட்டு தடுமாறி பேசினார் டிரைவர் பிள்ளையையும் பெரியம்மாவையும் ஏத்திக்கிட்டு காரை ஓட்டி வந்துகிட்டு இருக்கும் போது வழியில ஏதோ டிராபிக் ஜாம்ல கொஞ்சம் மெதுவா நகர்ந்த நேரத்துல ஓடி வந்து காரோட முன் சீட்டு கதவை தட்டி திறக்க சொன்ன போலீஸ் ஏறி அமர்ந்து அவர் சொன்ன ரூட்ல காரை ஓட்ட வச்சு ஒரு ஒதுக்கப்புறமான சாலையில நிறுத்த சொல்லி அம்மா முகத்திலையும் டிரைவர் முகத்திலையும் ஏதோ ஸ்ப்ரேவை அடிச்சு மயங்க வச்சு பிள்ளைய தூக்கிக்கிட்டு ஓடினது அவருக்கு கலங்களா தெரிஞ்சுதான் இவ்வளவு நேரமும் மயக்கத்துல இருந்து இப்ப லேசா தெளிஞ்சிருந்ததுனால வந்த கால அட்டன் பண்ணினாராம் அம்மாவும் பின் சீட்ல மயங்கி கிடக்கிறாங்களாம் அகிலேஷ் நெற்றி நரம்பு துடிக்கிறத பார்த்த சாரா என்னன்னு விசாரிக்க அவன் சொன்னதை கேட்டு அஜய் அப்படின்னு கிரீச்சிட்டு மயக்கம் போட்டு சாஞ்சா கடலோட ஆழத்தை தெரிஞ்சுக்க துடிக்கிறவ மாதிரி நீருக்கு அடியில 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 அமிழ்ந்து போய்கிட்டு இருந்தவள மேல இருந்து மீன் ஒண்ணு கொத்தி கொத்தி மேல் நோக்கி இழுத்துது மேல போறதா கீழே போறதான்னு தெரியாம விழிச்சுக்கிட்டு இருந்தவள பலார்னு கண்ணத்துல யாரோ அரைஞ்சாங்க வலி இல்லையே வலி தெரியுது யாருன்னு பார்க்க மேல் நோக்கி சரசரன்னு உயர்ந்தா தண்ணிக்குள்ள இருந்தப்போ முட்டாத மூச்சு இப்ப முட்டுனது வேகமா மூச்செடுத்து கண்களை திறந்தா அவ படுத்திருந்த படுக்கைய ஒட்டி இடது பக்கத்துல ஒருத்தர் கையில ஸ்டெத்து இருந்ததுனால டாக்டரா இருக்கணும் அவர்கிட்ட சீருடை அணிஞ்ச நர்ஸ் ஏ என்னாச்சு வலது பக்கத்துல அவன் அகிலேஷ் கசங்கின முகத்தோட ஏ அவன்கிட்ட சாரதாமா வாயில புடவை தலைப்ப வச்சு அமைத்திக்கிட்டு யாரோ யாரையோ காணல ஆ என்ன தாய் இவ பெற்ற பிள்ளைய தொலைச்சிட்டாளே ஐயோ அகில் அகில் என் மகன் எங்க அஜய் எங்க எங்க இருக்கிறான் சப்தமா கத்திக்கிட்டே அங்க எங்கயும் பரபரன்னு கண்களை திருப்பி தேடினவ கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் காணல என்னதும் படக்குன்னு எழுந்து ஓட ஆயத்தமான பக்கத்துல நின்னுகிட்டு இருந்த டாக்டர் இருங்க மேடம் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணினீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டி இருக்கும் அப்புறம் உங்க சுய நினைவு இல்லாம மகனையும் தேட முடியாம போயிடும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அப்படின்னார் ஐயோ உங்களுக்கு புரியலையா அவனுக்கு வெறும் அஞ்சு வயசுதான் ஆகுது டாக்டர் அவன் அகில் அந்த சூப்பர்வைசர் நான் சொன்னேனே அவன் தானே உடனே அவனை பிடிங்க போலீஸ் ஐயோ போலீஸுக்கு போனா குழந்தைய ஐயோ எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே அகில் புலம்பினவள நெருங்கி தன் தோல் மேல சாச்சு தட்டி கொடுத்த அகிலேஷ் 
கொஞ்சம் பொறுமையாயிருமா எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சிருக்கேன் எப்படி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீ மட்டும் கொஞ்சம் தாங்கிக்கணும் மெதுவா தோலை நீவி விட்டான் டாக்டர் நீங்க அம்மாவை போய் பாருங்க நான் இங்க பாத்துக்கிறேன் சாரதாம்மா நீங்களும் போய் கொஞ்சம் உட்காருங்க எல்லாரையும் அனுப்பி வச்சவன் மனைவிய பார்த்து இதோ பார் சாரா நான் செய்யக்கூடிய எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்கிறேன் உனக்கு வேற எந்தெந்த விதத்துல சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டுதோ எல்லாத்தையும் சொல்லு சூப்பர்வைசர எப்படி சந்தேகப்பட்ட வேற யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா எல்லாம் சொன்னா அந்த விதத்திலையும் தேடி பார்க்கலாம்னு கமிஷனர் சொன்னார் கமிஷனர் வரைக்கும்னா எதுதோ நடந்திருக்கணும் நான் எவ்வளவு நேரமா இப்படி நிச்சிந்தையா இறந்திருக்கிறேன் சட்டுன்னு கை கடிகாரத்தை பார்த்தா மணி பத்தர ஐயோ கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் அஜய் பள்ளி நாலு மணிக்கு முடிஞ்சு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு தெரிய வந்து அதுக்கப்புறம் இவன் மயக்கம் அடைஞ்ச நேரத்துல இவன் போய் எல்லாத்தையும் கவனிச்சு டாக்டரையும் வரவழைச்சு அம்மா அகில் அம்மா அம்மா எங்க எப்படி இருக்காங்க பரபரப்போட கேட்டா நான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் சாரா நீ மயங்கிட்டதுனால உன்னை இங்க சாரதா அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு நம்ம டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் அங்க ஓடினா டிரைவர் ஓரளவு மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்து அமர்ந்து அம்மாவை தட்டி எழுப்பிக்கிட்டு இருந்தார் அம்மாவை பார்த்த நொடி ஒரு நொடி அம்மா உயிரோடையே இல்லையோன்னு பயந்துதான் போனேன் அப்புறம் நாடி பார்த்து அவங்கள மெதுவா இங்க கொண்டு வந்து டாக்டரும் வந்திருக்கவே அவங்களையும் மயக்கம் தெரிவிச்சு பக்கத்தரையில தான் இருக்கிறாங்க இதுக்குள்ள என்னோட நண்பர் கமிஷனர் கிட்ட சொல்லி அஜய் விவரங்களையும் சூப்பர்வைசர் மேல இருந்த சந்தேகத்தையும் சொல்லி தேட சொல்லி இருக்கிறேன் அவரும் அங்க கார் நின்ன இடத்துல இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல இருந்த சிசி கேமரா துணை கொண்டு ஆளை ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவன் போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸ வாடகைக்கு எடுத்து அணிஞ்சிருக்கிறான்றது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு கொஞ்ச தூரத்துல அந்த உடை கிடைச்சுதான் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீ கண் விழிச்சதும் வேற ஏதாவது குழு கிடைக்குமான்னு பாக்க சொன்னார் சொல்லு சாரா வேற ஏதாவது யார் பேர்லயாவது சந்தேகம் அப்படின்னு நிறுத்திட்டு அவளை கூர்மையோட பார்த்தான் வேற யாரும் இல்ல அகில் எனக்கு அந்த சூப்பர்வைசர் மேலதான் அன்னைக்கு வேலைய ராஜினாமா செஞ்சுட்டு போனதும் அவன் முனு முனுத்துக்கிட்டே போனான் ஞாபகம் இருக்கா அது என் காதல லேசா விழுந்தது புது புருஷனை கொண்டு வரியா உன் பிள்ளைய மறந்துட்ட இல்ல குடும்பமா இருக்க போறியான்னு பாரு காட்டுற நான் யாருன்னு அப்படின்னு இப்படிதான் எனக்கு விழுந்த மாதிரி இருந்தது அதனாலதான் அஜய உங்க கூட விட்டேன் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்திருக்கணுமோ கொஞ்சம் அம்மா கிட்டையும் சொல்லி எச்சரிக்கை பண்ணிருக்கணுமோ ஐயோ அஜய் நீ எங்கடா இருக்க சாப்பிட்டியா பசிக்குதா எப்படிடா இருக்க கேவலோட விம்மி விம்மி வாழ ஆரம்பிச்சா தன்னையும் அடக்க முடியாம கண்கள்ல கண்ணீர் வழிஞ்சோட தன் மனைவிய சேர்த்து அணைச்சுக்கிட்ட அகிலேஷ் அதுக்கப்புறம் அவளை தனியா விடாம தன்னோடைய அழைச்சுக்கிட்டு கமிஷனர் ஆபீஸ்க்கு கிளம்பினான் விவரம் தெரிஞ்சு ஓடி வந்த சூர்யாவும் சுஷ்மாவும் ஏற்கனவே கமிஷனர் கிட்ட நேர்ல போயிருந்தாங்க சூர்யாவோட சித்தப்பா தான் கமிஷனர் சரியா கமிஷனர் ஆபீஸ்குள்ள ரெண்டு பேரும் நுழைஞ்சு கமிஷனர் கிட்ட அங்கிருந்த சூர்யா சுஷ்மிதாவால அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அமரும் போது சாராவோட மொபைல் அழைச்சது புது நம்பரா இருக்கவே அகிலேஷ பார்த்தா சைகையால ஆன் பண்ணி ஸ்பீக்கர்ல போட சொன்னான் அப்படியே செஞ்சா ஹலோ ஹலோ யாரு சாரா மேடமா ஆமா எனக்கு உங்களை தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஆனா இப்ப எனக்கு உங்க பையனையும் தெரியும் என்னம்மா பேசுறான் பயப்புள்ள செம்ம ஷார்ப் உங்களை மாதிரி தானே புத்திசாலியா இருப்பான் பரவாயில்ல நல்லா தான் வளர்த்துருக்கீங்க சரி அத்த விடுங்க இப்ப என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு உங்க புள்ள வேணுமா இல்ல நானே வச்சுக்கிட்டுமா நாளைக்கு நான் வெளியூருக்கு போறேன் கை செலவுக்கு பணம் இல்ல காசு கொண்டாந்தா இவனை இங்கே விட்டுட்டு பணத்தை எடுத்துக்கின்னு போவேன் இல்லன்னா இவனை கூட்டிட்டு போய் எங்கன்னா வித்துட்டு போயிடுவேன் என்ன சொல்றீங்க நீங்க போலீஸுக்கே போனாலும் என்னை பிடிக்க முடியாது பிடிச்சாலும் உங்க மாமனை என்னோட சேர்த்து கட்டிக்கின்னு கடல்ல குதிச்சிருவேன் என்ன சொல்றீங்க ஆ இப்ப வைக்கிறேன் வேற ஒரு நம்பர்ல இருந்து திரும்ப கூப்பிடுறேன் இத்த ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது ஓகே பட்டுன்னு கால் துண்டிக்கப்பட்டது தலை சுத்தனது சாராவுக்கு அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே இடையில ரெண்டு ஒரு முறை பேச முயன்றும் அவன் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல அஜய் எப்படி இருக்கிறான்னு தெரியலையே தவிப்போட அகிலேஷ பார்த்தா மணி பதினொன்னு முப்பது குழந்தை எதுவும் சாப்பிட்டானா தூங்குறானா பயம் இல்லாம இருப்பானா ஒரு தாய்க்கு இப்படி ஒரு நிலை வரக்கூடாது சூர்யா பரபரப்போட கமிஷனரை பார்த்து அங்கிள் இவ்வளவு நேரம் பேசியிருக்கிறானே இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்படின்னா இது போதும் சூர்யா அவனே வந்து மாட்டிட்டான் முன்ன மாதிரியெல்லாம் இல்ல இந்நேரம் நம்ம கண்ட்ரோல் ரூம்ல அவன் இருப்பிடம் பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் கொஞ்சம் இரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அவரோட மொபைலுக்கு கால் வந்தது எடுத்து பேசினவர் மலர்ந்த முகத்தோட இவங்களுக்கு விவரம் சொன்னார் இப்போ அவனோட லொக்கேஷன் மாதவரம்னு காட்டுறது அடுத்த பத்தாவது நிமிஷம் வேற நம்பர்ல இருந்து கால் வந்த
ஏன்னா நீங்க உங்க புருஷ என்ன பண்ணாலும் புள்ள உங்களுக்கு கிடைக்காது புரியுதா இப்ப நான் சொல்றத கவனமா கேளுங்க கையில ஒரு ஒன் சி எடுத்துக்கங்க அவ்வளவு கையில இருக்காதுன்னு சொல்லாதீங்க நாளைக்கு சம்பளம் போட பணம் கையில இருக்கும்னு எனக்கும் தெரியும் அத்த எடுத்துக்கின்னு நீங்க நீங்க மட்டும் மாதவரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துருங்க நீங்க கார்ல வரக்கூடாது அங்க இருந்த ஆட்டோல ஒத்தையாதான் வரணும் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல நான் அங்க இருப்பேன் புள்ளைய ஆயிட்டாந்துடுறேன் சோறு துண்ண வழி இல்ல அழுதுகினே இருக்கான் பசி போல இருக்கு எங்கனா துன்றதுக்கு பண்ணு வாங்கி கொடுத்து அழிச்சாரன் பண்ணு வாங்க மட்டும்தான் காசு இருக்கு சரி வந்துருங்க பட்டுன்னு கட் பண்ணினான் ஐயோ குழந்தைய சாப்பிடாம வச்சிருக்கானே பசி தாங்க மாட்டானே குழந்த புலம்பினா தாய் அவளை விட்டு மத்தவங்க அகிலேஷ் சூர்யா சுஷ்மா கமிஷனர் எல்லாரும் திட்டம் தீட்டினாங்க சாரா ஆட்டோல ஒரு பெட்டி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போறது அவன் பக்கத்துல வரும்போது பிள்ளைய அனுப்ப சொல்லிட்டு பெட்டிய கொடுத்துட்டு பிள்ளைய கூட்டிக்கிட்டு தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒளிஞ்சிருக்கிற காவலர்கள் அவனை அமைக்க பிடிக்கிறதுன்னு பக்காவ திட்டம் தீட்டினாங்க ஆனா அதுல எந்த உடன்பாடும் இல்லாம அறக்குறையா கேட்டுக்கிட்டு இருந்த சாராவோ அவனை பிடிக்க கூட வேண்டாம் பணத்தை கொடுத்து அஜய மீட்டுடுவோம் பிளீஸ் அப்படின்னு கெஞ்சினா அவளை சமாதானப்படுத்தி ஒத்துக்க வச்சு ஒரு ஆட்டோவை காவலர் ஒருத்தரே ஓட்டிட்டு வர செஞ்சு மாதவரம் பஸ் ஸ்டாண்டுல ஒரு மணி நேரத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தப்போ அவன் அங்க இல்ல அத்தியாயம் ஆறு சாரா உடல்ல இருந்த ஒவ்வொரு அணுவும் மகன் அஜய பார்க்க தொடி தொடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது ஒரு கணத்தையும் வீணாக்க விரும்பாம வேக வேகமா ஆட்டோவை விரட்ட வச்சு அவன் சொன்ன இடத்துக்கு வந்தாச்சு சரியா ஐம்பது நிமிஷத்திலேயே வந்தோம் அங்க சந்தேகிக்கும்படி யாரையும் காணல ஆட்டோவை பின்தொடர்ந்து கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அகிலேஷ் சூர்யா வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அது எதையும் கவனிக்கிற நிலையில அவ இல்ல அந்த நள்ளிரவு நேரத்துக்கே உண்டான அமைதி அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுல குடி கொண்டிருந்தது பகல் எல்லாம் ஓடி கலைச்சிருந்த பேருந்துகள் இழைப்பாறிக்கிட்டு இருந்தது பிளாட்ஃபார்ம்கள்ல அங்கங்க சில பிச்சைக்காரர்கள் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தெரிஞ்சது ஒன்னு ரெண்டு விளக்குகள் எரிஞ்சு ஒளிய தந்துகிட்டு இருந்தது ஒரே ஒரு டீ கடை மட்டும் அழுது வடிஞ்சுகிட்டு இருந்தது டீ மாஸ்டர் தவிர ஒரு பொடியன் காலி தமிழர்களை கழுவி அடுக்கிக்கிட்டு இருந்தான் ஆட்டோவை ஒட்டி நிக்காம பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியிலேயே தன் காரை நிறுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அகிலேஷும் சூர்யாவும் ஆட்டோவில இருந்து கண் சலிக்க தேடி கலைச்சவ தன் கையில இருந்த மொபைல எடுத்து கடைசியா வந்த நம்பரை டயல் பண்ணினான் ஆனா அந்த எண் உபயோகத்துல இல்லைன்ற செய்தி வந்தது ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வந்திருந்த காவலரை குழப்பத்தோட பார்த்தான் நீங்க ஆட்டோவிலே இருங்க மேடம் நான் போய் டீ கடையில விசாரிச்சுக்கிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு அவர் இறங்க போனார் வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்க இறங்காதீங்க உங்களை அடையாளம் கண்டு அஜய அழிச்சுக்கிட்டு அவன் வேற எங்கேயாவது போயிட போறான் நம்ம கமிஷனர் கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னபடி அகிலேஷுக்கு கால் பண்ண நினைச்சப்போ அகிலேஷே அழைச்சான் சாரா ஆட்டோவை விட்டு இறங்க வேண்டாம் உள்ளேயே அமர்ந்துரு சாரையும் உள்ளேயே இருக்க சொல் அவங்கிட்ட இருந்து கால் எதுவும் வருதான்னு பார்ப்போம் மற்றபடி பஸ் ஸ்டாண்டு காலியா இருக்கே இங்க மறைவுக்கும் இடம் இல்ல அப்படின்னு அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஸ்கிரீன்ல வேறொரு கால் வர்றது தெரிஞ்சதும் அகிலேஷ் காலை கட் பண்ணிட்டு அதை அட்டன் பண்ணினா சாரா ஹலோ என்ன மேடம் ஏமாந்து போயிட்டீங்களா சரிதான் என்னால அது வரைக்கும் இவனை கூட்டிக்கின்னு வர முடியல நீங்க என்ன பண்றீங்க நேரம் வலப்பக்கமா திரும்பி ஒரு சின்ன ரோடு வரும் பாருங்க அது வழியா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வாங்க அங்க இடது பக்கத்துல ஒரு கட்டிட வேலை நடக்கிற சைட்டு இருக்கும் கீழே தளம் போட்டு மேல பில்லர் போட்டு நிறுத்திருப்பாங்க அங்க வந்துருங்க அப்படின்னு பட்டுன்னு கட் பண்ணிட்டான் சாராவோட மொபைல் பேச்சுகள் அவளுக்கு மட்டும் இல்லாம அகிலேஷ் கமிஷனர் கண்ட்ரோல் ரூம் உட்பட எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி செட் பண்ணப்பட்டிருந்தது அவன் காலை கட் பண்ணின அடுத்த வினாடி அகிலேஷ் கால் பண்ணினான் இல்ல சாரா இது சரி வராது நீ பேசாம காருக்கு வந்துரு நீ அங்கெல்லாம் தனியா போக முடியாது நானும் வர்றேன் ரெண்டு பேரும் போகலாம் என்னதான் செய்யறான்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு படப்படத்தான் இல்ல இல்ல நான் தனியா தான் வரணும்னா அவன் சொல்லியிருக்கான் நீங்களும் வந்தா கோபத்துல ஏதாவது பிள்ளை கிட்ட காட்டிட போறான் நான் மட்டும் போறேன் நீங்க எங்கே இருங்க அப்படின்னு காலை கட் பண்ணினான் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஓட்டுநர் ஆட்டோவை திருப்பி குறிப்பிட்ட சாலையில ஓட்ட தொடங்கினார் அஞ்சு நிமிஷத்துல அவன் குறிப்பிட்டு இருந்த சைட் லொக்கேஷனும் வந்தது இரண்டு இருந்த அந்த இடத்துல யாரும் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல கீழ்த்தளம் போடப்பட்டு மேல் தளத்துல எழும்பின காலத்தோட நின்ன கட்டிடம் நடு மத்தியில ஒரே ஒரு சுவர் இருந்தது படிக்கட்டுக்காக போல ஐயோ இந்த இருட்டுல பிள்ளை எங்க இருக்கிறானோ என்ன நிலையில வச்சிருக்கிறானோ கண்கள் பரபரன்னு இருட்ட துழாவினது மொபைல் அடிச்சது அவன் தான் பேசினான் அவ கையில வச்சிருக்கிற பெட்டிய நுழையிற இடத்துல வச்சுட்டு அவ திரும்பி போயிடணும்னு சொன்னதும் தான் தாமதம் இல்ல இல்ல நீ அஜய என்கிட்ட காட்டு அவன் என்கிட்ட
குழந்தை வெளியில கொண்டு வா நான் அவனை உடனே பார்க்கணும் பிளீஸ் கோபமா ஆரம்பிச்சவ கெஞ்சல்ல முடிச்சா முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தொண்டைய அடைச்சது அவளுக்கு கொஞ்ச நேரம் எதிர்பக்கத்துல சத்தம் இல்லாம போகவும் ஹலோ ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க தானே ஹலோ பல முறை அழைச்சா படபடப்போட ம் ம் இருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் இரு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னவன் கொஞ்சம் கழிச்சு இல்ல சரிப்படாது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சியா உன் புருஷன் வண்டி அதோ மரத்துக்கு கீழே மறைவா நிக்குது எதிர்வாடையில ரெண்டு கட்டிடம் தாண்டி அந்த கமிஷனர் கார் நிக்குது உன் கூட வந்திருக்கிறது போலீஸ்காரர் தான் எனக்கு தெரியும் இது எல்லாமும் எனக்கு தெரியும் அதனால நான் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போறேன் அங்க உன் பிள்ளைய விட்டுட்டு ட்ரெயின்ல ஏறிடுவேன் நீ அவனை அழைச்சுக்கிட்டு போயிடலாம் இப்ப என்ன பண்ற ஆட்டோவை விட்டு இறங்கு பெட்டிய வானா வானா பெட்டிய ஆட்டோவிலே வச்சுட்டு நீயும் அந்த போலீஸும் இறங்கி போயிடுங்க நானும் அஜயும் ஆட்டோவில் ஏறி போயிடுறோம் உன் பிள்ளைக்கு ஆட்டோனா ரொம்ப பிடிக்குமாமே நான் அவனை ஆட்டோவில் வச்சு ஓட்டிட்டு போக போகிறேன் சரியாக ரெண்டு நிமிஷத்தில் நான் ஆட்டோவில் இருப்பேன் இறங்கி ஓடி போயிடுங்க அப்படின்னா சரசரன்னு இறங்கி ஓட்டுநரையும் அடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தொலைவில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அகிலேஷ் காரை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தா பிள்ளைய பார்த்துடணுன்ற ஆவல்னால திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே நடந்தா சரியாக ரெண்டு நிமிஷத்தில் அந்த இருண்ட கட்டிடத்துலேருந்து கருப்பு நிற ஹூடி போட்டு முகம் வரைக்கும் மறைச்சிருந்த ஒரு உருவம் கையில் ஒரு துணிச் சுருளை தூக்கிக்கிட்டு வெளியில் வந்தது அந்த துணிச் சுருளுக்குள்ள அஜய் துடிச்ச இதையும் உடலை விட்டு வெளியில் வந்து விழற உணர்வு உண்டாச்சு சாராவுக்கு அரை இருளில் நடந்து வந்த உருவம் ஆட்டோவோட பின் சீட்டில் அந்த துணிச் சுருளை வச்சுட்டு முன்பக்கம் ஏறி உட்காந்து ஆட்டோவை ஸ்டார்ட் பண்ணி புறப்பட்டு போனது போங்க போங்க அவனை பின் தொடர்ந்து போங்க மெல்லிய குரல்ல கத்தின சாரா மனசுல உண்டான நெருடலை ஒதுக்கினா சூர்யா வேகமா காரை கலப்பினான் முன் சீட்ல அமர்ந்திருந்த அகிலேஷ் இறங்கி பின் சீட்டுக்கு வந்திருந்தான் நடுங்கிக்கிட்டு இருந்த சாராவோட தோலை தன் பக்கம் திருப்பி தன் தோல் மேல சாய்ச்ச ஆறுதலா தடவி கொடுத்தான் அவங்களோட காரை தொடர்ந்து கமிஷனரோட காரும் வந்தது கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் பிரயாணம் முடியற தருவாயில ஒரு எண்ணில இருந்து கால் வந்தது எடுத்து பேசினவகிட்ட அந்த கடத்தல்காரன் அஜய் அந்த சைட் கட்டிடத்துல தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் போய் அழைச்சுக்கோன்னா அதோட தன்னை பின் தொடர்ந்து போலீஸ் வந்தா அங்க தயாரா இருக்கிற அவனோட கூட்டாளி குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு வேற இடத்துக்கு போயிடுவான்றதுனால தன்னை தொடர்ந்து யாரும் வரக்கூடாதுன்னு கட்டளையிட்டான் அப்பதான் தன் மனசுல தோண்டின உறுத்தலோட காரணம் புரிஞ்சது சாராவுக்கு அஜய் கொஞ்சம் திடகாத்திரமான உடல் வாக உடையவன் அவனோட அஞ்சு வயசு பிராயத்துக்கு சரியான எடையோட இருப்பான் அவனை அவ்வளவு எளிதா துணிச்சுருளுக்குள்ள வச்சு தூக்கிட்டு வர்றது ஏத்துக்கப்பட முடியாததான் இப்ப புரிஞ்சுது அகில் அவன் போனா போகட்டும் பணமும் போகட்டும் அவனை தொடர வேண்டாம்னு சொல்லுங்க நம்ம பிள்ளை கிடைச்சிட்டா போதும் கெஞ்சலோட சொன்னான் ஆனா அகிலேஷுக்கு அவனை தப்ப விட மனசில்ல ஒரு முறை ருசி கண்ட பூனை திரும்பவும் வராதுன்னு என்ன நிச்சயம் வாய் பேச்சா சரி ஆகட்டும் அப்படின்னதோட நிறுத்திக்கிட்டான் நள்ளிரவு நேரமா இருந்ததுனால சென்னை சாலைகள் ஏறக்குறைய காலியாவே கடந்தது பகல்ல காத்து நுழைஞ்சு போக கூட இடம் இல்லாம இருந்த சாலைகள்ல இப்ப காத்து மட்டுமே எஞ்சி இருந்தது அந்த காற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு காரை செலுத்திக்கிட்டு இருந்தான் சூர்யா அரை மணி நேர பிரயாணத்தை இருபது வினாடிகள்ல கடந்தான் கார் நிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கதவை திறந்த சாரா நின்னதும் குதிச்சு இறங்கி ஓடினான் அவளை தொடர்ந்து அகிலேஷும் சூர்யாவும் ஓடினாங்க அஜய் அஜய் அப்படின்னு ஒளி எழுப்பின சாராவை கைப்பிடிச்சு வாய லேசா பொத்தின அகிலேஷ் பொறுமை சாரா அவன் என்ன நிலையில இருக்கிறான்றது தெரியாது அவசரப்படாம இரு அப்படின்னபடி அவளை பிடிச்சு நிறுத்தி இருட்டுக்கு பழக்கப்படுறதுக்காக கண்களை இருக மொழி திறந்தான் மூணு பேரோட மூச்சு காத்து மட்டும் பேர் ஒளியா கேட்டது இருளுக்கு கண்களை பழக்கப்படுத்திக்கிட்டு தேடினாங்க ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா போனாங்க அவங்க அவங்க கைகள்லாம் மொபைலோட டார்ச் ஒளி அந்த பெரிய சுவரோட அடுத்த பக்கமா மூணு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா வந்தப்போ சாராவோட மொபைல் ஒளி நாராசமா அடிக்க ஆரம்பிச்சுது அந்த ஒளி பழக்கப்பட்டதா இருக்கவே அம்மா அம்மா அப்படின்னு அஜயோட குரல் அவ நெஞ்சில பால் வார்க்க ஆவலோட குரல் வந்த திக்க பார்த்தா ஒரு அழுக்கு கோணியில படுக்க வச்சு இன்னொரு அழுக்கு கோணியால போர்த்தப்பட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருந்த அஜயோட பயம் நிறைஞ்ச குரலும் கண்களும் இந்த ஜென்மத்துக்கு அதை கண்டவங்க மறக்க முடியாது அப்பப்பா அவனோட கண்கள்ல அவங்கள கண்டதும் தெரிஞ்ச பிரகாசம் ஆனா அவன் எழுந்து ஓடி வர எத்தனை கிளையே எழத் ராணி இல்லாதவ மாதிரி கை கால்கள் சோர்ந்து போய் கிடந்தான் அவளோட கால்கள் பின்னனுது ஓட நினைச்சும் ஓட முடியல அவ நிலை அறியாத அகிலேஷ் மகனை கண்ட ஆனந்தத்துல அவனை நோக்கி ஓடினான் அவன் மேல கிடந்த கோணிய எடுத்து தூர எரிஞ்சிட்டு அவனை அள்ளி எடுத்து அணைச்சு ஒச்சு முகர்ந்தான் தன் தந்தையோட கழுத்தை இருக அணைச்சவன் அப்பா நீங்க வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும்பா ஆனா ஏன் இவ்வளவு லேட் பண்ணீங்க ஆதங்கத்தோட கேட்டான் பின்னின கால்களை இழுத்துக்கிட்டு பக்கத்துல நெருங்கி இருந்த த
தூக்க முயன்றான் ஆனா அவளால அவனை தூக்க முடியாதுன்னு தோணினதுனால நான் பிடிச்சிருக்கிறேன் சாரா நீ அவனோட பேசு அப்படின்றபடி அவ உயரத்துக்கு குனிஞ்சு குழந்தைய அவகிட்ட காட்டினான் தன் நிலைய புரிஞ்சுக்கிட்டவனுக்கு மனசுக்குள்ள நன்றி செலுத்திக்கிட்டே தன் அருமை மகனை தொட்டு தடவி ஒவ்வொரு இடமா உணர முற்பட்டா சூர்யா அவ கையில அடிச்சுக்கிட்டு இருந்த மொபைல வாங்கி அணைச்சான் அஜய் பையா அப்படின்னபடி அவனோட கண்ணத்தை தொட்டு தடவி கொடுத்தான் ஹாய் அங்கிள் நீங்களும் வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னா பிள்ளையோட ஒவ்வொரு அங்கமா தொட்டு சரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவ கால்களை தடவும் போது ஆ அம்மா காலை தொடாதீங்க வலிக்குது எரியுது அப்படின்ற மகனோட குரல்ல தன்னால அதுக்கு மேல நிக்க முடியாதுன்னு உணர்ந்த சாரா தன் கணவனோட தோல் மேல சாஞ்சு தொய்ஞ்சு போனான் அத்தியாயம் ஏழு இதமான ஏசியோட குளிர் அந்த அறை முழுக்க பரவி இருந்தது அகிலேஷோட படுக்கை அறையோட கதவுகளை திறந்துகிட்டு உள்ள நுழைஞ்ச சாராவோட கைகள்ல இருந்த பால் தமிழரை கண்ட அகிலேஷ் விஷம புன்னகையோட யாருக்கு பால் எனக்கும் உனக்குமா அப்படின்னு கண்ணடிச்சு சிரிச்சான் செல்ல கண்டிப்பு பார்வையோட அவனை முறைச்சிட்டு அஜய்க்காக மிதமான சூட்ல பால் கலந்து கொடுத்தாங்க சாரதா அம்மா அப்படின்னபடி பதில் சொல்லிட்டு அஜய பார்த்தா அவனோட கண்கள் மூடி இருந்ததும் சீரான மூச்சும் அவன் நல்ல உறக்கத்துல ஆழ்ந்திருக்கிறத காட்டுனது ஏமாற்றத்தோட கணவனை பார்த்தா அவன் அம்மா வேணும்னு தான் சொன்னான் நான் தான் தர முடியாதுன்னு சொல்லி தூங்க வச்சுட்டேன் அப்படின்னா கேலியா இந்த பால் எனக்கும் உனக்கும் தான் இல்ல எனக்கு வேண்டாம் நீங்க குடிங்க எனக்கு மட்டும்னா வேண்டாம் பாதி நீ குடிக்கிறதா இருந்தா ஓகே பிடிவாத குரல்ல அகிலேஷ் சொன்னான் இந்த நேரம் எவ்வளவு இனிமையா இருக்கு இப்படி ஒரு ஆசுவாசமான சமயம் வரும்னு முந்தின இரவு நினைக்கவே முடியாம இருந்ததே என்னெல்லாம் நடந்தது ஒரு கணம் அவளோட மனசு பின்னோக்கி ஓடுனது மகன் காலில் வலியும் எரிச்சலும் அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னதும் தான் தன்னுணர்வு இழந்து மயங்கி அகிலேஷ் மேல சாஞ்சதும் கண் விழிச்சு பார்த்தப்போ அகிலேஷ் வீட்டில இருந்ததும் நினைவுல ஆடுனது அவ மயக்கம் அடைஞ்சிருந்த இடைப்பட்ட நேரத்துல மகன் கிட்ட எல்லாத்தையும் தந்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் அந்த கடத்தல்கார ராட்சதன் பிள்ளைய நடத்தியே அழைச்சுக்கிட்டு போயிருக்கிறான் பிள்ளைகிட்ட தான் அவனை அவன் அம்மா கிட்ட அழைச்சிட்டு போறதா சொல்லி இருக்கிறான் வழியில அவனுக்கு பிடிச்ச ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தர்றதா வேற சொல்லி இருக்கிறான் ஆனா இதோ இதோன்னு ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறான் இடையில ஒரு பேருந்துல ஏத்தியும் இறக்கி இருக்கான் அப்பதான் தனக்கு ஆட்டோல போக விருப்பம்னு பிள்ளையும் சொல்லி இருக்கிறான் குறிப்பிட்ட நேரம் போனதும் அஜய்க்கு பசி எடுத்து தன் அம்மாவை கேட்டிருக்கிறான் அந்த நேரத்துல ஏதோ ஒரு டீ கடையில பன் வாங்கி கொடுத்து சரி கட்டி திரும்பவும் நடத்தி அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறான் ரொம்ப தூரம் நடந்ததுனால சிறுவனுக்கு ஷூக்குள்ள இருந்த பாதங்கள்ல கொப்பளங்கள் தோன்றி எரிச்சலை உண்டு பண்ணிருக்கு அதுக்கு மேல நடக்கவே முடியாதுன்னு அவன் சொல்லிடவே வேற வழி இல்லாம குறிப்பிட்ட சைட் கட்டிடத்துல கிடந்த கோணி மேல படுக்க வச்சுட்டு போயிருக்கிறான் அதிக கலைப்போட பசியும் சேர்ந்துக்கவே சிறுவனும் தன்னை மறந்து தூங்கி இருக்கிறான் அந்த நேரத்துலதான் இவங்க மூணு பேரும் அங்க போய் சேர்ந்திருக்கிறாங்க இதுக்கிடையில எல்லா இணைப்பு ரயில்வே நிலையங்கள்லயும் ஆட்கள் தேடினதுல சந்தேகப்படும்படி கமிஷனர் அறிவுரைப்படி பெரிய சை சிவப்பு கலர் பெட்டியோட பணம் எடுத்துட்டு போயிருந்ததுனால அதை வச்சு ஈஸியா அவனையும் மடக்கி பிடிச்சிருக்கிறாங்க அவன் அந்த சூப்பர்வைசர் முதல்ல படிச்ச பட்டம் வாங்கவே இல்லையாம் பிளஸ் டூவே தோல்வி அடைஞ்சு ஏதோ தகிட தத்தம் செஞ்சு டிகிரி சர்டிபிகேட் வாங்கி அது மூலமா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கிறான் எல்லாத்தையும் அவன் வாய் வழியாவே வாக்கு மூலமா வாங்கிக்கிட்டு தக்க தண்டனை விதிக்கப்படுறதுக்காக சிறையில அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவங்கிட்ட இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் பணமும் பத்திரமா அகிலேஷ் கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டது ஒரு சினிமா போல இவ்வளவும் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் நிம்மதியா மூச்சு விட்டாங்க அது வரைக்கும் கூடவே இருந்து எல்லாத்திலையும் உதவியா இருந்த சூர்யாவை கட்டி அணைச்சு நன்றி தெரிவிச்ச அகிலேஷ் உடனே அவனை விடுதலை செஞ்சு நான் விட்டுட்டம்பா ரொம்ப நேரம் கட்டிக்கிட்டே இருந்தா உடமையால் வேற முறைக்கிறாங்க அப்படின்னபடி குறும்பா சுஷ்மாவை பார்க்கவும் அவ நானி நின்னு கேள்வியா சூர்யாவை ஏறிட்டதும் அந்த நேரத்துல அவங்களோட அந்நியோன்யம் குறிப்பட்டதும் இனிமையிலையும் இனிமை சேர்க்கறதா தோன்றினது சாராவுக்கு அன்னைக்கு சாரா அகிலேஷ் வீட்லயே தங்க ஏற்பாடு ஆனதும் சுஷ்மாவை கொண்டு விடுறதா சொல்லி சூர்யா அழைச்சுக்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க குடும்பமா அமர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது தன் பேரனோட கால்களை தன் மடிமேல எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஆயின்மெண்ட் தடவிக்கிட்டு இருந்த புவனேஸ்வரி அம்மா முனு முனுத்ததை நினைச்சா இன்னும் சிரிப்பா வந்தது அவளுக்கு ஹம் இப்படி ஒரு செல்ல குழந்தை இல்லையேன்னு ஏங்கினது போக என் செல்லம் எப்படியாவது ஒரு தூசு தும்பு படாம குடுத்துட்டு இறைவா அப்படின்னு வேண்டிக்கும் போது என் மனசு எப்படி தவிச்சது தெரியுமா பிறவி குருடனுக்கு கண் பார்வையை கொடுத்த ஆண்டவ அந்த கண்களை எனக்கு தானமா குடுன்னு கேட்கற மாதிரி என் உயிரே போய் வந்த மாதிரி இருந்தது ஆனா எப்பவுமே இறைவன் குடுக்கறத கேட்க மாட்டார் நாம தான் நம்மத பொறுப்பா பாத்துக்கணும் பாத்துக்க தவறிட்டா அதுக்கு நானா பொறுப்புன்ன
நம்ம அஜய் குட்டிக்கு கூட விளையாடுறதுக்கு ஒரு பாப்பாவை கொடுங்க ஆண்டவான வேண்டிக்கோங்க அப்படின்னு ஊடா சொன்னதும் புரியாத பிள்ளையும் பாட்டி எனக்கும் ஒரு பாப்பா வேணும்னா கடவுள் சாமி கிட்ட கேட்டா கொடுப்பாரா பாட்டி இல்ல அம்மா அப்பா கேட்டாதான் கொடுப்பாரா அப்படின்னு அவன் கணக்குக்கு ஒரு குண்டை போட்டதும் இதை கேட்ட வாய் விட்டு சிரிச்சு பக்கத்துல நின்னவளோட கரத்தை பிடிச்சு அமைக்கின அகிலேஷோட செய்கையும் தன்னையும் அறியாம அவளோட கண்ணங்களை சிவக்க வச்சுது இன்னைக்கு முழு நாளும் காவல் நிலையம் கமிஷனர் அலுவலகம்னு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே அலைய நேர்ந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவளை இழுத்தடிக்காம கார்லயே உட்கார வச்சுட்டு அவன் போய் எல்லா வேலைகளையும் முடிச்சு அவளோட கையொப்பமோ கருத்தோ தேவைப்பட்ட நேரத்துல அவளை அழைச்சிட்டு போய் செய்ய வச்சான் வீட்டுக்கு திரும்பும் போது ஏறக்குறைய ராத்திரியே ஆயிடுச்சு அவங்க வந்ததும் அவங்கள நல்ல விதமா சாப்பிட வச்சாங்க புவனேஸ்வரி அம்மா நேத்து தூங்கவே இல்லைன்றதுனால பிள்ளை இன்னைக்கு பகல்ல நல்லா தூங்கிட்டான் நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு அனுப்பி வச்சாங்க இன்னைக்கும் இவங்க தங்கும்படி நேர்ந்ததுனால நாளைக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே மகனுக்காக சாரதா அம்மா கொடுத்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு மேல அகிலேஷ் அறைக்குள்ள வந்தா அவன் தூங்கிட்டு இருந்தான் ட்ரிங் ட்ரிங் இன்றைக்காமோட மெல்லிய ஒலி அவளோட நினைவுகளை மீட்டுட்டு வந்தது பட்டுன்னு பக்கத்துல இருந்த ஒலி வாங்கி எடுத்தான் அகிலேஷ் பிள்ளை விழிச்சிட கூடாதேன்ற பரபரப்புல அவன் மேல லேசா ஒரு கைய வச்சுக்கிட்டே ஹலோ எஸ் சரி ஓகே அப்படின்னு ரிசீவரை வச்சான் கேள்வியா பார்த்தவகிட்ட அம்மாதான் அஜய்க்கு காலில் பொண்ணு ஆடுறதுக்காக உள்ளுக்கும் மருந்து கொடுத்துருக்காங்களாம் அதனால நல்லா தூங்குவானான் நாம பேசணும்னா அவன் தூக்கத்தை கலைக்காம அம்மாவோட அறைக்கு அவனை தூக்கிக்கிட்டு வந்து போட சொல்றாங்க அப்படின்னபடி அவளை குறும்போட பார்த்தான் சே என்ன இது இவ்வளவு வெளிப்படையா சொல்றானே இல்ல இல்ல இவன் எதையோ மறைச்சு பேசுறான் அவனை உத்து பார்க்க நினைச்சு பார்த்தா அவனோட கண்களை ஏறிட்டே பார்க்க முடியாம நாணத்தால தலை குனிஞ்சா அவளை நெருங்கின கணவன் என்ன சாரா அம்மா சொல்படி அஜய அங்க கொண்டு விடவா அப்படின்னு அவளோட கேட்டான் ஹம் வேண்டாம் எனக்கு தூக்கம் வருது விளக்க அணைச்சிடுங்க பேசுறதுக்கும் ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு தீர்மானமா சொல்லிட்டு அஜய்க்கு வலது பக்கத்துல போய் படுத்துக்கிட்டான் ஹம் எனக்குதான் தூக்கம் வராது போல அப்படின்னபடி அவளை தாபத்தோட பார்த்தான் ஆனா படுத்தவ கண்களை இருக மூடிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து மனசுக்குள்ள ராட்சசின் செல்லமா திட்டினான் ஐயோ சாரா அப்படின்னு கொஞ்சம் சத்தத்தை உயர்த்தினான் என்ன என்ன பரபரப்போட கண்களை திறந்துகிட்டு எழுந்து அமர்ந்தா இல்ல இல்ல ஒன்னும் இல்ல பயப்படாத இந்த பால் வீணா போயிடுமே இத கொஞ்சம் குடிச்சிடுமா அப்படின்னு கொஞ்சினான் ஆ இவ்வளவு தானா நான் வேற நீங்களே குடிங்க அப்படின்னா முதல்ல சொன்னதை பிடிச்சுக்கிட்டு என்ன நீ வேற அப்படின்னா அவன் ஓ ஓ ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு முடிக்க நினைச்சா என்ன சாரா ராகத்தோட அவன் கேட்டான் ஒன்னும் இல்ல அகிலேஷ் அவளும் ராகத்தோட சொன்னான் என்னது என்ன சொன்ன ஒன்னும் இல்ல என்ன இல்ல வேற ஏதோ ஒன்னும் இல்ல அகிலேஷ் என்ன ஆ அதுதான் ரொம்ப நீட்டி முழுக்கிறியே செல்ல பேர் என்ன ஆச்சு என்ன செல்ல பேர் வேற எப்படி அழைச்ச நினைவே இல்லையா ஹம் இல்ல அவளும் கொஞ்சனா நான் சொல்லட்டுமா கேட்டபடி எழுந்து அவ பக்கம் வந்து அமர்ந்தான் நானும் அதிகமான நங்கை நானிலம் நோக்கிக்கிட்டே குணிஞ்சிருந்தா இப்ப என்ன பார் என்னை எப்படி அழிச்ச அப்படி அழைக்கலாமா இங்க பார் அப்படின்னபடி அவளோட தாடைய ஒரு விரலால தொட்டு நிமர்த்தினான் நிலை கலொஞ்சு போனா சாரா நாள் முழுக்க சேர்ந்தே அலைஞ்சாலும் ஒட்டியே அமர்ந்தாலும் தோல்ல சாஞ்சுக்கிட்டாலும் தோன்றாத வெட்கம் எங்கிருந்தோ இப்ப வந்து ஒட்டிக்கிச்சு ஏ பேர் சொல்லி அழைக்க கூடாதா அவ்வளவு கட்டுப்பட்டியா நீங்க தன் நா வன்மைய அப்ப காட்டினா ஆமா அப்படி அழைக்க கூடாதுதான் அவ பார்வையில தன்னதை கலக்க விட்டுக்கிட்டே அவன் சொன்னான் நான் அப்படிதான் அழைப்ப என்ன செய்வீங்க என்ன செய்வீங்களா காட்டட்டுமா அப்படின்னபடி அவளை நெருங்கி தட் தட் கதவோட தட்டல் ஒளி தொடர்ந்து அம்மாவோட குரல் அகில் அப்படி அகில் தங்களை மீறி சிரிச்சாங்க ரெண்டு பேரும் அஜய் விழிச்சிட கூடாதுன்றதுக்காக ரொம்ப மெல்லிய குரல்ல தான் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால அம்மா அழைக்கிறது துல்லியமா கேட்டது எழுந்து போய் கதவை திறந்தா அகில் என்னப்பா இன்னும் விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு நான் அஜய தூக்கிட்டு வர சொன்னேனே அங்க கொண்டு வந்து போட்டுட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருங்களேன் அப்படின்னும் போதே இடையில அங்க வந்த சாரா இல்லம்மா நாங்க எதுவும் பேசல தூங்கத்தான் போறோம் இந்த பால் சூடா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு அப்படின்னு முடிச்சா சரிதாம்மா குட் நைட் அப்படின்னபடி லிப்ட நோக்கி அவங்க நடந்தாங்க அம்மா போனதும் கதவை மூடிட்டு பால ரெண்டு பேரும் சமமா குடிச்சிட்டு பல்ல சுத்தம் பண்ணிட்டு வந்து படுத்ததும் ரெண்டு பேருக்குமே தூக்கம் வந்தது ஆழ்ந்து நித்திரைக்குள்ள போய்கிட்டு இருந்த சாராவோட மனசுல தன் கணவனோட முகம் வந்து போனது மகனோட கள்ளங்கபடம் இல்லாத முகம் நிலையா நின்னது அவன் கிட்ட குனிஞ்சு அவனோட கண்ணத்துல முத்தம் கொடுக்கிற கரிஷ்மாவோட முகம் நினைவுல ஆடும்போதே தன் கணவன் கரிஷ்மாவை கண்டப்போ கலங்கின கண்களை யாருக்கும் தெரியாம தொடச்சுக்கிட்டதும் அவன் தோலை தட்டி அவ ஆறுதல் அளிச்சதும் அவன் முகம் தெளி
குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினது லேசா கண்களை திறந்தா நடுவுல படுத்திருந்த அஜய் திரும்பி தந்தை மேல காலை போட்டுக்கிட்டு தூங்கினான் தன் போக்குல இடது கரத்தை மகன் மேல போட்டு அணைச்சுக்கிட்டான் அகிலேஷ் அவனோட வலது கரம் ஏற்கனவே தலைப்புறமா ஓடி அவளோட இடது கரத்தை பிடிச்சிருந்தது தூக்கத்துல ஆழ்ந்திருந்தவனோட உருவம் வரிவடிவமா தெரிஞ்சது மெதுவா அவன் கரத்துல இருந்த தன்னோட கைய உருவி விடுவிச்சுக்கிட்டா அன்னைக்கு குழந்தை காணாம போய் கிடைச்சிருந்த செய்தி தெரிஞ்சு விசாரிக்கன்னு கரிஷ்மா வந்திருந்தா அவ அணிஞ்சிருந்த கருப்பு உடை அவளோட வெண்ணிற பால் மேனியோட வண்ணத்தை தூக்கி அடிச்சது வழுவழுன்னு இருந்த சருமம் பல பலன்னு மின்ற மாதிரி இருந்தது ஒருவேளை பொன்னியின் செல்வன்ல குறிப்பிடுற நந்தினியோட பாம்பு மாதிரியான அழகோ இவளுடையது அப்படின்னு இவளை என்ன வச்சது எந்த பெண்ணையும் கண்டு சாரா இது வரைக்கும் பொறாமப்பட்டதே இல்ல யாரா இருந்தாலும் அழகா இருந்தா ரசிச்சிருக்கிறா இப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றினதே இல்ல அவளை கண்டதும் இவ கிட்ட நின்னுகிட்டு இருந்த அகிலேஷ் வேகமா போய் அவளை வரவேற்றதோட கண்கள் கலங்கினதையும் இவ கவனிச்சிருந்தா கரிஷ்மாவை கண்டு சிநேகமா கைய ஆட்டின சிறுவன் ஹாய் ஆண்டி என்னால நடக்க முடியாது நீங்க என்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு பெரியத்தனமா சொன்னதும் வேகமா அவனை நெருங்கி அச்சுக்கண்ணா எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்காக ஓரியோ கேட்பரிஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னபடி அவனை அணைச்சு மொத்தம் கொடுத்து கையில இருந்த சாக்லேட் பாக்ஸ் அவன்கிட்ட கொடுத்ததும் நினைவுல வந்தது அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல நின்ன அகிலேஷ கண்டு அவனோட கண்கள் கலங்கி இருக்கிறதையும் அதுக்கு பிரதியா அவன் தோலை அவ தட்டி கொடுத்ததும் அந்த நேரத்துல இவளோட கண்களை மட்டுமே உறுத்தினது இந்த நேரத்துல இவளோட கருத்தையும் உறுத்தினது அப்படி என்ன உறவு அவ்வளவு நெருக்கமா அது நட்பா இல்ல காதலா சச்சா அப்படியெல்லாம் இருந்திருந்தா தன்னையே மணந்திருக்கிறான் ஆனா அவகிட்ட இல்லாத ஒண்ணு என்கிட்ட இருக்கோ அவனுடைய வாரிசு அதுக்காகதான் தன்னை மணந்துகிட்டானோ அத்தியாயம் எட்டு ராத்திரி அதிக நேரம் தூக்கம் இல்லாம அவதிப்பட்டாலும் விடியல் தொடங்கறதுக்கு முன்னாடியே விழிச்சவ முதல்ல தன் மகனா ஆசை தீர கண்டு கழிச்சா பால் மனம் மாறாத முகம் அவளை கொல்ல கொண்டது விடிவிளக்கு வெளிச்சமே அவனோட முகத்தை பிரகாசமா காட்டினது தூக்கி கொஞ்சிற ஆசைய அடக்கி லேசா இதழ் ஒட்டினா மகனோட நெற்றியில அடுத்து படுத்திருந்த கணவனோட முகம் தன் நெஞ்சில நீக்கமர நிறைஞ்சிருந்தாலும் நிழலா சில உருவங்களும் நினைவுல ஆடுனது என்னென்னவோ விளக்கங்கள் கேட்க தோன்றினாலும் உரிமை இல்லாத அவனோட உறவை நினைச்சு அடக்கிக்கிட்டா தனக்கும் அவனுக்குமான கணவன் மனைவி உறவே ஒரு நிழலாட்டமா தோன்றினது அதோட பிடிப்பு தன் மகன்தான்றத அவனோட மனசு உறுதி செஞ்சது அஜயால வந்த அந்த உறவு தன்னோட நிரந்தரமானது இல்லையோ ஆனாலும் ஆழ்ந்த நித்திரையில இருக்கிற இவனோட முகத்துல துளியும் கலப்படம் இல்லையே தன்னெஞ்சறிய பொய்யற்கன்ற மாதிரி மகனோட பால் முகம் மாதிரிதான் அவனோட முகமும் இருந்தது மீசை வச்ச குழந்த முகம் ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்த அதே அவனுடைய முகம் இன்னைக்கு சின்ன மாற்றமும் இல்லாம இருக்கிறது எப்படி அவ செஞ்சுக்கிட்ட மாற்றங்களும் தானா வந்துட்டு இருந்த தாய்மையோட உடல்நிலை மாற்றங்களும் அவள் அப்படியே இருக்க விடல ஆண்கள் வயசு அப்படியேதான்ன்ற மாதிரி இவன் பார்த்தது பார்த்தபடி இருக்கிறான் தான் அதனாலதான் தன்னால ஒரு கணமும் இவனை மறக்க முடியல போல கொஞ்சம் உருவ மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் அதை கொண்டு மனச மாத்த பாத்திருக்கலாம் அவன் லேசா அசைற மாதிரி தெரிஞ்சதும் அவசரமா எழுந்து குளியல் அறைக்கு போனான் குளிச்சு முடிச்சு வெளியில வந்து கதவை திறந்தா கதவை ஒட்டி இருந்த ஹாலோட சோஃபாவில சாரதா அம்மா அமர்ந்திருந்தாங்க இவளை கண்டதும் வேகமா எழுந்து வந்து அம்மா ராஜா எப்படி இருக்காமா வலி எதுவும் வந்துதா நல்லா தூங்கினாரா அப்படின்னு கவலையோட கேட்டாங்க சாரதாம்மா நீங்க எப்ப எழுந்தீங்க இல்ல தூங்கவே இல்லையா ஆச்சரியத்தோட கேட்டவளை பார்த்து அம்மா குழந்த உடம்பு நல்லானதும் ஒரு முறை வேளாங்கண்ணிக்கு போய் மொட்டை போடுறதா வேண்டி இருக்கம்மா அஜய் காணாம போனப்ப வேண்டிக்கிட்டேன் எல்லாம் இந்த மாதா அம்மா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசினவங்க அம்மா உங்களுக்கு எதுவும் காஃபி டீ வேணுமா போய் கொண்டாருவா தம்பிக்கும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வருவா அப்படின்னு கரிசனமா கேட்டாங்க ஐயோ சாரதாம்மா நீங்க கவலைப்படுற மாதிரி ஒன்னும் இல்ல நீங்க ஏன் தூக்கத்தை கெடுத்துக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம்ல அதோட அஜய் ராத்திரி நல்லா தூங்கினான் இன்னும் அசந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னும் ரெண்டு நாள் போனதும் ஸ்கூலுக்கும் அனுப்பலாம் ஓகே இப்ப போய் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குங்க அப்படின்னு முதலாளியா கட்டளை இட்டா சரிங்கம்மா ராஜா எழுந்ததை எனக்கு சொல்லுங்கம்மா நான் சத்துமா கஞ்சி காய்ச்சி எடுத்துட்டு வர்றேன் அப்படின்னபடி திரும்பி போனாங்க அவங்கள நினைச்ச பெருமிதமும் மகிழ்ச்சியும் தோன்றினது சாராவுக்கு மனிதர்கள்ல நிறைய நல்லவங்க இருக்கிறாங்க அவங்கவங்க பாக்குற விதத்துல அது வெளிப்படுது இந்த சாரதாம்மா அவ கிட்ட வந்து சேர்ந்ததே ஒரு பெரிய கதை தான் ஒரு நாள் சாரா தன் காரை ஓட்டிக்கிட்டு அவசரமா மருத்துவமனைக்கு போய்கிட்டு இருந்தா பக்கத்துல குழந்தைய மடியில வச்சுக்கிட்டு சமையல்கார அம்மா அமர்ந்திருந்தா காலை ஏழு மணி இருக்கும் அஜய்க்கு மூணு மாசம் முடிஞ்சிருந்த சமயம் திடீர்னு காலையில கண் விழிச்சதுல இருந்து ஒரே அழுகை 
என்ன செஞ்சோம் அழுகை நிக்கவே இல்ல வீரிட்டு அலறிக்கிட்டு இருந்த பிள்ளைக்கு என்ன செய்யறதுன்னு சொல்ல தெரியாது இல்லையா இவளுக்கு துணைக்குன்னு கூட இருந்த சமையல்கார பெண்மணிக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாததுனால குழந்தை வளர்க்கறத பத்தி அவளுக்கு சரிவர தெரியல டிரைவரும் வந்து சேராததுனால தானே கார ஓட்டிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்தா மருத்துவமனையை நோக்கி அப்பதான் அந்த சிக்னல்ல அந்த அம்மா ரெட் சிக்னல் விழுந்த பெடஸ்டன் கிராசிங்ல பரத்தியானமா நடந்து போய் சாலைய கடந்துகிட்டு இருந்தாங்க இவளுக்கான சிக்னல் கிடைச்சிருந்ததுனால சாதாரண ஸ்பீட்ல போய்கிட்டு இருந்தவ அவங்கள பார்த்து சடன் பிரேக் போட மெதுவா நின்னு திரும்பி பார்த்தவங்க காருக்குள்ள இருந்து கண்ணாடி இறக்கப்பட்டு பேசின சாராவை கவனிக்காம அழுதுகிட்டு இருந்த பிள்ளைய கண்டு அறக்க பறக்க பக்கத்துல ஓடி வந்து என்ன என்ன ஆச்சு குழந்தைக்கு ஏன் அழுது அப்படின்னு அடுக்க அடுக்கா கேள்வி கேட்டாங்க பயத்துல சமையல்காரமா குழந்தைய நெஞ்சோட இருக அணைச்சிக்க சாரா அவங்கள ஆறாயிரம் விதத்துல பார்த்தா ஐயோ அப்படி போட்டு அமுக்க கூடாது இங்க பாருங்க குழந்தைய இப்படி காமிங்க அப்படின்னு கேட்கவும் அவங்க சாராவை பார்க்க என்ன தோணுனதோ சாராவும் கண் ஜாடை காட்ட அவங்க கிட்ட அழற குழந்தைய காட்டினதோ குழந்தைக்கு உரம் விழுந்திருக்கு இது அழறத பார்த்தா அப்படித்தான் இருக்கு புடவையில போட்டு உருட்டுங்க அப்படின்னு படப்படப்பா பேசினவங்கள காருக்குள்ள ஏற சொல்லி வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய் அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷம் அஜய் அழுகிய நிறுத்தினதும் அங்கேயே குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு அவங்க கண்கள்ல நீரோட சம்மதிச்சதும் எந்த நம்பிக்கையில அவங்கள அங்க இருக்க சொன்னாலோ அதே விதமா இது வரைக்கும் பிள்ளைக்கு எந்த குறைவும் இல்லாத அளவுக்கு கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட இந்த நிலைக்கு காரணம் பிறந்த ரெண்டு வருஷங்கள்ல இறந்துட்டா அவங்களோட பெண் குழந்தை தான் பெண்ணா பிறந்ததுனால மட்டுமே அந்த குழந்தைக்கு இந்த நிலைமை வந்ததோன்னு வெறியில தன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருக்காங்க அவங்க இவ கிட்ட வந்திருந்த இந்த அஞ்சு வருட காலத்துல யாரும் அவங்கள தேடி வரவும் இல்ல இவங்களும் யாரையும் தேடினதும் இல்ல காவல் நிலையத்துல ஒரு கம்ப்ளைண்ட எழுதி கொடுத்தா சாரா யாராவது இந்த அடையாளத்தோட தேடினா அவ முகவரிய கொடுக்க சொல்லியிருந்தா ஆனா அவங்கள தேடி வர்ற அளவுக்கு யாரும் இல்லைன்றது அவங்களோட கருத்து ஆண் பிள்ளைய பெற்று கொடுக்கற யாராவது ஒரு பெண் தன் கணவருக்கு கிடைச்சிருப்பாளாம் லிப்ட தவிர்த்து படி வழியா கீழே இறங்கினா சாரா அவளுக்கு தன் மாமியாராக பட்டவங்க கிட்ட பேச வேண்டியிருந்தது அவங்கள தேடிக்கிட்டு வந்தா அதிகாலையிலே இடற வழக்கம் உடையவங்கன்றதுனால முதல் தளத்துல அவங்களோட அறைக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் காத்து இருந்துட்டு கீழே இறங்கினா அதிசயப்படுற விதமா சமையல் அறையில இருந்து வெளியில வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இவளை கண்டதும் அதிக ஆச்சரியத்தோட என்னப்பா அதுக்குள்ள விழிச்சுட்ட தூக்கம் வரலையா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லம்மா நான் எப்பவும் இடற நேரம்தான் அப்படின்னு இன்முகத்தோட பதில் சொன்னான் ஓ நல்லதுமா அப்படின்னு திருப்தியோட புன்னகைச்சவங்க என்ன குடிக்கிற காஃபி டீ அப்படின்னாங்க எனக்கு டீமா ஆனா நீங்க என்ன குடிப்பீங்க அப்படின்னு சம்பிரதாயமா கேட்டா நானும் டீ தாமா ஆனா சக்கரை இல்லாம அப்படின்னாங்க ஓ சுகர் இருக்காமா கவலையோட கேட்டா இல்ல இல்ல டயபெட்டிக் ப்ரெஷர்னெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாதுமா ஆனா நாற்பதுக்கு மேல வெள்ளை ஐட்டங்களை எடுத்துக்காதுன்னு சொல்றாங்களே அதனாலதான் அதையெல்லாம் நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னாங்க ஓ சூப்பர்மா நானும் அப்படியே உங்களை ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னா நல்லதுமா ஆனா இப்ப இல்ல நாற்பது வயசுக்கு மேல அதையெல்லாம் நிறுத்தலாம் அப்படின்னவங்க தொடர்ந்து உள்ள பார்த்து குரல் கொடுத்து டீ எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க பேசிக்கிட்டே ரெண்டு பேரும் ஹால் சோஃபால வந்து அமர்ந்தாங்க அகில் முடிச்சுட்டானாமா அஜய் இன்னும் எழுந்திருக்கல இல்ல அப்படின்னாங்க அஜயும் அகிலும் நல்லா தூங்குறாங்கம்மா சரியான கும்பகர்ணன்ஸ் அப்படின்னு சிரிச்சா ஆனா அகிலும் அதிகாலையில எழுந்திருக்கிற வந்தாமா வாக்கிங் ஜாகிங்னு பரபரப்பா இருப்பான் நீ வந்த சந்தோஷத்துல இன்னைக்கு தூங்கிட்டான் போல சரிதான் ஒரு நாள் நல்லா தூங்கட்டும் அப்படின்னு பெருமூச்சு விட்டாங்க தொடர்ந்து அவனை போல கடுமையான உழைப்பாளி யாரும் இருக்க முடியாதுமா எவ்வளவு பணம் காசு வந்தாலும் அவனுடைய தாராள குணமும் கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை முறையும் மாறாததுமா ஆனா திருமணத்துல மட்டும்தான் தள்ளிக்கிட்டே இருந்தான் இப்படி ஒரு மகாலட்சுமி இருக்கிறா அருமையான மகனோடனு தெரிஞ்சிருந்தா நானும் அவ்வளவு தொல்ல கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அதை விடுமா நீ என்ன சொல்ற இனி இங்கே இருந்துடலாம் தானே இப்பதான் இந்த வீடே ஒரு நல்ல இல்லமா தெரியுது விளக்கேத்தினா கோயிலா இருக்கு அப்படின்னு வாஞ்சையோட அவளை பார்த்தாங்க இல்லம்மா நான் அந்த அங்க போய் இவங்க கிட்ட என்னன்னு சொல்றது சரிப்பா ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அப்புறம் உங்க அம்மா அப்பா பெங்களூருக்கு வர சொன்னாங்களே இந்த வார கடைசியில போயிட்டு வரீங்களா அவளோட கேட்டாங்க உம் அகில கேக்கலாமா இப்ப எனக்கு ஒன்னும் பெரிய வேலை இல்ல என் கம்பெனியையும் அவரே பாக்க சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு பவரும் எழுதி கொடுத்துருக்கிறேன் அதனால என்னோட வேலைகளும் சேர்த்து அகில் கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாவம் அவர் அப்படின்னும் போதே அவன்கிட்ட அவளோட மனசு உருக தொடங்கினது ஆனா எனக்கு திரும்பவும் உன்னை தனியா விட மனசு இல்லம்மா என்ன கேட்டா ஒன்னு செய்யலாம் 
சம்பந்தி ரெண்டு பேரும் இந்த சென்னைக்கே வந்துடலாம் அங்க வேற யார் இருக்கிறாங்க பெண் மருமகன் பேரன் கூடவே கொசுரா ஒரு சம்பந்தி நானும் இங்க இருக்கிறப்போ அவங்க ஏன் அங்க இருந்து கஷ்டப்படணும் நீ எப்படியாவது நேர்ல அவங்க கிட்ட பேசி சம்மதிக்க வச்சுடு இந்த பிரச்சனை மட்டும் தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் பேரனை கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாப்பாங்க அப்படின்னாங்க மாமியார் ஆமாம்மா நான் நேர்ல போய் பேசி பாக்குறேன் யோசனையோட சொன்னான் டீ வந்தது ரெண்டு பேரும் குடிக்க தொடங்கினாங்க ஹலோ குட் மார்னிங் அம்மா குட் மார்னிங் சாரா அப்படின்னு அகலமா சிரிச்சபடி வந்தான் அகிலேஷ் ஜாக்கிங் ட்ரெஸ்ஸோட வந்தவனை பார்த்து குட் மார்னிங் டீ அப்படின்னு கேட்டா சாரா நோ தேங்க்ஸ் எக்ஸசைஸ் முடிச்சதும் ஓட்ஸ் கஞ்சி நோ டீ காஃபி அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே அவ கிட்ட அமர்ந்தான் குட் மார்னிங் மகனே எங்க என் பேரன் இன்னும் தூங்குறான அந்த குட்டி கும்பகர்ணன் அப்படின்னு கேட்டு சிரிச்சவங்களை பார்த்து அப்ப பெரிய கும்பகர்ணன் அப்படின்ற கேள்வியை சாராவை பார்த்து கேட்டான் வந்த சிரிப்ப அடைக்கினா சாரா போடா அரட்ட ஒரு நிமிஷம் ஓட்ஸ் கஞ்சி சொல்லிட்டு வர்றேன் நீ வர்றதுக்குள்ள தயாராகிடும் அப்படின்னு எழுந்து போனாங்க அம்மா மறைஞ்சதும் சடக்குன்னு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இந்த மனைவியோட இடுப்ப வளைச்சி தன்னோட சேர்த்து அணைச்சான் இத கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத சாரா திடுக்கிட்டு போனவளா தன்னை விடுவச்சுக்க முடியாதவளா சிலையா சமைஞ்சா உல்லாச சிரிப்பு உன சிந்தினவன் அதே வேகத்துல அவளை விட்டுட்டு எழுந்து நான் ஜாகிங் போயிட்டு வந்துடுறேன் சாரா சாரதம்மா மேல அஜய் கிட்ட இருக்காங்க அரை மணி நேரத்துல நான் வந்துருவேன் அப்படின்னபடி வெளியேற திரும்பினான் அவன் நினைச்சதை எல்லாம் நடத்துறான் தன்னால ஒரு அணுவையும் அவன் இல்லாம அசைக்க கூட முடியல ஆண் இனத்தை அடியோடு அழிக்கணும் ஆணுக்கு நிகர் பெண் இங்க உண்டுன்றத காமிக்கணும் தன்னால முடியுன்றத நிரூபிக்க நினைச்சா ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு எழுந்தா நின்ன திரும்பினவ என்ன சாரா அப்படின்னு கேட்டான் நான் இன்னைக்கு என் வீட்டுக்கு போறேன் அஜயையும் அழைச்சிட்டு போகலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஆ என்ன நம்பாத அவனோட குரல் அமைதியா நின்னா அவளை நெருங்கினவ ஒரு கையில தோலை பிடிச்சு ஒரு கையில தாடைய தூக்கி நிமர்த்தி இது ஓம் வீடு இல்லையா நீ இங்க இருக்க மாட்டியா ஏ என்ன காரணம் இந்த வீடுன்றது வெறும் கல்லும் மண்ணும் கலந்த கட்டிடம் இல்லையே இங்க நானும் என் அம்மாவும் தானே இருக்கிறோம் எங்களோட இருக்க பிடிக்காம போறியா இல்ல என்ன தண்டிக்க நினைக்கிறியா கொடுத்த தண்டனை எல்லாம் போதாதா இன்னுமா சொல்லு சொல்லு சாரா வீட்டு மத்தியில இருக்கிற ஹால்ல நின்னு பேசினதுனாலயோ என்னமோ தன் குரலை அடக்கி கம்மியாவே பேசினான்னாலும் அந்த குரல்ல எரிச்சலும் கோபமும் அதிகமா இருந்தது கொஞ்சம் முன்னாடி அவன் பேசின குரலுக்கு நேர்மாறா இருந்தது என்ன கட்டாயப்படுத்தாதீங்க எனக்கு அந்த வீட்டுல இருக்க பிடிக்குது இங்கேயும் வருவேன் தங்குவேன் எனக்கும் தோணும் போது வருவேன் ஆனா அதுதான் என் வீடு அப்படின்னு தன் உரிமையை நிலைநாட்டி கடமையையும் அறிவிச்சா முதல்ல அந்த வீட்டை காலி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு முணுமுணுத்தான் என்ன சாரா கேட்டா ஒன்னும் இல்ல நான் அரை மணி நேரத்துல வர்றேன் அப்படின்னு வெளியேறினான் அரை மணி நேரத்துல திரும்பவும் அவன் வந்தப்போ சாரா கீழ்த்தளத்துல இல்லைன்னு தேடி அவன் அறைக்குள்ள இருக்கிறது தெரிஞ்சு உள்ள நுழையும் போதே கவனிச்சான் அவ தன்னோட ஆடைகள் சிலத மடிச்சு டிராவல் பேக்ல வச்சுக்கிட்டு இருந்தா அவன் நுழைஞ்சது தெரிஞ்சும் காணாத மாதிரி இருந்ததை கண்டுகிட்டவன் குளியலறைக்கு போய் குளிச்சு ஈரத்தலையும் டவலோடையும் வெளியில வந்தான் என்ன சாரா அரை முழுக்க உன்னோட மனத்தை பரப்ப விட்டுருக்கிற என்ன பர்ஃபியூம் யூஸ் பண்ற ரொம்ப காடியாவும் இல்லாம வாசனையும் மைல்டா இருக்கே இது என்ன பிளேவர் ரொம்ப சாதாரணமான குரல்ல கேட்டான் இது வெனிலா பர்ஃபியூம் மெதுவா சொல்லிக்கிட்டே தன் போக்குல வேலைய தொடர்ந்தா எங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அவ கிட்ட வந்தான் என்ன என்ன பாக்க திக்கிக்கிட்டே அவனை நிமிந்து பார்த்தா அவ கிட்ட நெருங்கினவன் என்ன செய்ய உத்தேசிச்சிருந்தானோ முந்திக்கிட்ட சாரா தன் பைக்குள்ள இருந்து அந்த சென்ட் பாட்டில எடுத்து நெருங்கி இருந்தவன் கையில வச்சா ஓ அப்படின்னபடி அதை திறந்து அவனோட மணிக்கட்டு பகுதியில லேசா அடிச்சு நுகர்ந்து பார்த்துட்டு உம் அருமை இதுதான் உன்னோட வாசமா அப்படின்னபடி இன்னும் அவளை நெருங்கினவன் அவளோட கழுத்தோரத்துல வாசத்தை நுகர்ந்தான் அவனோட சூடான மூச்சு காத்தோட அவன் சிகையிலிருந்து சொட்டிக்கிட்டு இருந்த நீர் துளிகளோட ஸ்பரிசமும் அவளோட கழுத்து பகுதியை குறுகுறுத்ததோட அவளை தன் வசம் இழக்க செஞ்சுது அவனோட கரம் நீண்டு அவளை இழுத்து தன்னோட வெற்று மார்போட சேர்த்து அணைச்சிக்கிச்சு பஞ்சு மெத்தையிலையும் இல்லாத சுகத்தை அந்த கட்டுடல் காரனோட தின்னு இருந்த மார்பிளை கண்டா சிவந்து குழஞ்சு நின்னவளை தன் ஆளுகைக்குள்ள கொண்டு வர எந்த சிரமும் தேவையில்லாம போச்சு அவனுக்கு மென்மையிலையும் மென்மையான தன்னோட மனையால தன்னோட இருக்க இருக்கிக்கிட்டே தன் வெற்றிய நிலைநாட்டுறதுக்காக அவளோட அதிரத்தை நோக்கி குணிஞ்சான் ஆழ்ந்த மொத்தத்தோட முடிவுல அவளை விடுதலை செஞ்சு தன் கைப்பிடிக்குள்ள நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டே ஒரு தவற செஞ்சான் ஒரு சின்ன சிரிப்ப உதிர்த்திட்டு இன்னமும் நீ அந்த வீட்டுக்கு போகத்தான் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டு அவளோட பதிலை எதிர்பார்த்தப்போ அவளுக்கும் அது தேவையில்லைன்றதா தான் தோன்றினது சார் சார் அப்படின்ற குரலோட கதவு தட்டுற ஒலியை தொடர்ந்து 
அவளை சுத்தி இருந்த மாய வலையும் அருந்தது எடுபடி பையன் தேவா அகிலேஷோட ஓட்ஸ் கஞ்சிய கொடுத்துட்டு போனான் சிவ பூஜை கரடி அப்படின்னு அர்த்த புஷ்டியோட சிரிச்சவன அருவருப்போட பார்த்தா சாரா அத்தியாயம் ஒன்பது சாரா ஒற்றை பிள்ளையா பிறந்து வளர்ந்தவ பொதுவா பிடிவாதமும் விட்டு கொடுக்காத கொள்கையும் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா சாரா நியாயம்னு தெரிஞ்ச எதையும் தன் பிடிவாதத்தால கெடுக்க மாட்டா அவளோட தாய் தந்தையும் அதை ஊக்குவிக்கிறது இல்ல மற்றபடி தனியலா பெரிய நிறுவனத்தை வெற்றிகரமா நடத்துறவ இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருக்க முடியுமா தான் நினைச்சது ஒன்னே மதியின்னு விம்பு பிடியா இருக்க மாட்டா அதனாலதானோ அகிலேஷ் கிட்ட நியாயத்தை எதிர்பார்த்திருக்கிறா அதுல தோல்வியை கண்டு மனசு வெதும்பினா இப்ப அவனை பத்தி முழுக்க தெரிஞ்சுகிட்டதா எண்ணம் ஓடுனது அவனுக்கு அவனோட மகன் வேணும் வாரிசு தேவை தீர்ந்தது வழக்கு தீர்ப்புன்னு கோர்ட்டுக்கு போனா நாட்களும் பணமும் வீண் அதனால கொசுரா இவளை மனைவின்னு ஏத்துக்க சித்தமானான் அவனோட மனைவியும் மகனும் அவனோட ஆளுகைக்கு உட்பட்டு அவன் வீட்டுலதான் வசிக்கணும்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிற சாராவ தன் போலி காதல் கொண்டு அவனோட பலகீனத்தை பயன்படுத்த பாக்குறான் அது தெரியாத விட்டில் பூச்சியா இவனும் அவன் தொடுகைக்கு குழஞ்சு வளைஞ்சிடுறா அவனோட தொடுகைக்கு அப்புறம் அவனோட சிரிப்பும் அந்த கேள்வியும் புரியாம தலையாட்ட இருந்த தன்னோட மடத்தனத்தை நினைச்சு வெட்கினான் இவன்ல இருந்து உருவான பிள்ளையையே இவனுக்கு கொடுக்க மறுக்கிறவ சுதந்திரவாளியான தன்னை எப்படி அவனுக்கு இரையாக்குவா அதுக்கு இவன் எங்கேயாவது கிராமப்புறங்களுக்கு போய் ஒரு கனிமொழியோ கயல் வழியோ பிடிச்சிருக்கணும் ஆனா இந்த காலகட்டத்துல எந்த பெண்ணுமே அவ்வளவு மடத்தனத்தோட தன்னை விட்டு கொடுத்து தன் சுயத்தை விட்டு கொடுத்து வாழ விரும்புறதில்லைன்றது இவளுக்கு நிமர்வையே தந்தது பெண்கள்னா விழ தட்டிடலான்ற இருமாப்ப உடைக்கணும் தன் எதிர்ப்ப காட்டுறவளா பட்டுன்னு நிமிர்ந்து நெகிழ்ந்திருந்த ஆடைய சரி செஞ்சுக்கிட்டு பக்கத்துல தயாரா இருந்த பைய எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி அவனை பார்த்து சாரி அகிலேஷ் நான் போறேன் என் வீட்டுக்கு இன்னைக்கு அஜய் இங்க இருக்கட்டும் நான் ஆபீஸ் போக வேண்டி இருக்கிறதுனால நாளைக்கு அழைச்சுக்கிறேன் நீங்க என்னை இனி இங்க இருக்க சொல்லாதீங்க எனக்கும் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னபடி வீராப்பா நின்னவளை பார்த்தா சிறு குழந்தை மாதிரி அவனுக்கு தோன்றினதோ என்ன ஆச்சு ஏன் இந்த திடீர் மாற்றம் குழப்பத்தோட கேட்டான் எனக்கு உங்க வீட்டுல இருக்க பிடிக்கல ஏன் வீடுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அப்படியா அப்ப சரி ராமர் எங்கேயோ அங்கதான் சீதைன்ற மாதிரி அப்படின்னு அவனை இடையிட்டு அதெல்லாம் அந்த கால வழக்கங்கள் அப்படின்னு பட்டுன்னு சொன்னான் பொறு பொறு நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அது மாதிரி சீதை இருக்கிற இடம் ராமருக்குன்னு நான் ஓ நம்ம அந்த வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு நம்மள அழுத்தம் கொடுத்து சொன்னான் வேண்டாம் தேவையில்லை நான் என்னால தனியா இருந்துக்க முடியும் அதோட நான் ஒன்னும் தனியாவும் இல்லையே நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னபடி திரும்பினான் சட்டுன்னு பொறுமை இழந்தவனா அவளோட கருத்தை பிடிச்சு நிறுத்தினான் அவ்வளவுல தன் நிதானத்தை இழந்தா சாரா விடுங்க இந்த தொடர வேலையெல்லாம் விட்டுடுங்க தொட்டு தடவி என்ன மயக்க முயற்சி செய்யறீங்களா அவ்வளவுக்கு தெரியாத முட்டாளானா இந்த தொட்டு பேசுறதை எல்லாம் உங்க கரிஷ்மாவோட நிறுத்திக்கோங்க இனி என்ன தொடக்கூடாது அப்படின்னு கத்திட்டு மூச்சரைக்க நின்னவள வெறிச்சு பார்த்தவன் நிதானமா பேசினான் சரி சாரா இனி ஓ அனுமதி இல்லாம தொடரது இல்ல அப்படின்னு ஏன் அனுமதி என்ன அனுமதி எப்பவுமே நான் அனுமதிச்சது இல்லதான் ஆனா நீங்க தானாவே எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சரி இதுல கரிஷ்மா எங்க வந்தா எதுக்கு அவன் மேல வீண் பழிய சுமத்துற நான் யார் மேலயும் வீண் பழிய சுமத்துல அவளும் நீங்களும் நெருங்கின நட்பரா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு மனைவின்னு ஒருத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை தொட்டு பேச அவ எப்படி துணிவா அப்படின்னு கேட்டா கோபம் கண்ணை மறைக்கன்றது இதுதானோ தன்னையும் அறியாம தனக்கு தன் கணவன் மேல இருக்கிற உரிமைய நிலைநாட்டினா சாரா அவனும் திரும்பி கத்துவான்னு நினைச்சு அவனை பார்த்தவ அவனோட மௌன சிரிப்புல குழப்பம் அடைஞ்சா அப்போ அது உண்மைதானோ என்ன உண்மைதானே ஆறாயிரம் கேள்வி கேட்டா சரி சாரா இப்ப ரொம்ப கோபமா இருக்கிறேன்னு தெரியுது நம்ம இத பத்தி அப்புறம் பேசலாம் இப்ப நீ ஒன்ன நான் கொண்டு வந்து விடுறேன் அப்படின்னவன் வாட்ரோப நாடி நடந்தான் ஒன்னும் தேவையில்லை நான் நானாவே போயிப்ப நீங்க வர வேண்டாம் வெடுக்குன்னு சொல்லிட்டு வெளியேறினான் வீட்டுக்கு வந்து தன் படுக்கையில விழுந்தவளால தன் கண்ணீரை நிறுத்தவே முடியல எதை எதையோ நினைச்சு குமரி குமரி அழுதா நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் அழுத அழுகை நீண்டுகிட்டே போச்சு தன்னை தன் மடத்தனத்தை தன் கைகளை காதலை நினைச்சு அழுதா தன் மகனை நினைச்ச அழுதா தாய் தந்தைக்கு தன்னால எவ்வளவு அவமானன்றத நினைச்ச அழுதா ஒவ்வொன்றும் அந்த நேரத்துல பூதாகார வடிவம் எடுத்து அவளோட அழுகை அதிகரிச்சுது தொடங்குற எல்லாமே ஒரு முடிவுக்கு வந்துதானே தீரும் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு கண்ணீர் வத்தி போய் அழுகை முடிஞ்சு விசிப்பு தொடர்ந்தது இதுதான் அவளோட வீடு எந்த இடையூறும் இல்லாத இடம் இவ்வளவு நேரம் தன் மனசுல அடக்கி வச்சிருந்த துக்கம் எல்லாம் தீர்ற அளவுக்கு அழ முடிஞ்சுதே 
ஆனா அங்கன்னா எந்நேரமும் யாரையாவது பாத்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு தனிமைக்கு இடமே இருக்கிறது இல்லையே ஆனா தான் இவ்வளவு நேரம் அழுதத தேத்துறவங்களோ தூத்துறவங்களோ யாரும் இங்க இல்லையே இந்த தனிமை தேவைதானா மனசுல ஒரு குரல் இடிச்சு உரைச்சுது தேவைதான் ஒரு மனிதனுக்கு கொஞ்சமாவது பிரைவசி இருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னது இன்னொரு குரல் தானாவே ஓஞ்சு எழுந்து திரும்பவும் ஒரு முறை குளிச்சுட்டு வேற உடை உடுத்திக்கிட்டு ஆபீஸ்க்கு போனான் இடையில வந்திருந்த சுஷ்மா நாலு நாட்கள் ட்ரிப்பா சூர்யாவோட சேர்ந்து தென்னிந்திய சுற்றுப்பணம் போயிருந்தாங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கன்னியாகுமரி வேளாங்கண்ணி தஞ்சை பெரிய கோயில் திருச்சி கல்லணை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்க்க விரும்பி போயிருந்தாங்க ஆபீஸ்க்கு போன சாராவுக்கு மாலை நெருங்க உடம்பெல்லாம் குளிர் எடுக்க தொடங்கினது காய்ச்சல் அடிக்கிறத உணர்ந்தா தலை விண்ணு விண்ணுன்னு வலிச்சுது கண்கள் எரிச்சலா இருந்தது எதுவும் செய்ய முடியாதவளா காரை எடுக்க சொல்லி வீட்டுக்கு வந்துட்டா உள்ள நுழையும் போதே கைபேசி அடிச்சது அவன்தான் இதோட மூணாவது முறை ஆனா முன்ன ரெண்டு தடவை மாதிரி எடுக்காம இல்ல ஆன் பண்ணி பேசினான் உடம்பு சரியில்லைன்றது தெரிஞ்சதும் தான் உடனே வர்றதா சொன்னான் தடுத்து அவனும் வரக்கூடாது அஜயையும் அழைச்சிட்டு வர வேண்டாம்னா குழந்தைக்கு காய்ச்சல் சளி ஒட்டிக்கோன்னு தடுத்தா தான் மட்டுமாவது வரேன்னு சொன்னவனை தடுத்து தான் மருத்துவரை வர சொல்லியிருக்கிறதாவும் தன் பேச்ச மீறி அவன் வந்தா மருந்து எதுவும் எடுத்துக்க முடியாதுன்னும் அவன் சொல்லிடவே வேற வழி இல்லாம காலை கட் பண்ணினான் இவளோட தேவை அறிஞ்சு உதவி செய்யக்கூடிய சாரதாமாவும் அஜயோட அகிலேஷ் வீட்லயே இருந்துடவே தன் கடமைய சரிவர செய்யற மற்ற பணியாட்கள் இவ கேட்டத செஞ்சாங்களே ஒழிய இவளோட தேவைய அறிஞ்சு அவங்களால செய்ய முடியல வாந்தி பண்ணிக்கிட்டு கீழே விழ போனவ தானாவே தலையை தாங்கிக்கிட்டு சுவத்த பிடிச்சுக்கிட்டு சமாளிக்க பார்த்தா அனுமதி இல்லாம அவ அறைக்குள்ள நுழைஞ்ச பழக்கப்படாத பணியாட்கள் தவிப்போட வெளியிலேயே நின்னாங்க இவ எதிர்பார்க்காத இடத்துல இருந்து இவளுக்கு உதவி வந்தது அகிலேஷ் மனசு குமரிக்கிட்டு இருந்தது என்ன பெண் இவ தன் உள்ளத்துல நான் தனக்கே தெரியாம இத்தனை நாட்களும் வாசம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவள இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் மணந்துகிட்டோமே அத அவ அறிஞ்சிக்காம ஏன் தன்னை விளக்கி வைக்க நினைக்கிறா தன் அவ என்னன்னு நினைச்சா வெறும் உடல் சுகத்தை விரும்புற காமாந்தகண்ணா இல்ல சபலக்காரண்ணா என் மனைவியானவ என் மனச ஆள்ற சக்தியுடைய ஒரே பெண்ணுன்னு நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க இவளோட எண்ணம் வேறவா இருக்கே அவளோட மனசும் என்கிட்ட இருக்குன்னும் போது ஏன் அதை என்கிட்ட மறைக்க நினைக்கிறா இதுல கரிஷ்மாவ வேற இழுத்து வச்சு பேசுறாளே ஆனா ஒண்ணு அவ எப்போ கரிஷ்மா கிட்ட பொறாமை கொண்டாலோ அதுவும் என் நிமித்தமா அவளை அந்த மாதிரி நினைக்கிறாளோ அப்போ அவளோட அன்பு என் மேல படர்ந்திருக்குன்றது தெல்ல தெளிவாகுது அது ஒண்ணுதான் ஆறுதல் முள்ள முள்ளால எடுக்கிற மாதிரி கரிஷ்மாவை நெருங்கி காட்டி அவளோட பொறாமை தீய வளர்த்து அது மூலமா அவளை அவளுக்கே புரிய வைக்கலாமான்னு ஒரே ஒரு கணம் நினைச்சான் உடனே தன்னோட எண்ணத்தை மாத்திக்கிட்டான் உண்மையான நட்பும் பாசமும் கொண்ட தோழி கரிஷ்மா இதுல அவளை பகடைக்காய ஆக்க கூடாது அப்புறம் எப்படித்தான் அவளை அவளுக்கு புரிய வைக்கிறது நேரடியா போய் இதோ பார் சாரா என் உள்ள முழுக்க நீயே நீக்க மர நிறைஞ்சிருக்கிற உன்னை தவிர வேற யாரும் இந்த அகிலேஷ் உள்ளத்துக்கோ உடலுக்கோ சொந்தம் கொண்டாட முடியாது நான் உன்னை விரும்புறேன்னு உறுதியா சொல்லிடலாமா ஆனா அதை அவ ஏத்துக்கிட்டு நம்பணுமே என்ன வாழ்க்கை இது நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கையும்பாங்க அந்த நம்பிக்கை பரஸ்பரம் கணவன் மனைவி கிட்ட இல்லாம போனா வாழ்க்கையே தொலைஞ்சிட்ட மாதிரி தான் மீதி இருக்கிற சொச்ச வாழ்க்கைய நல்ல விதமா வாழணும்னா அந்த நம்பிக்கையை முழுக்க அவகிட்ட உருவாக்கணும் காமாலை கண் கொண்டு என்னை பாக்குறத தவிர்த்து அவளோட உத்தம புருஷனா என்னை பார்க்க வைக்கணும் ஏதேதோ எண்ணங்களால அலைக்கழிக்கப்பட்ட அகிலேஷ் தன் உள்ளத்தை திறந்து தன் மனைவி கிட்ட வெளியிட துடிச்ச நேரத்துல சாராவுக்கு உடல் நலம் இல்லாம போய் தன்னை வரவும் கூடாதுன்னு சொல்லிடவும் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம திகைச்சு போனவ தன் தாய் உதவிய நாடினான் சாராவுக்கு உடல் நலம் இல்லைன்றத கேட்டதுமே தான் போய் அவளை கவனிச்சுக்கிறதா சொல்லி உடனே கிளம்பினாங்க நெகிழ்வோட பார்த்த மகன் தன் தாயோட கரங்களை பிடிச்சு தழுதழுத்தான் அவனுக்கு ஆறுதல் சொன்ன அவங்க சாரா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க தன் மாமியார பத்தி அது வரைக்கும் பெருசா எதுவும் நினைச்சிருக்காத சாரா தன்னை கவனிச்சுக்க வந்தவங்களை என் முகத்தோடையே வரவேற்றான் ஆனா ஒரு தாய் செய்யக்கூடிய எல்லாத்தையும் அவங்க செய்ய முற்பட்டப்போ தடுத்தவளை வென்றாங்க அவங்க அவளோட காய்ச்சலை பரிசோதிச்ச மருத்துவர் அடுத்த மூணு நாட்களுக்கு இந்த உபாதைகள் தொடரும் ஆனா உணவு மட்டும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் உடம்புல சத்து குறையாம பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு போனார் அதை கவனத்துல கொண்டு அவ வாய்க்கு ஏத்த விதத்திலையும் சத்தானதுமா ஆகாரங்களை தயார் பண்ணி புவனேஸ்வரி அம்மா அவளை சாப்பிட வச்சாங்க உமட்டி வாந்தி பண்ண ஓடினவளை தடுத்து தன் கையில வாங்கிக்கிட்டாங்க அதை கண்டு கண்கள் கலங்குனது மருமகளுக்கு தலைய தன் மேல சாச்சி தைலம் தடவி கொடுத்தாங்க மருந்து எடுத்துக்கிட்டதும் காய்ச்சல் விட்டு வியர்வை ஆறா பெருகினதும் ட்ரெஸ்ஸ மாத்தி டவல் பாத் எடுத்தாங்க தடுத்தவளை தடுத்து ஏம்மா நீ என்ன அம்மானு தானே அழைக்கிற 
அது உண்மைதானே நீயும் எனக்கு ஒரு மகள் தாமா மறு மகள் தானே வயிற்றுல பிறந்தாதானா மகள் நானும் உனக்கு இன்னொரு தாய் தாமா என் வாழ்நாள்ல எனக்கு ஒரு மகள் இல்லையே பாராட்டி சீராட்டி வளர்க்கணும் எத்தனையோ முறை நான் ஏங்கி இருக்கிறேன் உன்னை என்னைக்கு என் பேரனோட தாயா பார்த்தேனோ அன்னைக்கே நீ என் கண்களுக்கு மகளா தான் தெரிஞ்ச அன்னைக்கே என் மனசுலையும் குடியேறிட்ட அப்படின்னு கரிசனமா பேசிக்கிட்டே தன் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க கண்கள்ல இருந்து கண்ணீர் வழிஞ்சது சாராவுக்கு தன் தாயை விட மேலானவங்களா தெரிஞ்சவங்களை கட்டி அணைச்சி தடை எதுவும் இல்லாம சத்தமாவே அழ ஆரம்பிச்சா தன்னோட வெளியரங்கமான எல்லா பாத்திரங்களையும் மறந்து ஒரு சேய் தன் தாய் மடி தேடுற மாதிரி அவங்களோட மடியில படுத்து அரட்டினான் அம்மா என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா நான் இது வரைக்கும் உங்களை அம்மான்னு தான் நினைச்சிருந்தேன் என் பாவ கண்களை திறந்த தெய்வம்மா நீங்க ஒரு மனிதனுக்கு நிறைய செல்வமும் கல்வியும் கிடைச்சாலும் அதை கொண்டு அவன் தனியா இருந்து என்ன வாழ்க்கை வாழ முடியும் தன்னோட சுற்றமும் நட்பமும் சூழ மன நிறைவோட வாழ்நாளை கழிக்கிறது தான் சிறந்த வாழ்க்கைன்றத எனக்கு காட்டிட்டீங்க என்னதான் பணம் வீடு காருன்னு பணக்கார வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் தனக்குன்னு ஒரு நோவு உடல் வேதனை வரும்போது தன்னோட எல்லா பாடுகளும் புரியுது அதை உணர வைக்கதான் ஆண்டவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடத்துறான் உங்களை எனக்கு இன்னொரு தாயா கொடுத்ததுக்கு ஆண்டவனுக்கு நன்றி செலுத்தவா இல்ல உங்களை எனக்கு உறவாக்கி கொடுத்த அகிலேஷுக்கு நன்றி சொல்றதானே எனக்கு புரியலம்மா அப்படின்னு தழுதழுத்தா சரிம்மா உடம்பு தேறி வரும்போது உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது அழுகையெல்லாம் நிறுத்து நான் போய் குடிக்க ஏதாவது பழ ஜூஸ் எடுத்துட்டு வர சொல்றேன் அப்படின்னு எழுந்தவங்க கொஞ்சம் தயங்கி அம்மாடி ஆனா என் மகன்றதுக்காக சொல்லலம்மா அகிலேஷ் மாதிரி எனக்கு ஒரு பிள்ளையும் உனக்கு ஒரு கணவனும் கிடைக்க கொடுத்து வச்சிருக்கணுமா எனக்கு இது வரைக்கும் அவன் ஒரு குறை வச்சதில்ல கல்யாணம் செஞ்சுக்கத்தான் கொஞ்சம் படுத்தினான் ஆனாலும் அப்ப எனக்கு தெரியல அவன் உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான்னு அது தெரிஞ்சப்பவும் என் மனசு பெருமை தான் அடைஞ்சது யாரையோ காதலிச்சு யாருக்கோ பிள்ளைய கொடுத்து யாரையோ திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு இல்லையே அவன் நினைவுலையும் கனவுலையும் இருக்கிறதும் இருந்ததும் நீ ஒருத்து தானே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அத நீங்களே பேசி தீர்த்துக்கோங்க தயவு செஞ்சு பேசி தீர்த்துக்கோங்க பேசாம இருந்து வாழ்க்கைய கசப்பா கேட்காதீங்க புதுசா திருமணம் செஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு இடையில நிறைய கருத்து மாற்றங்கள் இருக்கிற மாதிரி நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னதான் காதலிச்சு பிரிஞ்சிருந்தாலும் இப்போ புதுசா தான் திருமணம் புரிஞ்சிருக்கிறீங்க மனப்பக்குவத்தோட கையாண்டா எல்லாமே சரியாகும் உங்களால உங்களோட பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாதுன்னு தோன்றப்போ தயவு செஞ்சு வாழ்க்கைய வீணாக்காம உங்களோட இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட பிரச்சனைகளை குறிச்சு பேசி சரியான முடிவு எடுங்க நான் சொல்றதுல ஏதாவது பிடிக்காம இருந்தா தயவு செஞ்சு அதை மறந்துடுமா அப்படின்னபடி அறைய விட்டு வெளியேறி அவளை தனியா இருந்து சிந்திக்க விட்டாங்க சாராவுக்கு அடுத்து வந்த ரெண்டு நாட்களும் தன் மனசை தோண்டி தன்னையே சுய பரிசோதனை செய்ய கிடைச்ச வரப்பிரசாதமா கிடைச்சது கடந்த மூணு நாட்களா அதாவது புவனேஸ்வரி அம்மா அங்க அவகிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் அகிலேஷ் அவளை மொபைல்ல கூட தொடர்பு கொள்ளலன்றது அவளுக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமா தான் இருந்தது ஒருவேளை தான் கொஞ்சம் அதிகமா தான் பேசிட்டோமோ தன்னை வெறுத்து ஒதுக்கிட்டானோ ஆனா அப்படின்னு இல்லாம தன் அம்மா கிட்ட அப்பப்ப கால் பண்ணி அவங்களையும் சாராவையும் விசாரிச்சு சுகத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டான்றது தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைஞ்சா மகன் மட்டும் காலை மாலைன்னு ரெண்டு வேலையும் போன் பண்ணி அவளோட பேசினான் அவளை பார்க்க வரணும்னு துடியா துடிச்சான் அன்னைக்கு நாலாவது நாளுன்றதுனால மறுநாள் வந்து பார்க்கலாம்னு இவ சொல்லி இருந்தா அன்னைக்கு சாயந்தரம் புவனேஸ்வரி அம்மா தன் வீட்டுக்கு புறப்பட்டாங்க அவங்கள அடைச்சிட்டு போக வந்த அகிலேஷ் வீட்டுக்குள்ள வராம வெளியில கார்ல இருந்தபடியே போன்ல அம்மாவை அடைச்சு பேசி புறப்பட சொன்னான் அதை தொடர்ந்து கிளம்பினவங்களை தடுக்கவும் முடியாம அவனை உள்ள வான அழைக்கவும் முடியாம தடுமாறி நின்னா சாரா அத்தியாயம் பத்து தன்னால சாராவை விட்டு போகவும் முடியாம தன் மகனையும் குறிப்பா பேரனையும் விட்டு பிரிஞ்சிருக்கவும் முடியாம வேதனையா இருக்கிறத கோடி காட்டி பேசினாங்க புவனேஸ்வரி அம்மா அவங்களாவது நீயும் வரியா அங்கன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கலாம் இல்ல அவ்வளவு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா நானும் உங்களோட கூட வந்துடுறேன்னு எவளாவது சொல்லி இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம வெளியில வந்து நின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற தன் கணவனாவது நீ இருக்கிற இடம் என் வீடு தான் புறப்பட்டு வானு கட்டளை இட்டுருக்கலாம் ஆனா இந்த எல்லா கலாம்களுக்கும் தடை செஞ்சவ இவதானே அத அவதான் உடைக்கணும் புறப்பட்ட மாமியார் கார் கிட்ட போனப்போ இவளும் மெல்ல தன் அண்ணன் நடையோட வெளியில வந்து உள்ள அமர்ந்திருந்த அகிலேஷ பார்த்தா ஆனா உடல் நலம் எப்படி இருக்குன்னு ஒப்புக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டவன் இவளோட உம் நல்லா இருக்கிற அப்படின்ற பதில வாங்கிக்கிட்டு சம்பிரதாயமா ஒரு உடம்ப பாத்துக்கோ நாளைக்கு அஜய் அழைச்சிட்டு வர்றேன் அப்படின்ற வார்த்தையோட முடிச்சுக்கிட்டான் காருக்குள்ள ஏறின புவனேஸ்வரி அம்மா 
அம்மாடி நான் போய் சாரதாமாவை அனுப்பி வைக்கிறேன் ராத்திரி உன்னோட படுக்க வச்சுக்கோ காலையிலையும் அஜய நான் பாத்துக்கிறேன் பச்சை தண்ணியில குளிச்சுடாத பச்சை தண்ணி குடிக்காத ஜாக்கிரத வரட்டுமா அப்படின்னபடி கதவை சாத்தினாங்க சரிங்கம்மா நீங்க போய் போன் பண்ணுங்க அப்படின்னதோட இவ விடை கொடுத்தா பை சொல்லிட்டு போனா அகிலேஷ் இதெல்லாம் தன் தாய்க்கான சம்பிரதாயங்கள்ன்றது அவளுக்கு தெரியும் மன வருத்தத்தோட கொஞ்ச நேரம் தோட்டத்துக்கு ஆத்துல நடந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள போனா மறுநாள் காலை சுற்றுப்பயணத்தை முடிச்சுக்கிட்டு சுஷ்மாவும் சூர்யாவும் சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அன்னைக்கு சாயந்தரம் சுஷ்மா போக இருந்த ஃபிளைட் டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணினான் காரணம் கேட்ட தோழியை பார்த்து கண்ணடிச்சு சிரிச்ச சுஷ்மிதா தானும் சூர்யாவும் திருமணம் செஞ்சுக்க போறதா அறிவிச்சா ஆக மகிழ்ந்து போன தோழியை அவளை கட்டி அணைச்சு தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சா சுஷ்மிதாவோட தாய் அவ பறந்தப்பவே மறைஞ்சிட்டாங்க இப்ப படிப்பு முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போயிருந்த நேரத்துல அவளோட அப்பாவும் மறைஞ்சிட்டார் அவரோட சொத்துகள் இவ்வளவு சேர்ந்தாலும் தன் படிப்பு மூலமா தேடிக்கிட்ட வேலைக்காக சிங்கப்பூருக்கு போய் திறமையா சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா இவ தந்தையோட சொத்துகள் கிராமத்துல இருந்த வயல் வீடு வாசல்களை எல்லாம் கவனிச்சுக்க ஏற்பாடு செஞ்சிருந்த இவளோட தூரத்து உறவு முறையான சித்தப்பாவும் கடந்த மாசம் தன்னால இனி இந்த வயசுல இந்த நிலங்களை பார்த்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடவே வேற வழி இல்லாம அதை வித்திட தீர்மானிச்சு சுற்றுப்பயணத்துக்கு இடையில அந்த ஊருக்கும் போய் விக்கிரத்துக்கு ஆவண செஞ்சிருக்கிறாங்க சுஷ்மிதாவும் அவளோட போன சூர்யாவும் அப்பதான் அவளோட சொத்துக்களா அவள் ஆள்றதுக்கு மட்டும் முடியும் விற்பனைன்னா அவளோட கணவனும் கையெழுத்து போடணும்ன்ற உயில் எழுதி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது வரைக்கும் மனசுல இருந்தத அந்த சமயம் சூர்யா கிட்ட கேட்டுட அவனும் சம்மதிச்சு மன நிறைவோட அதுக்கான ஏற்பாடுகளை கவனிக்க சூர்யாவோட தாய் தந்தை கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சுஷ்மிதா பக்கத்துல அவளுடைய கூட பிறவாத அண்ணன் அகிலேஷும் அண்ணியா சாராவும் இருந்து மத்த காரியங்களை பொறுப்பேத்து நடத்த அவ கேட்டுக்கிட்டா அதை பத்தி பேசுறதுக்காக அன்னைக்கு சாயந்தரம் அகிலேஷ சந்திக்க ஏற்பாடு செஞ்ச சுஷ்மிதா ஒரு ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்ல டேபிள் ரிசர்வ் பண்ணினா சரியா சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு அங்க வந்துடுறதா உறுதி அளிச்சிருந்தா அகிலேஷ் முன்னாடி அங்க ஆஜராகி இருந்தாங்க சூர்யா சுஷ்மிதா சாரா இடைப்பட்ட நேரத்துல சாராவோட உடல் நலம் கெட்டு போய் மீண்டதுல இருந்து தன் அன்பான மாமியாரோட பணிவிடைகளை பத்தியும் ஆசையோட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா சாரா இவங்க போய் வந்திருந்த ஸ்தலங்களை குறிச்சு அவங்க சிலாகிச்சாங்க திருமணத்துக்கு அப்புறம் சுஷ்மிதா சென்னையிலேயே இருக்க போறதாவும் சிங்கப்பூர் வேலையை விட்டுட போறதாவும் சொன்னதை கேட்டு கொஞ்சம் கோபப்பட்டா சாரா ஏண்டி இந்த ஆண்கள் வேலையை விட்டுட்டு நம்மளோட கூட வரமாட்டாங்களா நாம தான் அவங்கள தேடி ஓடி போகணுமா அப்படின்னா அவளோட கோபத்தை கண்டு விழிச்சாங்க ரெண்டு பேரும் தெளிஞ்ச சுஷ்மிதா அது அப்படி இல்லடி நான் போயிருக்கிறது வேற நாடு அது என் சொந்த நாடும் இல்லையே அது எனக்கு எப்பவுமே சாஸ்வதம் இல்லையே அதோட வேலைன்னு வந்தா ரெண்டு பேரும் சமம் தான் ஆனாலும் பெண்களுக்குன்னு சில சுகமான சுமைகள் உண்டே உதாரணத்துக்கு குழந்தைய சுமக்கிறது அந்த சமயங்கள்ல சில பல தொந்தரவுகள் அதுக்கப்புறமும் ஆப்டர் டெலிவரி ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுன்னு எவ்வளவோ இடைவெளி வந்துடுதே அந்த சமயங்கள்ல ஆண் தன்னோட உத்தியோகம் மூலமா ஆதாயத்தை தேடி தன் குடும்ப தேவைகளை தீக்கிறதுக்கு இலகுவா இருக்கும்ன்றதுக்காக தானே அவன் வேலைக்கு போறது அதனால எப்பவும் ஆணும் பெண்ணும் சமம்னாலும் இந்த விஷயங்கள்ல பெண்ணோட தேவையை சந்திக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆண்கள் வேலைக்கே போறாங்கன்றதுல இருந்தே தெரியலையா யார் ஒசத்தின்னு அப்படின்னு நீளமா பேசின தோழிய பாராட்ட கைகளை தட்டினாங்க சூர்யாவும் சாராவும் சூப்பர் டி அப்படின்னா சாரா ஆனாலும் இந்த அளவுக்கு எங்களை மட்டம் தட்டுற ஒரு பெண்ணுக்காக என் வாழ்நாள தியாகம் செய்ய காத்திருக்கிற ஒரு ஆண்மகன் நான்றதுல பெருமைப்படணுமோ அப்படின்னு சூர்யா பரிதாபமா கேட்டான் கலகலன்னு ரெண்டு தொழில்களும் சிரிச்சாங்க ஹாய் கைஸ் அப்படின்ற அழைப்போட அகிலேஷ் அவங்கள நெருங்கினான் மகிழ்ச்சியோட அவனை வரவேற்றவங்க சாரா பக்கத்துல இருந்த நாற்காலையில அமர சொன்னாங்க தேங்க்ஸ் சொல்லி அமர்ந்தான் அகிலேஷ் உடம்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சம்பிரதாய வார்த்தை மெதுவா சாராவை கேட்டான் உம் நல்லா இருக்க அவனும் மெதுவா சொன்னான் சூர்யா சுஷ்மிதா திருமண விஷயம் கேள்விப்பட்டதும் மகிழ்ந்து போய் சூர்யாவை கட்டி அணைச்சு பாராட்டினான் சுஷ்மிதா கைய குளிக்க வாழ்த்து தெரிவிச்சான் கண்டிப்பா தன் முழு ஒத்துழைப்போட திருமணத்தை நடத்துறதுல ஈடுபடுறதா உறுதி அளிச்சான் இடையில வந்த உணவு ஐட்டங்களையும் சாப்பிட்டாங்க கலகலன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்ததுல நேரம் கரைஞ்சது அன்னைக்கு அஜய பார்க்க நினைச்சிருந்த சாரா தன் காரை எடுத்துட்டு வராம சூர்யா சுஷ்மிதாவோட ஒரே கார்ல வந்திருந்தா நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறத கண்டு கொஞ்சம் டென்ஷன் வந்து ஒட்டிக்கிச்சு ரெண்டு பேரையும் கோட்டா பண்ணிக்கிட்டு இருந்த கணவனை எப்படி அழைக்கிறதுன்னு தெரியாம விழிச்சுக்கிட்டு அமர்ந்திருந்தா பில்லு வந்ததும் தான் தான்னு போட்டி போட்ட சூர்யாவையும் அகிலேஷையும் கண்டு சுஷ்மிதா நான் தான் இந்த ஏற்பாட்டை செஞ்சது நான் தான் பே பண்ணுவேன் அப்படின்னு தன் கைப்பையை எடுத்துக்கிட்டு கவுண்டரை நோக்கி எழுந்து போனான் அவளை தொடர்ந்து சூர்யாவும் 
எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு கேட்டுட்டு எழுந்து போனான் அவன் நினைச்ச தனிமை கிடைச்சப்போ பேசுகிற நிலை இழந்து அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் அவளை பார்க்கறத கூட தவிர்த்திருந்தவன் லேசா தொண்டையை செருமி ஆரம்பிச்சான் ஒன்னு சொல்லணும் அகிலேஷ் ம் நானும் சாரா நீயே சொல்லு இல்ல நீங்களே சொல்லுங்க அது ஒன்னும் இல்ல உன் அப்பா மதியம் போன் பண்ணியிருந்தார் அப்பாவா என்ன எதுக்கு என்ன சொன்னாங்க அவசரத்தோட கேட்டா ஒன்னும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல நம்மள இந்த வார கடைசியில பெங்களூர் வர சொல்லியிருக்கார் டிக்கெட் கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கார் உனக்கும் அனுப்பியிருக்கிறதா சொன்னார் ஆனா அப்படின்னு இழுத்தான் அப்பா அம்மா நேற்று பேசியிருந்தப்ப கூட இதை பற்றி எதுவும் சொல்லலையே ஒருவேளை அகில் எதுவும் சொல்லிடக்கூடாதுன்னு முதல்ல அவங்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க போல என்ன ஆனா சாரா கேட்டா உனக்கு விருப்பம் இருக்காதே என்னோட வர்றதுக்கு அதனால ஒரு டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ண சொல்லிடு நான் சொன்னால் நல்லா இருக்காது நீயே சொல்லிடு அப்படின்னா ம்ஹூ அது எப்படி நான் சொல்ல முடியும் நம்ப மாட்டாங்க வேணும்னா ஒரு ரெண்டு நாள் தானே போயிட்டு வந்துடுவோமே அப்படின்னு தன் சம்மதத்தை தெரிவிச்சா தனக்குள்ள உருவான சிரிப்பை அடக்கிக்கிட்டு அரை மனசா தலையாட்டினா சாரா கிட்ட நீ என்ன கேட்க நினைச்ச அப்படின்னு அவளையும் கேட்டான் இல்ல அஜய பார்க்க வர்றதா சொல்லலான்னு இருந்தேன் ம் ஓகே போகலாமே அப்படின்னு கிளம்பினாங்க மூணு பேரும் குடும்ப சகிதமா ஃபிளைட்ல ஏறி பெங்களூர் போனதே ஒரு தனி இனிமையான பயணமா இருந்தது அஜயோட துணை துணை கேள்விகளுக்கெல்லாம் அகிலேஷ் பொறுமையா பதில் அளிக்கிறத கண்டு மகிழ்ந்தா சாரா அப்பா நான் இப்பதான் இதுல ஃபர்ஸ்டா வரேனாப்பா அவனோட கேள்விக்கு பதில் சாரா கிட்டேந்து வந்தது நீ பிறந்த ரெண்டு மாசத்துல ஃபிளைட்ல சிங்கப்பூர்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த அஜய் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டாவது ட்ரிப் அப்படின்னா ஓ ஆனா அப்பா கூட இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா அப்படின்னபடி சிறுவன் குதிச்சான் அந்த குடும்பம் சாரா பெற்றோர் இருந்த வீட்டுக்கு வந்தப்போ மணி ராத்திரி ஒன்பது ஆகிடுச்சு மாப்பிள்ளைக்கு தடபுடல் வரவேற்பு நடந்தது அவனுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும்னு ஏற்கனவே அவன் தாய் புவனேஸ்வரி அம்மா கிட்ட கேட்டு அத சுவையோட தயாரிச்சு பரிமாறினாங்க பேரனுக்குன்னு அவனுக்கு பிடிச்ச உணவும் பெண்ணுக்குன்னு பிடிச்சதும் இருந்தது அதுல மாமனார் வீட்டு விருந்துல திக்கு முக்காடி போனா மாப்பிள்ளை உண்டு முடிச்சு ஆசுவாசமா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப மருமகன் அவங்கள நேருக்கு நேரா கேட்டான் நீங்க ஏன் அங்கிள் சென்னைக்கு வந்துட கூடாது இங்க நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கிற பொறுப்ப திறமையான ஒருத்தர்கிட்ட விட்டுட்டு நீங்க அங்க வந்துட்டா எங்களுக்கும் மன நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்னா கண்ணன் ராதாமாவ பார்த்தார் தயங்கினவங்கள பொறுமையா யோசிச்சு முடிவெடுக்க சொன்னா மாப்பிள்ளை யோசனையோட தலையாட்டினார் கண்ணன் கண்ணம்மா அஜய் குட்டிக்கு தூக்கம் வந்துட்டுது நான் ஏன் கூட அவனை படுக்க வச்சுக்கிறேன் நீங்க போய் படுங்க அப்படின்னபடி பிள்ளையோட ராதாம்மா போனாங்க அவங்கள தொடர்ந்து குட் நைட் சொல்லிட்டு கண்ணனும் போனார் தன் அறைய அவனோட பகிர்ந்துக்க தீர்மானிச்சா அவனை அழைச்சா சாரா வாங்க அப்படின்னபடி முன்னாடி நடந்தா நான் எனக்கு விருந்தினர் அறை எதுவும் இருந்தா அதுல படுத்துக்கிறேனே சாரா இல்ல இங்க ஹால்லயே அப்படின்னு இழுத்தவனை தடுத்து பரவாயில்ல உங்களை யாரும் கடிச்சு தின்னிட மாட்டாங்க வாங்க அப்படின்னு லேசா பல்ல கடிச்சா ஆமா அவளுக்கு கோபம்தான் விமானத்திலே ஆகட்டும் கார் பிரயாணத்திலே ஆகட்டும் அவளை அவன் தவிர்த்த விதம் இவளுக்கு வேதனை அழிச்சுது இவ நெருங்கி நின்னா அவன் தள்ளி போய் நின்னா இவ எதேச்சா அஜய பிடிக்கும் போதோ ஏதாவது பொருட்கள் கொடுக்கும் போதோ வாங்கும் போதோ கை பட்டுட்டா உதறிக்கிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போனான் அவ்வளவு ஒதுங்கி போறவன என்ன செய்யறது பேசாம அவ பின்னாடி நடந்து வந்தவன் அவளோட அறைக்குள்ள நுழைஞ்சதும் தன் பெட்டியில இருந்து இரவு உடைய எடுத்துக்கிட்டு குளியல் அறைக்குள்ள போனான் அவன் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் அவளும் உடைய எடுத்துக்கிட்டு உள்ள போய் குளிச்சுட்டு வெளியேறினான் அங்கிருந்த படுக்கையில சாஞ்சி கண்மூடி கடந்தவனை பார்த்தவ பேசாம விளக்க அணைச்சிட்டு வந்து ஒரு ஓரமா படுத்தா அவளுக்கு ஏதேதோ எண்ணங்கள் கரை புரண்டுது அவளோட அறையில அவன் இது ஒரு காலத்துல நடக்குமான்னு கேட்டிருந்தா சிரிப்பு தான் வந்திருக்கும் இன்னைக்கு அவன் பக்கத்துல தான் இருந்தும் தூரமா நிக்கிற மாதிரி உணர்றா தூங்குறவனை எழுப்பி பேசலாமான்னு ஒரு கணம் நினைச்சு எண்ணத்தை மாத்திக்கிட்டு நித்ரா வேண்டி அழைச்சா வழக்கம் போல அதிகாலையில விழிப்பு தட்டிடுச்சு சாராவுக்கு எழுந்து அமர்ந்து அஞ்சு நிமிஷம் கண்களை மூடி இருந்தவ படுக்கையில இருந்து எழுந்து குளியல் அறைக்குள்ள போகும்போது கவனிச்சா தூங்கிக்கிட்டு இருந்த கணவனை ஆழ்ந்த நித்திரையோட அடையாளமா ஒரே சீரான மூச்சோட ஒரு ரிதம் போல கேட்டுது முகத்துல புன்னகையோட காலை கடன்களை முடிச்சா ஈர கூந்தல உலர விட்டுக்கிட்டே தன் அறையில இருந்த பால்கனி கதவை திறந்து அவ வீட்டு தோட்டத்தை ஆர்வத்தோட பார்வையிட்டா இவ கையால நடப்பட்ட சில சின்னஞ்சிறு செடிகள் இன்னைக்கு மரமா வளர்ந்து நிக்கிறத பூரிப்போட கண்டுகளிச்சா அந்த ஊரோட தட்ப வெப்ப நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி பலவிதமான செடிகள் மலர்கள் பூத்து காய்ச்சி குலுங்கிக்கிட்டு இருந்தது கீழ்வானம் சிவக்க தொடங்கி தகதகனு தங்க சூரியன் மேலெழுந்த காட்சிய காண கண் கோடி வேணும் கண்களை மூட மறந்தவளா 
தன்னை மறந்த நிலையில பரவசத்தோட நின்றுகிட்டு இருக்கும் போதே கிளிக்னு ஒரு மெல்லிய சத்தம் அவளோட மோன நிலைய கலைச்சுது திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தா அகிலேஷ் தன் கையில பிடிச்சிருந்த மொபைல கொண்டு இவ திரும்பும் போதும் சில படங்களை பச்சக் பச்சக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டே பேசினான் உனக்கு விருப்பம் இல்லாட்டா இது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் சாரா என் கண்களையே நம்ப முடியாத ஒரு காட்சியை கண்டதும் என்னையும் அறியாம அத போட்டோவா எடுக்கணும்னு நினைச்சேன் சாரி விதவுட் யுவர் பர்மிஷன் எடுத்ததுக்கு சாரி அப்படின்னு அவனுக்கு பழக்கம் இல்லாத குரல்ல சொன்னான் என்ன நம்ப முடியாத காட்சி அப்படின்னு அவ கேட்டா என்னதான் தன்னை அழுகுன்னு வர்ணிச்சு படம் எடுக்கிறான்னு தெரிஞ்சாலும் பெண் தன் கணவன் தன்னை பாராட்டுற வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப கேட்கத்தான் நினைக்கிறா ம் தேவலோகத்துல இருந்து வழி தவறி வந்துட்ட தேவதை இந்த வீட்டு பால்கனில வந்து நின்று தன் அழக கதிரவன் கிட்ட காட்டி பார் நீ அழகா நான் அழகான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்த காட்சியத்தான் நான் கண்டேன் அதுதான் நம்ப முடியாத காட்சி என்ன ஆனா ஒண்ணு என்ன மீறி இது கனவா உண்மையான தெரிஞ்சுக்க துடிச்சு என் கைகளையே நீட்டிட்டேன் ஆனா நான் தொடல தாயே பரமேஸ்வரி நான் தொடல அப்படின்னு சோக குரல்ல முடிச்சான் அதை கேட்டு கலகலன்னு சிரிச்ச தன் மனைவியோட அழகு பல மடங்கா தெரிஞ்சுது அவனுக்கு பெங்களூருவோட காலை நேர வெண்பணி படலத்துல சூரிய கிரணங்கள் பட்டு வானவில் வர்ணங்களை பரப்பின அந்த தோட்டத்து மலர்களோட எல்லா வண்ணங்களும் இவ மேல மோதி ஒரு புது வர்ண கோலத்தை உண்டு பண்ணியிருந்ததா அவனுக்கு தோன்றினது இடுப்புக்கு கீழே வரைக்கும் அடர்ந்து பறந்து வெறிச்சு விடப்பட்டிருந்த கூந்தலோட பின்னணியில அவளோட வெண்ணிலா முகம் இவனை பார்த்து சிரிச்சப்போ இவன் தன் கரங்களை தன்னை தன் அதரங்களை அடக்கிக்க பிரம்ம பிரயத்தனம் பட்டான் பட்டுன்னு திரும்பி நின்று தனக்குள்ள முணுமுணுத்தான் சாடிஸ் என்ன பாடுபடுத்துறா அப்படின்னு பெருமூச்சம் விட்டுக்கிட்டு அவசரமா குளியல் அறையை நோக்கி நடந்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று திடீர்னு ஏதோ பேச்ச குரல் கேட்கவே பால்கனி வழியா குரல் வந்த திசைய பார்த்தா சாரா பக்கத்து வீட்டுல இருந்துதான் பேச்சு சத்தம் ஒரு வேலைய அஞ்சுகா வந்திருக்கிறாளோ எவ்வளவு நாட்கள் ஆச்சு அவளை பார்த்து அவ திருமணத்துக்கு அப்புறம் மறு வீடு வந்திருந்தப்போ பார்த்ததுதான் அதுக்கப்புறம் அவ கணவன் வீட்டுக்கு போயிட இவளும் இந்த பெங்களூருவை விட்டே போயிட்டு இருந்தா அன்னைக்கு நடந்த அந்த சின்ன சண்டை இன்னைக்கு இவளுக்கு புன்னகையத்தான் வரவழைச்சுது திருமண தன்னைக்கே இவ கிளம்பி இங்க வந்துட அதுக்கா கோச்சுக்கிட்ட அஞ்சுக்கா மறு வீட்டுக்கு வந்தப்போ இவ கிட்ட பேசாம முறுக்கிக்க இவளும் தனக்கு நேர்ந்த துன்பம் இவளால தானே இவ திருமணத்துக்கு போகாம இருந்திருந்தா அது நடந்திருக்காதேன்ற கோபத்துல முறுக்கிக்கிட்டு அவளுடைய நட்பை முறிச்சுக்க நினைச்ச பேச்ச விட்டுருந்தா எது எது எப்படி நடக்கும்னு இருக்கோ அது எது அப்படித்தானே நடக்கும் இடையில இருக்கிறவங்களை நெந்திச்சு என்ன பயன் இந்த எண்ணத்துல அஞ்சுக்கா அவ சந்திக்க நினைச்சு அவ வீடு தேடி போனா அம்மா கிட்ட அஞ்சுக்காவும் அவளோட குடும்பமும் வந்திருக்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க போனா இவளை கண்டதும் ஓடோடி வந்த அஞ்சுக்கா கண்கள்ல கண்ணீர் தாரை தாரையா வழிஞ்சோட இவளை கட்டி அணைச்சு ஒரு மூச்சு அழுது தீர்த்தா தன் கண்கள்லயும் கண்ணீர் ஓடுறதை கண்டு தொடச்சுக்கிட்டு தோழி கண்ணீரை தொடச்சிட்டு சி ஏண்டி அழற விடு அதான் வந்துட்டோம்ல அப்படின்னு சிரிக்க முயன்றா சாராவை இழுத்துக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் வழக்கமா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிற மர துண்டுகளையே அங்கங்க வெட்டி உட்கார மாதிரி வசதி செய்யப்பட்டிருந்த இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனா அம்மாவை தேடி ஓடி வந்த பிள்ளைகள் கிட்ட அறிமுகப்படுத்தினா அஞ்சுகா மூத்தவ சாருமதி நாலு வயசு இளையவன் சுகேஷ் ரெண்டு வயசு சுட்டி குழந்தைகளை தூக்கி கொஞ்சின சாரா தன்னோட மகன் அஜய் வந்து அவங்களோட விளையாடுவான்னு சொல்லி அவங்கள குதூகலப்படுத்தினா அவங்க அப்பா கிட்ட போய் அவரை இங்க வர சொல்லி அனுப்பினா அஞ்சுகா அதுக்கப்புறம் தன் தோழியோட கதையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டவ சிந்தனையில ஆழ்ந்தா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேச தொடங்கும் போது அவளோட குரல்ல தெளிவு இருந்தது சாரா நீ நினைக்கிற மாதிரி அகிலேஷ் தன்னிலே மறந்திருக்க மாட்டாருன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா திருமணம் தன்னைக்கு நீ பொறப்பிட்டு வந்துட்ட இல்லையா அன்னைக்கு அப்படின்னு தன் தலையில யோசனையோட ரெண்டு தரம் தட்டி யோசிச்சவ தொடர்ந்தா அன்னைக்கே அதாவது திருமணத்துக்கு மறுநாள் ஷாமுக்கு போன் பண்ணினார் அவரும் போனை என்கிட்ட கொடுத்து பேச சொன்னார் அப்ப உன்னத்தான் கேட்டார் உன்னோட அட்ரஸ கேட்டார் நான் தான் ஓ மேல அப்ப இருந்த கோபத்துல இல்ல அப்புறம் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறமும் என்கிட்ட ரெண்டு முறை தொடர்பு கொண்டு கேட்டார் தான் உன்கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்றதா விட்டுட்டேன் இங்க நீயும் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டதா உன் பெற்றோர் சொன்னதும் அதுக்கப்புறம் உன்னை பத்தின எந்த தகவலும் இல்லைன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஏதோ தோன்றிதானே அவர் உன்னை தேடி இருக்கணும் அன்னைக்கு இவ்வளவு நடந்திருக்கு ஆனா என்கிட்ட கூட மறைச்சிட்டியே எனக்கு சொல்லி இருந்தா நானும் ஷாம் கிட்ட சொல்லி இந்த அஞ்சு வருஷ வாழ்க்கைய வீணாக்காம முன்கூட்டியே ஆரம்பிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு ஆதங்கத்தோட சொன்னான் சரி வீடுடி கடந்து போனது போனதாவே இருக்கட்டும் ஷாம் எப்படி இருக்கார் உன்னை எப்படி வச்சுக்கிறார் இல்ல இல்ல நீ அவரை எப்படி கவனிச்சுக்கிற அப்படின்னு சாரா கிண்டல் பேச்சுல இறங்கினா 
ஆமாம் டி நான் தான் அவரை கவனிச்சுக்கணும் சரியாத்தான் சொன்னேன் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் இல்லை மூணு இப்ப வரும் நீயே பார் அப்படின்னு கண் சுமட்டினதை புரியாம சாரா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஹாய் கேர்ள்ஸ் நீங்க இங்க இருக்கிறீங்களா நான் எங்க எங்கன்னு தேடி களைச்சு போனேன் அந்த கலைப்பு தீர கொஞ்ச நேரம் உன் மடியில படுத்து தூங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அஞ்சுகாவை நெருங்கி அமர்ந்தவனை இடிச்சு தூர தள்ளினா அஞ்சுகா கிட்ட வராதீங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஒரு விரலை நெட்டி மிரட்டினா சிரிச்சுக்கிட்டே சாரா கிட்ட திரும்பினவன் ஹலோ சாரா எப்படி இருக்கீங்க அகிலேஷ் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சரளமா பேசினான் உம் நல்லா இருக்க அவரும் நல்லா இருக்கார் வந்திருக்கார் அப்படின்னு கொஞ்சம் உறுத்தலோட சொன்னான் இவன் அகிலேஷோட இருப்பது இவனுக்கு எப்படி தெரியும் தெரியுமே அவன் சொல்லித்தானே நாங்களும் இங்க வந்தோம் அப்படின்னு அவன் வார்த்தைய விட்டான் லேசா கை முட்டியால அவனை இடிச்ச அஞ்சுக்கா அவனை உறுத்து பார்த்து விழிச்சா என்ன சொல்றீங்க சாரா கேட்டா ஆமா என்ன சொல்றீங்க அஞ்சுக்கா கேட்டா ஆ போ அஞ்சு என்னால பொய்ய தொடர முடியல நான் சாரா கிட்ட உண்மைய சொல்லிடுறேன் ஆமா சாரா அகில் ஃபோன் பண்ணி எங்க ரெண்டு பேரையும் கேரளாவில இருந்து பொறப்பிட்டு இன்னைக்கு இங்க வர சொல்லியிருந்தான் நாங்களும் ரொம்ப நாளா ட்ரிப் எதுவும் போகாம இருந்ததுனால பிள்ளைகளை அழிச்சுக்கிட்டு உடனே வந்துட்டோம் ஆனா என்ன காரணம்னு அவன் நேர்ல சொல்றேன்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு முடிச்சான் குழப்பமடைஞ்ச சாரா அஞ்சுகாவை பார்த்தா அப்போ இவ அவனை பத்தி சொன்னதெல்லாம் இல்லடி எனக்கும் ஒன்னும் தெரியாது அவர் வர சொல்லி நாங்க வந்தது சரிதான் மற்றபடி எனக்கும் எதுவும் தெரியாது அவரை பத்தி எனக்கு இருந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி உண்மைதான் அப்படின்னு முடிச்சா இது என்ன குழப்பமான கதையா இருக்கு முதல்ல இந்த பெங்களூர் ட்ரிப்பே பெற்றோரோடது இல்லையோ எல்லாம் அவனோட ஏற்பாடோ ஏன் என்ன காரணத்துக்காக இதையெல்லாம் செய்யறான் அவளோட குழப்பத்தோட நாயகனே அப்ப அங்க வந்து சேர்ந்தான் என்னப்பா எல்லாரும் தோட்டவாசிகள் ஆயிட்டீங்க இங்கே உட்காந்துட்டீங்க சரளமா பேசிக்கிட்டே வந்தவன் சாரா கிட்ட இடம் இருந்ததுனால அமர நினைச்சு நின்னு கொஞ்சம் தயங்கிட்டு தள்ளி போய் ஷியாம ஒட்டி வெதர்ல அமர்ந்தான் கொஞ்சம் ஏமாற்றம் அடைஞ்சா சாரா புரியாம அவனை பார்த்தாங்க அஞ்சுகாவும் ஷியாமும் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு இடையில இருக்கிற சூழ்நிலை தெரியாததுனால வாய் மூடி மௌனமா இருந்தாங்க அகிலேஷே பேச்ச தொடர்ந்தான் எங்கடா அவன் குட்டீஸ் அஜய இன்ட்ரோ கொடுக்கலாம்னு நினைச்ச அடிச்சேன் அவனை குளிக்க வச்சு அனுப்புறதா சாரா அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னா சாரா அம்மாவா நேத்தெல்லாம் ஆன்டி ஆன்டின்னு அழைச்சானே அவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளதான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்கப்பா உனக்கு ஒன்னு தெரியுமா அகில் நான் செஞ்சதுல ஒரு தவறு ஒரு சரி எது தெரியுமா அப்படின்னு நிறுத்திட்டு மற்றவங்களை சுத்தி ஒரு பார்வை பார்த்தான் ஷியாம் லேசா சிரிச்சுக்கிட்டே நீ ஏன் சொல்லிடுமாச்சான் நான் சொல்ல போய் எதையாவது உளறி வச்சு அப்புறம் உன் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாயிட போகுது அப்படின்னா அகிலேஷ் டே டே இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஒன்னும் இல்லாததா பெருசா ஆக்கிடாதடா நானே சொல்லிடுறேன் தவறு அப்படின்னு எப்படி மனைவிய பார்த்தவ அவளோட முறைப்ப கண்டு தடுமாறி நிறுத்தி திரும்பி அமர்ந்துகிட்டு சரி அந்த தவறு அப்படின்னு எச்சில கூட்டி விழுங்கிக்கிட்டு அகில் நீ உறுதி கொடு யாரும் என்னை அடிக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு கைய நீட்டினான் யாரும்னா யாரடா சொன்ன ஒன்ன போய் யாரடா அடிக்க போறாங்க உன் மனைவிய தவிர அப்படின்னு அகலமா சிரிச்சான் அகிலேஷ் அதை தாண்டா சொல்றேன் அப்படின்னா ஷியாம் சரி விஷயத்த சொல்லு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அகிலேஷ் தவறு இ இல்ல திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டது தவறு சரி அடுத்தடுத்து ரெண்டு பிள்ளைகளை பெத்து எடுத்தது அதாவது ரெண்டு பிள்ளைகள் காரணம் நம்மளை தொந்தரவு பண்ணாம அதுகளே அடிச்சுக்கிட்டு திருத்திக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால அனுபவஸ்தனா சொல்றேன் உன்னோட நிக்காம ரெண்டாவதையும் பெத்துக்கணும் சரிதானே அஞ்சு அப்படின்னு அவளை கூட்டு சேர்த்தான் பல்ல கடிச்சவ இருங்க உங்க பஞ்சாயத்து அப்புறம் பாக்குறேன் அப்படின்னு திரும்பி அகிலேஷ பாத்து நீங்க சொல்லுங்க அகிலேஷ் எப்படி இருக்கீங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு குசலம் விசாரிச்சா உம் நல்லா இருக்காங்கம்மா எனக்கு என்ன நானும் ஜோரா இருக்கிறேன் அப்படின்னபடி சாராவை பார்த்தான் ஷாம் கையில இருந்த மொபைல் அடிச்சது ஸ்கிரீன்ல பேரை பார்த்துட்டு அட நம்ம அசோக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் போன் பண்றான் அப்படின்னபடி ஆன் பண்ணி பேசினான் ஹலோ எப்படிடா இருக்கிற உம் நான் அஞ்சு குழந்தைங்க எல்லாரும் நலம் நீ உன் மனைவி குழந்தை எல்லாரும் நலமா அப்படின்னு இவன் குசலம் விசாரிச்சான் அவன் எதிர்ல ஏதோ சொல்லவும் உம் ஆமாம்டா நாங்க இப்ப பெங்களூர்ல தான் இருக்கோம் ஒரு விஷயம் தெரியுமாடா என் கூட யாரு இருக்கா கண்டுபிடி அப்படின்னு சஸ்பென்ஸ் வச்சு அவனே உடைச்சான் அகிலேஷ் குடும்பத்தோட வந்திருக்கான் பேசுறியா ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு மொபைல அகில் கிட்ட கொடுத்தான் மொபைல வாங்கினவன் கொஞ்சம் தள்ளி போய் பேசி திரும்ப வந்து சாரா உன்கிட்ட அசோக் பேசணுமா அப்படின்னபடி அவகிட்ட கொடுத்தான் ஒரு நிமிஷம் என் ஃப்ரெண்டு அசோக் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டான் மறுப்பா அவ தலையாட்டவும் 
சரி பேசு அப்படின்னா ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க குழந்தைங்க ஒய்ஃப் எல்லாரும் நலமா அப்படின்னு சம்பிரதாயமா பேசினா அவளுக்கு அந்த பேரோ அவனோட முகமோ எதுவும் நினைவில்லைன்னாலும் ஒரு பேச்சுக்கு பேசினா எல்லாரும் சுகம் சிஸ்டர் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அகிலேஷ் கூட இருக்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமான சந்தோஷம் நான் உங்களோட கொஞ்சம் பேசணுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்க நம்பரை சென்ட் பண்ணுங்க அகிலேஷ் மொபைல்ல இருந்து பிளீஸ் அப்படின்னதும் சரி சொல்லி வச்சா என் நம்பரை உங்க நண்பருக்கு அனுப்ப சொன்னார் அப்படின்னு அகிலேஷ் கிட்ட சொன்னா ஓகேன்னு முடிச்சான் அவன் அப்புறம் லைஃப் எப்படிப்பா போகுது பிஸ்னஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு பேச்ச ஆரம்பிச்சான் ஷியாம் ஹம் எல்லாம் சூப்பரா போகுது நீ எப்படி வேலையெல்லாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு அவனை தொடர்ந்து பேச்சு போனது அது சரி எதுக்குடா திடீர்னு இங்க வர சொன்ன நேரடியா கேட்டான் ஷியாம் ஆமாண்டா உன் திருமண தண்ணிக்கு எங்க வாழ்க்கையும் தொடங்கப்பட்டது ஆனா அன்னைக்கே பிரிஞ்சிட்டோம் இந்த ஆறு வருஷங்கள் கழிச்சு திரும்பவும் இணைஞ்சோம் இணைஞ்சோமானு தெரியல அதை உறுதிப்படுத்திக்க விரும்புறேன் அஞ்சு உனக்கு தெரியுமா அன்னைக்கு நடந்தது அப்படின்னும் போதே இப்பதான் சாரா சொன்னா இவ்வளவு நடந்தும் இத்தனை நாட்கள் எனக்கு தெரியாம இருந்துட்டேன் சாரி அப்படின்னா லேட் இஸ் பெட்டர் தென் நெவர்னு சொல்வாங்களே எங்க வாழ்க்கை இந்த ஜென்மத்துல இப்படித்தான் இருக்கும்போது அது இல்லாமலே போகாம தாமதமாவது கிடைச்சதே அது பரவாயில்லம்மா ஆனா அப்படின்னு கொஞ்சம் நிறுத்தி தன் மனைவிய பார்த்தான் அவனை தவிர்த்து அவளோட பார்வை தொலைவுல வெறிச்சது அவனே தொடர்ந்தான் நான் எவ்வளவோ கோடி காட்டி பேசி பார்த்துட்டேன் அஞ்சு உன் தோழி அது எதையும் புரிஞ்சுக்க மறுக்கிறா ஒரு நாள் ஒரு விதமா இருந்தா எப்படி மனசு விட்டு பேசலான்னு பார்த்தா எங்க திரும்ப காணாம போயிடுவாளோன்னு பயப்பட வைக்கிறா இத பேசத்தான் வர சொன்ன நான் மட்டும் தீர்க்க முடியாத சூழல்ல அவ உயர் தோழியான உன்கிட்ட எதையும் மறைக்காம சொல்வான்னு நினைச்சேன் பட்டுன்னு போட்டு உடைச்சான் நான் ஒன்னும் அப்படி ஓடி ஒளியிறவ இல்ல என்கிட்ட என்ன கேக்கறதுனாலும் நேரடியா கேட்க வேண்டியதுதானே அதை விட்டு ஏன் இப்படி சுத்தி வளைக்கணும் நானா விட்டு விட்டு தள்ளி போகிறேன் நானா கண்களை மூடிக்கிட்டு தூங்குற மாதிரி பாச அங்கு செய்யறேன் நேரடியா அவங்க கிட்ட பாஞ்சா அவ நான் எப்ப தள்ளி போனேன் எப்ப தூங்குற மாதிரி நடிச்சேன் இல்லையே நான் ஒன்னும் அப்படி இல்ல திட்டவட்டமா அவன் மறுத்தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியா அவங்களோட மன போராட்டங்களை இறக்கி வச்சு ஆறுதல் தேடும் போது பானக துரும்பா நாம எதுக்கு இடையிலன்னு நினைச்சு அஞ்சுவும் ஷியாமும் நைசா நழுவி போனாங்க அவங்க விலகி போனதையும் அறியாம ரெண்டு பேரும் தொடர்ந்தாங்க ஆஹா கைப்பட்டா தொள்ளி குதிச்சு ஓடுறது பக்கத்துல நெருங்கி நின்னா தூர விலகி போறது இதெல்லாம் அப்படின்னு ரெண்டு புருவங்களையும் நெற்றி மேட்டுக்கே உயர்த்தி அவனை பார்த்து கேட்டா சாரா அதுவா நீ தான் உன்னை தொடக்கூடாதுன்னுட்டியே அப்புறம் நான் என்னையே அறியாம எங்கேயாவது தொட்டுட நேர்ந்தா அத காரணம் வச்சு திரும்பவும் என்னை ஒதுக்கி வச்சிட கூடாதுன்ற பயம்தான் அப்படின்னா ஆஹா ரொம்ப பயந்தவர் தான் விட்டா ஆளையே அமைக்கிடுறவர் இவர் பயப்படுறாராம் அப்படின்னு முனுமுணுத்தா என்ன என்ன சொன்ன சாரா அப்படின்னு அவன் கேட்டான் ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு கொஞ்சம் கோபம் குறைஞ்சா சாரா அது என்ன உன்கிட்ட பாம்பு மாதிரி பரபரப்போட கேட்டவன தாவி கொதிச்சு கட்டிக்கிட்ட சாரா என்னது பாம்பா ஓயோயோ அப்படின்னு கத்தினா அவன் கிட்ட இருந்து சத்தம் எதுவும் வரலன்றத கண்டு அவன் மார்பிள ஒண்டி இருந்தவ நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தா நெஞ்சு படபடன்னு அடிச்சுக்கிச்சு அவன் கையெடுத்து அவளை பிடிக்கவும் இல்ல அசையவும் இல்லைன்றத உணர்ந்து சந்தேகத்தோட அவன் பார்வையை சந்திச்சா கண்கள்ல தெரிஞ்ச குறும்பு சிரிப்பு அவனோட விளையாட்டை உணர்த்தினது மெதுவா விலகினா நான் தொடலப்பா நானா உன்னை தொடல அப்படின்னா புன்னகையோட அந்தி வானமா சிவந்து நின்னா சாரா பொய் தானே ஏன் இந்த விளையாட்டு பயந்தே போன அப்படின்னு சொன்னீங்கனா யாம இருக்க பயமேன் அப்படின்னு கரங்களை போஸ் ஆக்கி சொன்னான் அப்பதான் அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியா இருக்கிறத உணர்ந்து மற்ற ரெண்டு பேரை தேடினாங்க கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் அவங்கள காணல என்னதும் மொபைல எடுத்து ஷியாமுக்கு கால் பண்ணி கேட்டதுல அவங்க உள்ள போயிட்டதும் இவங்களோட ரொமான்ஸ் முடிஞ்சதும் உள்ள வரவும் சொல்லி அழைச்சான் ரெண்டு பேரும் உள்ள போனாங்க அஜயும் வந்துடவே அந்த காலை பொழுது அஞ்சுகா வீட்டுல கழிஞ்சது அங்க இருந்து சாரா வீட்டுக்கு புறப்பட்டப்போ வழி அனுப்ப வந்த ஷியாம் என்ன அகில் நான் சாரா கிட்ட பேசி ஏதாவது ஹெல்ப் அப்படின்னு கேட்கவும் டேய் அதெல்லாம் அவ்விடத்துலயே நிறுத்திக்கோ இன்னைக்கு ஏற்கனவே நிறைய வாய விட்டுருக்கிற அதை எப்படி அஞ்சு கிட்ட சமாளிக்கிறதுன்னு யோசிடா அப்போ அப்படின்னு தோல் தட்டி சிரிச்சான் சாரா வீட்டுக்கு வந்து நுழைஞ்சப்போ புது நம்பர்ல இருந்து கால் வந்தது எடுத்து பேசினா அழைச்சத அசோக்னு தெரிஞ்சதும் தொடர்ந்து பேசினா அகிலேஷும் அஜயும் மேல ஏறி போனாங்க இவ தோட்டத்துக்கு கல் பெஞ்சில் அமர்ந்து பேசினா 
அசோக் அவகிட்ட தனியா பேச விரும்புறதா சொல்லியிருந்தான் அவன் சொன்னதை கேட்டு திகைச்சு தடுமாறி போனா சாரா ஷியாம் அஞ்சு திருமண நாள் அன்னைக்கு நடந்ததை நினைவுபடுத்தினா அசோக் அன்னைக்கே அவனும் அவனோட நண்பர்களும் பார்ட்டி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ அதுல கலந்துக்காத அகிலேஷ எப்படியாவது இந்த ஆட்டத்துல கலந்துக்க வச்சிடணும்னு விளையாட்டா ஒரு பந்தயம் கட்டி கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல மாத்திரை எதையோ கலந்து கொடுத்துருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு போகும்னு தெரியாததுனால கூட இருக்கும்படியே அசோக்கை எவி விட்டுருக்கிறாங்க ஆனா வெளியில வந்து பார்த்த அசோக் அங்க சாரா இருக்கிறத கண்டு திட்டத்தை கைவிட்டு திரும்ப போக முயன்று இருக்கிறான் ஆனா அது அறியாத அகில் பிடிவாதமா கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு நினைச்சு குடிச்சதும் அதுக்கப்புறம் வாந்தி பண்ணினதும் அதுக்கப்புறம் சாராவும் இவனும் உள்ள போயிட்டதையும் தெரியாம பார்ட்டி ஜரூரா நடந்தது இடையில எதேச்சியா விடியற் காலையில வெளியில வந்த அசோக் அவசரமா சாரா வெளியேறி போறத கவனிச்சு விடிஞ்சதும் அகிலேஷ் கிட்ட என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டதுக்கு அவன் வெறும் தலைவலிதான்னு சொல்லி முடிச்சதும் இவனும் அத்தோட விட்டுருக்கிறான் ஆனா ரொம்ப நாட்கள் அகிலேஷ் சாராவை யாருக்கும் தெரியாம தேடிக்கிட்டு இருக்கிறத கவனிச்சு இவனும் அவளை தேடி இருக்கிறான் ஆனா அஞ்சுகா கிட்ட இருந்து எந்த தகவலும் கிடைக்காததுனால சாராவுக்கு யாரோடவாவது திருமணம் ஆகி இருக்கலான்னு விட்டுருக்கிறான் இப்ப நடந்தது எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தன் மேல இருக்கிற குற்றத்தை வெளியிட்டு மன்னிப்பு கேட்க நினைச்சு கேட்கவும் வேற வழி இல்லாம இவளும் கலங்கின கண்களோட அவனுக்கு மறுமொழி சொல்லி காலை கட் பண்ணினான் ஆனா அசோக் சொன்னதுல ஒரு விஷயம் மட்டும் இவ மனசுலயே நின்னுது அகிலேஷ் ஒரு சொக்க தங்கம்மா அன்னைக்கு நடந்த தவறுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் தான் காரணம் ஏன்னா அந்த மாத்திரை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு சுய நினைவை இழக்க செய்யுமா அப்படின்னா கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரம் நிச்சலனமா அமர்ந்திருந்தா ஒவ்வொன்னா நினைவுல கொண்டு வந்து கோர்த்து பார்த்து தெளிஞ்சா அம்மாடி என்னம்மா இங்க உக்காந்துருக்க தலைக்கலை எதுவும் வலிக்கிறதா வாஞ்சையோட கேட்ட அப்பா அவகிட்ட வந்து அமர்ந்தார் திடுக்கிட்ட கண் திறந்தவ இல்லப்பா சும்மா தான் ஒரு போன் வந்தது பேசிக்கிட்டே இங்க வந்து உக்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் வேற ஒன்னும் இல்லப்பா பழிச்சுன்னு சிரிச்சு பதில் சொன்னான் முகம் தெளிஞ்சார் அப்பாவும் மெதுவா படியேறி மேல போனான் தன் உணர்வை இழந்துடுற அளவுக்கு செயற்கையா ஒரு பொருளை மருந்த ஏன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது என் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு விபரீதத்தை உண்டு பண்ணிடுச்சே எண்ணங்களை எதிர்த்து அறிவு குரல் கொடுத்தது அப்படி ஒரு மருந்து இல்லைன்னா உணர்வை மயங்க வச்சு செய்யற ஆபரேஷன்களை செய்யறது எவ்வளவு கடினமா இருக்கும் எல்லா கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் ஒரு சரியான காரணம் இருக்கும் ஆனா அதை சரியான வகையில உபயோகப்படுத்தணும் யார நொந்துக்கிறது தந்தையும் மகனும் அவ அறையில கபோர்ட்ல இருந்த அவளோட போட்டோ ஆல்பத்தை எடுத்து அலசி ஆராய்ஞ்சு சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இவளை கண்டதும் அம்மா அம்மா இங்க பாருங்களேன் நீங்க என்ன மாதிரியே சின்னதா இருக்கிறப்போ அப்படின்னபடியே அவளை பக்கத்துல அழைச்சான் அகிலேஷ புதுசா பார்த்தா சாரா தன் மகனை மடியில அமர வச்சு அவன் மடியில ஆல்பத்தை வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவன் அவளை பார்த்து கண்ணடிச்சு சிரிச்சான் எவ்வளவு கொழுக்கு மொழுக்க அமுல் பேபியா இருந்தவ எப்படி இப்படி ஒல்லி ஆன சாரா அப்படின்னு கேட்டு சிரிச்சான் தானும் அவங்க கிட்ட லேசா அமர்ந்தவ சின்ன வயசுல எல்லாரும் அப்படித்தானே நீங்க மட்டும் எப்படியா அப்படின்னு பதில் கேள்வி கேட்டா நான்லாம் இப்படி இருந்தது இல்லம்மா ஒல்லி தேகம்தான் ஏன்னா பிறந்ததுல இருந்தே ஐயா உடற்பயிற்சி தான் தேனமும் நாலு தடவையாவது கட்டில இருந்து கீழே விழுந்துருவேனா அம்மா சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்படியா ஐயோ அடிப்பட்டதுனாலதான் தலையில இன்னும் சரியாகல போல அப்படின்னுட்டு கலகலன்னு சிரிச்சா ஓஹோ உங்களுக்கு மேட்ச் ஆவோ அப்படின்னு அவனும் சிரிச்சான் அஜயும் அவங்களோட இணைஞ்சு சிரிச்சான் அத்தியாயம் பனிரெண்டு அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மறுநாள் அஜய் ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டியிருந்ததுனால அன்னைக்கே ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டும் எடுத்திருந்ததுனால அகிலேஷ் குடும்பம் சென்னைக்கு புறப்பட்டுது ஷியாம் குழந்தைகளோட அஜய் ஒட்டிக்கிட்டு விட்டு பெரிய மனசில்லாம முகம் தொங்கி போனான் ஷியாம் அஞ்சுகாவை கண்டிப்பா சென்னைக்கு வர சொல்லி அழைப்பு விடுத்தாங்க அகிலேஷ் தம்பதி அவங்களும் வர்றதா ஒத்துக்கிட்டாங்க சாராவை தனிமையில சந்திச்சு சிலதை எடுத்து சொல்லியிருந்தா அஞ்சு அகிலேஷ் எந்த விதத்திலையும் குறை இல்லாதவனா இந்த காலத்துல பாழா போன குடின்ற பழக்கம் இல்லாதவங்களே இப்ப கிடையாதான் ஷியாமும் கூட சில நேரங்கள்ல அதுல சிக்கிறது உண்டான் ஆனா அகிலேஷ என்ன சொல்லியும் குடிக்க வைக்க முடியாதுன்னு அவ கணவனே சொல்லி இருந்தானா அதோட சுய கட்டுப்பாடு இருக்கிற மனிதரா கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவளோட வாழ்க்கைய அவன் கிட்ட ஒப்படைக்கலாமா எல்லாத்துக்கும் தலைய மட்டும் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தவ இன் முகத்தோடைய விடை வாங்கிக்கிட்டா பெங்களூர் தாத்தா பாட்டிய விட்டு பெரிய மனசு இல்லாம போன பேரன் கிட்ட அடுத்த மாசத்துக்குள்ள நிரந்தரமா சென்னை வாசிகளா ஆகிடுறதா சொல்லி மருமகனுக்கும் செய்தியா தெரியப்படுத்தினாங்க விமானத்துல ஏறி உட்கார்ந்ததும் மனசு குழப்பத்துல ஆழ்ந்தது சாராவுக்கு ஆளாளுக்கு நல்லவன் நல்லவன்னு சொல்றாங்களே அது அவங்களா சொல்றதா 
இல்ல சொல்ல வைக்கப்படுறாங்களா அந்த குணங்களை பத்தி அவ ஒன்னும் குற சொல்லலையே அந்த நினைவில்லாத நிலையில தன்னை ஆட்கொண்டவ வேற யாரா இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல தன்னை மறந்து ஆட்கொண்டிருப்பான் தானே லோபி ஒருத்தன் எல்லா பொருட்களும் தனக்கே சொந்தமாகணும்னு வேண்டிப்பானாமே அது மாதிரி தன் கணவனுக்கு தான் மட்டும் உரிமையா ஆகணும்னு நினைச்சா கண்களை மூடி உட்கார்ந்துருந்தவள தோல் தட்டி பெல்ட்ட மாட்டிக்க சொன்னான் அம்மாவுக்கும் தனக்கு மாட்டி விட்ட மாதிரி அகிலேஷ் மாட்டி விடணும்னு சொன்ன சிறுவனோட ஆசைய நிறைவேற்ற அவ முகத்தை பார்த்தான் அவளோட சம்மதத்தோட நிறைவேற்றினவன் கிசுகிசுப்பான குரல்ல நான் நானா தொடல பையன் ஆசையில ஓ அனுமதியோட தான் தொட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சான் கல்லன்னு மனசுக்குள்ள திட்டிக்கிட்டா அவளும் கொஞ்ச நேரத்துல ஏறக்குறைய எல்லாருமே தூங்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அஜயும் நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் தலைய தன் மடியில சாய்ச்சி வச்சுக்கிட்டு கணவனை பார்த்தா அவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்குள்ள போயிருந்தான் அசைவில்லாத அளவுக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான் டின்னர் நேரம் நெருங்கினதுனால என்ன உணவு தேவைன்னு கேட்டு ஏரோஸ்ட்ரஸ் வந்தாங்க ஜன்னல் ஓரத்துல அமர்ந்திருந்த சாரா அரை கண் மூடி தூங்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா உள் பக்கமா முதல்ல உட்கார்ந்துருந்த அகிலேஷ அந்த பணிப்பெண் அழைச்சாங்க அது அவன் காதல விழல லேசா தோல்ல தட்டி சார் சார்னு அழைச்சா எழல தோலை பிடிச்சு ஒரு கையால தட்டி எழுப்ப முயற்சிக்கவும் சாராவும் முழு கண்ண திறந்து பார்த்தா அப்பதான் சடக்குன்னு கண் பிடிக்கும் போதே தன் தோல் மேல இருந்த கரத்தை கையில எடுத்து தடவினவன் சடார்னு அந்த கைய உதறினான் நீ சாரா இல்ல சாரா கரம் இல்ல இது அப்படின்னு கொஞ்சம் பிதற்றல் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே கண்களை திறந்து சுற்றுப்புறத்தை ஆராய்ஞ்சான் அந்த நொடியில அவனோட உள்ளத்திலையும் தான் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா சாரா தன் உடலுக்கு மட்டும் சொந்தமானது இல்ல தன் ஆழ் மனசுக்கும் சொந்தக்காரி தன் மனைவியான சாரா மட்டும்தான்றத எந்த அளவுக்கு அவன் உறுதிப்படுத்தினான்றது புரிஞ்சுது சாரி என்ன சாப்பிடுறீங்கன்னா அந்த ஏரோ ஸ்ட்ரெஸ் கேட்கவும் இப்ப எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு அவனும் ஆங்கிலத்திலேயே மறுமொழி சொன்னான் சாரா மனசு தெளிவானது அவனோட உள்ளம் அவளுக்கு துலாம்பாரமா விளங்குனது பட்டுன்னு ஒரு கயிறு அவிழ்ந்து அது வரைக்கும் அவளை உறுத்திக்கிட்டு இருந்த சந்தேகம் தெரிச்சு ஓடுனது தன் அன்போட வெளிப்பாடா தன் கரத்தை நீட்டி அவனோட கரத்தை பிடிச்சா நம்ப முடியாம அவளை உத்து பார்த்தவன் அவ கண்கள்ல தெரிஞ்ச உண்மை காதலை கண்டு மந்தகாச புன்னகையோட அவளோட பற்றின கரங்களை எடுத்து தன் அதரத்துல அழுத்தி எடுத்தான் சூரியனை கண்ட தாமரையா மலர்ந்து விகசிச்சது அவளோட முகம் செந்தாமரையா ஜொலிச்சா அதுக்கப்புறம் ஏர்போர்ட்ல இருந்து வெளியேறி அவங்க கார்ல ஏறி நேரா அகிலேஷ் வீட்டுக்கு வரும்போது காரலே ஆகட்டும் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு அவங்களோட அறைக்குள்ள நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவளோட பற்றின கரத்தை விடாம பற்றிக்கிட்டு இருந்தவன் தன் மனைவியோட பார்வையை நேரா சந்திச்சு பல்லாயிரம் கேள்விகளை தொடுத்தான் தன் பெற்றோரோட மோன நிலை புரியாம நான் போய் பாட்டியா எழுப்ப போறேன் சாரதாம்மா கூட போறேன் அப்படின்னு எதிர்ல வந்துகிட்டு இருந்த சாரதாம்மா கிட்ட ஓடி போனான் மகன் கொஞ்சம் சுய நினைவுக்கு வந்த சாரா கதவை அகல திறந்து சாரதாம்மா அஜய உடம்புக்கு ஊத்தி விட்டு அம்மா அறையில தூங்க வச்சிருங்க நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு மெதுவா கதவை மூடினா ஆனா கதவை மூடுற வரைக்கும் கூட தாங்க முடியாதவனா அவளோட தோலை பிடிச்சு திருப்பினவ சொல்லு சாரா என்ன மன்னிச்சுட்டியா உண்மையாவே என்ன மன்னிச்சுட்டியா அப்படின்னு தவிப்போட கேட்டான் மன்னிப்பா அந்த அளவுக்கு நீங்க என்ன தப்பு செஞ்சீங்க மெதுவா கேட்டா சாரா என்ன தப்பா ஒரு தப்பா எத்தனையோ தப்புகள் செஞ்சிருக்கிறேன் கேரளாவில முதல் முதலா உன்னை பார்த்ததுமே உண்டான உணர்வு காதல்ன்றத உணராம இன கவர்ச்சின்னு மாயை கொண்டேனே அதுதான் முதல் தவறு அதுக்கப்புறமும் சேர்ந்து அலைஞ்சப்போ எல்லாம் என் மேல காதல் பார்வைகளை வீசி சொல்லாம சொன்னியே அத புரிஞ்சுக்காம கடமை வீரனா வேலை செஞ்சனே அது ரெண்டாவது தவறு அன்னைக்கு திருமண நாள் அன்னைக்கு நடந்தது தவறுலையும் திருத்த முடியாத தவறு அது என்ன நானே உணராதப்போன்னு நினைச்சு உன்னையும் நினைக்க வச்சனே அது பெரும் தவறு எல்லாம் முடிஞ்சு நீ காணாம போனதுக்கு அப்புறமும் என்னால வேற யாரையும் நினைக்க முடியாம திணறினாலும் உன்னை திரும்பவும் பார்த்த வினாடி உன்னை புரிஞ்சுக்காம என் மகனுக்கு தந்தை யாருன்னு நானே உன்னை கேட்டனே அது தவறோட சிகரம் இப்படி எல்லா தவறும் என் மேல இருக்கும்போது உன்னை குற்றம் சொல்லிக்கிட்டே தெரிஞ்சனே அதுக்குதான் என்னை மன்னிப்பியான்னு கேட்டேன் அப்படின்னு தன்னோட நீண்ட பேச்ச முடிச்சா அகிலேஷ் ஆஹா எவ்வளவு நீண்ட பேச்சு அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டாலும் அவ தொடர்ந்தா அகில் உங்களுக்கு நான் எனக்கு நீங்கன்றது ஆண்டவனால எழுதப்பட்ட விதி ஆனா இடையில ஏற்பட்ட சில விபரீதங்களால அது மறைக்கப்பட்டது என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வினாடி ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆனா உங்களை நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வினாடி இதோ இப்ப விமானத்துல 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தினான் என்ன விமானத்திலையா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோட அவன் கேட்டான் ஆமா அந்த ஏர் ஹோஸ்டஸ் உங்களை தொட்டு எழுப்பினப்போ என்னோட கரங்கள் இல்லைன்றது தெரிஞ்சதும் நீங்க அந்த கரங்களை உதறி தள்ளினீங்களே அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் உங்களால வேற ஒரு பெண்ணோட தொடுகையை ஏத்துக்க முடியாதப்போ கண்டிப்பா அன்னைக்கு அந்த நாள்லயும் என்னெல்லாம வேற யாரா இருந்தாலும் நீங்க தொட்டிருக்க மாட்டீங்கன்றது ஐயம் திரிபர புரிஞ்சுது அப்போ என் உள்ளம் புரிஞ்சுது இப்போ உங்க உள்ளம் புரிஞ்சுது தேங்க் காட் அப்படின்னு ஆஸ்வாசம் முடிச்சு விட்டான் அப்பாடா ஒரு வழியா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட இனி என்ன ஷியாம் சொன்னதை மேற்கொள்ள வேண்டியதுதான் அப்படின்னு பெருமூச்சு விட்டான் என்னது அப்படின்னா சாரா அதை இங்க வந்துதான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னபடி அவன் அலையக்கா தூக்கிக்கிட்டு கட்டில்ல கடத்தி சொன்னான் தனி மரம் தோப்பாகாதுன்ற மாதிரி உன்னோட மட்டும் நின்னுடாம அஜு குட்டிக்கு விளையாட்டு பொம்மையா வாங்கி கொடுக்கறத நிறுத்திட்டு ஒரு உயிருள்ள தங்கச்சி பாப்பாவை வாங்கி தரணும்னு தான் அப்படின்னு கிசு கிசுதான் தன் முக சிவப்ப மறைக்க தளிர்கரத்த கொண்டு முகத்தை மூடிக்கிட்டா சாரா முற்றும் மாயாவின் மீண்டும் வந்த வசந்தம் நாவல் இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்தொரு நாவலில் சந்திப்போம் நன்றி